നമുക്ക് ആരംഭിക്കാം ക്രിസ്തു യേശുവിന്റെ ക്രിസ്തുല്യമായ നാമം വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ നിങ്ങളെല്ലാവരും ഈ റൂമ ഷെയർ ചെയ്യുക മറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലും ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ആളുകൾക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം നടക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക സംസാരിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് കയറി വരാം നമ്മളൊരു ഒമ്പത് മണിക്കുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ ഡിസ്കഷൻ അവസാനിപ്പിക്കും അപ്പോൾ അത് കണക്കാക്കി നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വരികയും സംസാരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യാനുള്ള സാഹചര്യമുണ്ട് ആളുകളിലേക്ക് എത്തണം ഈ ചർച്ച സനാതനം വലിയ ചർച്ചയായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഞങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ റൂം ഇട്ടത് നിരുപക്ഷേ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാകും അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ചയെന്ന നിലയിലാണ് പല കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതിനെ തുടർന്ന് ക്ലബ് ഹൗസിലെ സനാതന സംഖ്യകൾ ഒരു റൂം ഇട്ടിരുന്നു പതിവ് പോലെ തന്നെ കാര്യമായ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറയാതെ വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നും അവർക്ക് പറയാനില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതിനെ മറുപടി കൊടുക്കാൻ തുനിയുന്നില്ല വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളും പരിഹാസങ്ങളും കളിയാക്കലുകൾ ഇതിനൊന്നും മറുപടി കൊടുക്കാൻ അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന ഒരു നിലപാട് നമുക്കില്ല പക്ഷെ പറഞ്ഞ ആശയത്തെ കണ്ണിക്കാൻ ക്ലബ് ഹൗസിലുള്ള സനാതന സംഖ്യകൾക്ക് കഴിയുന്നുമില്ല എന്നുള്ളത് വളരെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ആശയത്തിൻ്റെ പാപ്പുരത്വമാണ് അതിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവർ ഈ കൊട്ടി ഘോഷിക്കുന്ന സനാതനം അനശ്വരമാണെന്ന് പറയുന്ന സനാതനം എന്നേക്കും നിലനിൽക്കണമെന്ന് പറയുന്ന സനാതനം അപ്പൊ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അത് കൊണ്ടുവന്നപ്പോൾ സനാതന ധർമ്മത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ രംഗത്ത് വന്നതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടു മണിപ്പൂരിലെ വലിയ പീഡനം നടന്നിട്ടും പലപ്പോഴും മിണ്ടാതിരുന്ന പലപ്പോഴും നല്ല ഒരുപാട് നാളും മിണ്ടാതിരുന്ന അദ്ദേഹം അവസാനമാണ് പിന്നീട് തൻ്റെ വായി തുറന്നത് എന്നാൽ ഇവിടെ ഇതാ പെട്ടെന്ന് തന്നെ സനാതന ധർമ്മത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ അദ്ദേഹം രംഗത്ത് വന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരു രാഷ്ട്രീയമായ വിലയിരുത്തൽ അതിൽ നടത്തുകയാണെങ്കിൽ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അനവസരത്തിലാണെന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത കാരണം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഇത് വലിയൊരു ചർച്ചയാക്കി സംഘപരിവാർ മാറ്റും മമതാ ബാനർജിയെ അപകടം മണത്തുകൊണ്ടാണ് രംഗത്ത് വന്നത് ഞങ്ങൾ സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരല്ല കേരളത്തിലെ കേരളത്തിലെ സി പി ഐ എമ്മിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയോട് ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് പതിനാറാം പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചൊരു പ്രമേയം ഞങ്ങൾ പാസ്സാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് പോയി പഠിക്കാൻ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥൊക്കെ സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരായിട്ട് പറയാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് പബ്ലിക്കായിട്ട് കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി എന്ന നിലയിൽ ഒരു ഒരു നിലപാട് ഇതിനെതിരെ സ്വീകരിക്കുന്നില്ല എ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞത് സർവ സംഭാവന എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലേക്കാണ് പറഞ്ഞത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അതെങ്ങനെ അതിലൊരു ഇതുണ്ടാകും എന്നുള്ള നമ്മൾ കണ്ടറിയേണ്ട വസ്തുതയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയൊരു വലിയ വലിയ വലിയൊരു ഒരു ചർച്ച ആകുമെന്ന് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത കാരണം ഇത് വോട്ട് ബാങ്കായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും സനാതന ധർമ്മത്തിന് ഇവരെതിരാണ് എന്ന രീതിയിലൊരു പ്രചരണം സംഘപരിവാർ അഴിച്ചു വിടുന്നുള്ളവരാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് ചിന്തയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഉദയനീതി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുണ്ടോ ഇല്ല പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പുള്ളി പറഞ്ഞു പോയത് പക്ഷെ അത് എത്രമാത്രം രാഷ്ട്രീയമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യും എന്നുള്ളത് ചിന്തിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് കേരളത്തിലുള്ള ഇതിനെ വിമർശനാത്മകമായിട്ട് പരിശോധിക്കുന്ന നിരീക്ഷകരൊക്കെ അഡ്വക്കറ്റ് ജയശങ്കർ ഒക്കെ ആ ഒരു നിലപാടിലാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുത ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് സംഘപരിവാർ എന്താണെങ്കിലും ഇതൊരു രാഷ്ട്രീയ അജണ്ടയായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതിന് എത്രമാത്രം ഇവർ പ്രതിരോധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇതിനെ തള്ളാനും വയ്യ ഉദയനീതിനെ തള്ളാൻ വയ്യ സനാതന ധർമ്മത്തെയും തള്ളാൻ വയ്യ എന്നൊരവസ്ഥ കോൺഗ്രസിന് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മൊത്തത്തിൽ സനാതന ധർമ്മം അങ്ങനെയാണ് ഉദയനീതി പറഞ്ഞതുപോലെയാണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സനാതന ധർമ്മം എന്താണെന്ന് വിശദീകരിക്കേണ്ടി വരും സനാതന ധർമ്മത്തിനെതിരാണ് അതിന് താത്വികമായിട്ട് 
ഒക്കെ വിശദീകരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ എത്രമാത്രം ആ പറച്ചിൽ എത്തുമെന്നുള്ളത് സംശയകരമാണ് സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ വികാരത്തിന്റെ വലിയൊരു വേലിയേറ്റം ഉണ്ടാക്കാൻ സംഘപരിവാറിന് കഴിയുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ അതൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് പക്ഷെ പുള്ളി പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ഉദയനിധി പറഞ്ഞ കാര്യം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ ക്ലബ് ഹൗസിലെ സനാതന സംഖ്യകൾക്ക് ഈ കാര്യങ്ങൾ പല രീതി അത്ര കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാകാതെയാണ് അവർ സംസാരിക്കുന്നത് പരിയ അസുഖം കളിയാക്കലും ഒക്കെ മാത്രമേ അവർക്കുള്ളൂ അപ്പൊ സനാതനം എന്നുള്ളതൊരു അനശ്വരമായിട്ടുള്ള ആശയമാണെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ കുറെ കൂടി നന്നായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്ന വിഷയം സനാതനത്തിന്റെ തൊട്ടുകൂടായ്മയാണ് സനാതനത്തിന്റെ തൊട്ടുകൂടായ്മ ഇവർ ഇവർ ഏറ്റവും മികച്ചതെന്ന് പറയുന്ന ആ ആശയം എന്താണ് ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അതിനാധാരമായിരിക്കുന്നത് അശുദ്ധമാക്കൽ മലിനമാക്കൽ കളങ്കപ്പെടുത്തൽ അങ്ങനെയുള്ള വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന വ്യത്യസ്തമായ അർത്ഥങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു സങ്കല്പമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബ്രാഹ്മണനെ സംബന്ധിച്ച് ക്ഷത്രിയൻ മൂലമോ വൈശ്യൻ മൂലമോ ശുദ്രൻ മൂലമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ താഴ്ന്നവൻ മൂലമുള്ള ഒരു അശുദ്ധതയെ ആര് പേടിക്കുന്നു ബ്രാഹ്മണം പേടിക്കുന്നു തൊട്ട് താഴെയുള്ളവരും അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരെല്ലാവരും പേടിക്കുന്നു ഈ ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശുദ്രൻ ആ പട്ടിക കഴിഞ്ഞുള്ള ആളുകൾ ആളുകളിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു അശുദ്ധത ആര് പേടിക്കുന്നു ഇവരും പേടിക്കുന്നു അതിന് കൃത്യമായ ചില കാരണങ്ങളൊക്കെ വേദവ്യാസനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ് ഉള്ളവരെയാണ് നമ്മൾ തൊട്ടുകൂടാത്തവരായിട്ട് ഒക്കെ കണക്കുകൂട്ടേണ്ടതെന്നൊക്കെ വേദവ്യാസനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പല കാരണങ്ങൾ അതിലുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വരുമ്പോൾ ഈ ആശയം സനാതന ധർമ്മം എന്ന് ഇവർ പറയുന്ന ആശയം നമ്മുടെ ട്വന്റി ഫോർ ചാനലിലൊക്കെ സുജയ പാർവതിക്ക് ഇരുന്ന് പറയുന്നു കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കേണ്ട ആശയമാണ് ഇത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിക്കൽ വൃത്തിയൊക്കെ പറയാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നത് ഫിലോസഫിക്കലായിട്ട് ഇത് എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമാണ് മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ ജീവിതം വരെ എത്തുന്ന കാര്യമാണ് എന്നൊക്കെയുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്നെ ചാതുർ പറഞ്ഞത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് ഇവർ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാം നിങ്ങൾ അത് ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നവരെല്ലാം ചാതുർ പറഞ്ഞത്തെ നിഷേധിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലല്ലോ നമ്മൾ ആരും തൊഴിൽ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പോകുന്നവർ പോലും പറയുന്നുണ്ട് ചാതുർ പറഞ്ഞത്തെ തള്ളിക്കളയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ സനാതന ധർമ്മം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ചാതുർ പറഞ്ഞുമാണ് അതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അത് മനുസ്മൃതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് മനുസ്മൃതി ശാരീരികമായ അശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള അശുദ്ധതയെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അത് പല രീതിയിൽ മനുസ്മൃതിയിൽ പറഞ്ഞു പോകുന്നുണ്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ മനുസ്മൃതിയിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെയാണ് എന്തിനൊക്കെയാൽ ആ എന്തിനൊക്കെയാൽ മനുഷ്യൻ അശുദ്ധനാകും എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആരാണ് ശ്രേഷ്ഠർ ആ എന്നുള്ള കാര്യം മനുസ്മൃതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ പറയുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിരിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് അശുദ്ധിയുടെ മാലിന്യം രാജാക്കന്മാരുടെ മേലും വ്രതമോ യജ്ഞമോ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ മേലും പതിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ് അവസാനം പറഞ്ഞ രണ്ടു കൂട്ടർ ബ്രാഹ്മണനെ പോലെ നിത്യവിശുദ്ധിയുള്ളവരാകുന്നു ബ്രാഹ്മണനെ നിത്യവിശുദ്ധിയുള്ള ആളായിട്ടാണ് മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അശുദ്ധിയുടെ മാലിന്യം രാജാക്കന്മാരുടെ മേൽ വരത്തില്ല വ്രതമോ യജ്ഞമോ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവരുടെ മേലും പതിക്കുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആദ്യത്തെ കൂട്ടർ ഇന്ദ്ര ഇന്ദ്രന്റെ സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു എന്ന കാരണത്താലാണ് അത് വരാത്തതെന്ന് പറയുന്നു രാജാവ് മഹാത്മ്യമുള്ള സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഉടനടി ഉടനടി ശുദ്ധീകരണം വിധിക്കപ്പെടുന്നു അതിന് കാരണം അദ്ദേഹം അവിടെ ഇരിക്കുന്ന പ്രജകളുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടിയാണ് എന്നതുകൊണ്ട് അത്രയേ മറ്റൊരു കാര്യം പറയുന്നത് ലഹളയിലോ യുദ്ധത്തിലോ മൃതിയടഞ്ഞവർ ഇടിവെട്ടിയോ രാജകൽപ്പനയാലോ കൊല്ലപ്പെട്ടവർ ഗോക്കൾക്കോ പശുക്കൾക്കോ ബ്രാഹ്മണർക്കോ വേണ്ടി മരിച്ചവർ എന്നിവരുടെ ബന്ധുക്കൾക്കും അശുദ്ധതയുണ്ടെങ്കിലും ശുദ്ധരായി കരുതപ്പെടണമെന്ന് രാജാവ് ആഗ്ര
പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ചന്ദ്രൻ അഗ്നി സൂര്യൻ വായു ഇന്ദ്രൻ അതുപോലെ ജലത്തിന്റെ അധിപന്മാർ മരണദേവനായ യമന്റെ മരണദേവനായ യമൻ ഇവരുടെയൊക്കെ അവതാരമാണ് രാജാവ് ഇവർക്ക് വരത്തില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരുടെ ദേവാംശമുള്ള രാജാവിന് ഈ അശുദ്ധത പെട്ടെന്ന് വരത്തില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവരെല്ലാവരും കൂടി ഈ രാജാവിൽ വ്യാപരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് രാജാവിന് വരത്തില്ല മാത്രമല്ല ബ്രാഹ്മണന് വരത്തില്ല ബ്രാഹ്മണൻ നിത്യ വിശുദ്ധി ഉള്ളവനാകുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണൻ നിത്യ വിശുദ്ധി ഉള്ളവനാകുന്നു ബ്രാഹ്മണൻ നിത്യ വിശുദ്ധി ഉള്ളവനാകുന്നു എന്ന് മനുസ്മൃതി പറയുമ്പോൾ തന്നെ അത് ബ്രാഹ്മണനെ എല്ലാത്തിനും മീത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് അത് പറയുന്നത് പക്ഷെ ബ്രാഹ്മണനെ മാത്രം ബാധിക്കുന്ന വിലക്കുകൾ നിരോധനങ്ങളൊക്കെ മനുസ്മൃതിയിൽ വേറെ ഭാഗത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മണർ അതൊക്കെ പാലിക്കണമെന്നും മനുസ്മൃതി പറയുന്നുണ്ട് മനുസ്മൃതി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അശുദ്ധനായ വ്യക്തി നൽകുന്ന ആഹാരം പോലും അസ്വീകാര്യമാണ് അശുദ്ധനായ വ്യക്തി നൽകുന്ന ആഹാരം പോലും അസ്വീകാര്യമാണ് അപ്പൊ അശുദ്ധി എന്ന് പറയുമ്പോ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞല്ലോ ശാരീരികമായ അശുദ്ധി ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള അശുദ്ധി ഉണ്ട് സൈദ്ധാന്തികമായിട്ട് ഈ ജാതി ശ്രേണിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്ന ഒരു അശുദ്ധിയാണ് ആ വിശ്വാസ പ്രകാരം ദൈവശാസ്ത്ര പ്രകാരം വരുന്ന അശുദ്ധിയാണ് ദൈവശാസ്ത്ര പ്രകാരം ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശുദ്രൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്രേണി സംവിധാനമാണ് വരുന്നത് ദൈവത്തിന്റെ പരബ്രഹ്മത്തിന്റെ ആ സംവിധാനമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോ അത് പ്രകാരം ആ സൈദ്ധാന്തികമായിട്ടുള്ള ഒരു അശുദ്ധി അവിടെ ഉണ്ട് ഇതിന് പുറത്തുള്ള ഒരു അശുദ്ധരാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവർ പരസ്പരം ബ്രാഹ്മണനെ ബ്രാഹ്മണനുമായിട്ട് ബന്ധിക്കുമ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം അശുദ്ധരാണ് എന്നൊരു ചിന്ത അവിടെ വരുന്നു അപ്പൊ പരസ്പരം തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന് മാത്രമല്ല ആഹാരം പോലും അസ്വീകാര്യമാണ് എന്ന നിലയിലാണ് മനുസ്മൃതി പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നൂറ്റഞ്ച് നൂറ്റി മുപ്പത്തിനാല് നൂറ്റി പതിനഞ്ച് നൂറ്റി നാപ്പത്തി മൂന്ന് ഇതൊക്കെയാണ് അതിൽ വരുന്നത് മറ്റൊരു കാര്യം ഈ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ അശുദ്ധിയാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം ബ്രാഹ്മണൻ നിത്യ വിശുദ്ധനാണെന്ന് പറയുന്നത് മാത്രമല്ല ഒരു രാജാവ് രാജാവ് വിശുദ്ധനാണ് രാജാവ് മിക്കവാറും ക്ഷത്രിയനാണ് യുദ്ധ കാര്യങ്ങൾക്കായിട്ട് നിയോഗിക്കപ്പെടുന്ന ക്ഷത്രിയനാണല്ലോ ഈ രാജാവിനും ഈ വിശുദ്ധി വരുന്നുണ്ട് ആദ്യം പറഞ്ഞ ആളുകൾ ആരൊക്കെയാണ് ചന്ദ്രനും അഗ്നിയും സൂര്യനും വായു ഇന്ദ്രനും കുബേരനും വരുണനും മൊത്തത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൽ ആവശിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഇദ്ദേഹവും ശുദ്ധനാണെന്ന് മനുസ്മൃതി പറയുന്നു അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള അശുദ്ധി ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ആ മാലിന്യം ഇവരുടെ മേൽ പതിക്കുന്നില്ല എന്ന് മനുസ്മൃതി പറയുന്നു പെട്ടെന്ന് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല ആ മാലിന്യം പതിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നു ഇനി മനുസ്മൃതി പറയുന്ന മറ്റൊരു കാര്യമുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ളവർ ഇങ്ങനെ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടാൽ ബ്രാഹ്മണൻ ഇങ്ങനെ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടാൽ ഇവരിൽ ആരെങ്കിലും താഴ്ന്ന ജാതിക്കാരാൽ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും കാരണത്താൽ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശുദ്രനും തമ്മിലുള്ള അകലം നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത്രയടി അകലം ആ അകലം ചിന്തിക്കണം ഇവർ തമ്മിൽ സമ്പർക്കമില്ലാത്തത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഈ ചാതുർവർണ്ണത്തിന് പുറത്ത് ചാതുർവർണ്ണത്തിനല്ല ബ്രാഹ്മണൻ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ശുദ്രൻ ഇതിന് പുറത്ത് ആ ശ്രേണിക്ക് പുറത്തുള്ള ആ ശ്രേണിക്ക് പുറത്തു വരുന്ന ആളുകൾക്കുള്ള ഇവരോ ഇവരോടുള്ള തൊട്ടുകൂടായ്മയും കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് വലിയ അർത്ഥം വരുവാണ് ആഹാരം പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വെള്ളം പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല പാത്രത്തിൽ പോലും തൊടാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവങ്ങളുണ്ട് തൊട്ടുകൂടായ്മ എന്ന് പറയുന്നതിലൂടെ അതിനൊരു വിശാലമായ അർത്ഥമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ അങ്ങനെ അശുദ്ധമായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ വേറൊരു കാര്യം കൂടി ഞാൻ പറയാം ബ്രാഹ്മണർക്കു വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ പശുക്കൾക്ക് വേണ്ടി ആരെങ്കിലും മരിച്ചാൽ അവർക്ക് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇങ്ങനെ അശുദ്ധത വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരങ്ങനെ മരിച്ചതുകൊണ്ട് ബ്രാഹ്മണർക്ക് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് പശുവിന് വേണ്ടി മരിച്ചതുകൊണ്ട് അവര് ശുദ്ധരായി തീരും എന്ന
വിശപ്പുല്ല് കൊണ്ട് ചാരം ഇവ കൊണ്ട് അതുകൂടാതെ പശുവിൻ്റെ പാല് കൊണ്ട് മൂത്രം കൊണ്ട് ചാണകം കൊണ്ട് തൈര് കൊണ്ട് നെയ്യ് കൊണ്ട് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ ശുദ്ധീകരിക്കാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇതുകൊണ്ടൊക്കെ അശുദ്ധമാക്കപ്പെട്ട ആളുകളെ ശുദ്ധീകരിക്കാമെന്ന് മനുസ്മൃതി പറയുന്നു അപ്പൊ ഈ ചിന്ത നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വേണം ഇതാണ് ഈ സനാതന ധർമ്മം മുന്നോട്ട് വെച്ചിരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ വെക്കുന്ന ഗ്രന്ഥങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വെക്കുന്ന ആശയം ഇതാണ് ഇപ്പൊ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോ അതിൽ കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങൾ തമിഴ്നാട്ടിലെങ്കിലും കൃത്യമായ രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഡി എം എ ഡി എം കെ ഉണ്ട് റഫറൻസ് അധ്യായ അഞ്ച് ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആദ്യം പറഞ്ഞത് ആ ചെറിയൊരു മിസ്റ്റേക്ക് വന്നു അധ്യായ അഞ്ചാണ് അതിൻ്റെ നൂറ്റി അഞ്ച് മുതൽ എൺപത്തേഴ് മുതൽ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെയുള്ള വേഴ്സസ് ആണ് എൺപത്തിയേഴ് മുതൽ അധ്യായ അഞ്ചാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ ഉദയനീതി സ്റ്റാലിൻ ഇത് ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇത് ഇന്ത്യ മുഴുവൻ വേറൊരു രീതിയിൽ നെഗറ്റീവായ നിലയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരുവാൻ ആർ എസ് എസ് സംഘപരിവാറടക്കമുള്ളവർ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തമിഴ്നാട്ടിൽ തമിഴ്നാട്ടിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രീയ നയം രൂപപ്പെടുത്തിയെടുക്കാൻ ഒരു പക്ഷെ ഡി എം കെക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം സ്റ്റാലിൻ എം കെ സ്റ്റാലിൻ ഉദയനിധി പറഞ്ഞതും മിതപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചാതുർവർണ്ണത്തെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞു അത്ര കടുത്ത ഭാഷയിലല്ല പുള്ളി പറഞ്ഞതെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ എം കെ സ്റ്റാലിൻ പറയുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം ഡി എം കെ ഉണ്ട് ഈ വിഷയത്തിൽ പക്ഷെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയം ഇതിന് ദൈവശാസ്ത്രപരമായിട്ട് ദൈവ വിശ്വാസ സംബന്ധമായിട്ട് ഇവർ ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് അനശ്വരമാണെന്ന് ഇവർ ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ ഇത് സത്യമാണെന്ന് ഉയർത്തി കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ പിന്തുടരേണ്ടതാണെന്ന് കാണിക്കുമ്പോൾ ഇതിനെ പിൻപറ്റേണ്ടതാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് ഇതിലുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരവാദിത്വ മാർഗം വരികയാണ് നമുക്ക് വരികയാണ് നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വരികയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ക്ലബ് ഹൗസിൽ സംസാരിക്കുന്ന സനാതന സംഖ്യകൾക്ക് അവർക്ക് ഇതിനെ പറ്റി വലിയ ധാരണകൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് ഞങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്നില്ല അവർ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് അവർ വെല്ലുവിളിക്കുന്ന എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാണ് വെല്ലുവിളിക്കുന്ന നിങ്ങളെ അങ്ങനെ ചെയ്യും ഇങ്ങനെ ചെയ്യും അതാണ് ഇതാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് അവർ പറയുന്നത് അല്ലാതെ കഴമ്പുള്ള കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർ മറുപടി പറയുന്നില്ല അപ്പൊ നമ്മള് ഈ വിഷയത്തെ കുറച്ച് കുറച്ച് റൂമുകളായി നമുക്ക് മറുപടിയായിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടും കുറച്ചായി അവരാണ് അത് കൂടുതൽ പറഞ്ഞത് മണിപ്പൂരിലെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുവന്നതിന്റെ കാരണത്താലാണ് ഇവർ പലപ്പോഴും ഇത് തുടങ്ങി പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് മണിപ്പൂരിലെ വിഷയങ്ങൾ നമ്മൾ ഉയർത്തി കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഫലമായിട്ടും അവിടെ പോ അവിടെ നമ്മൾ സന്ദർശനം നടത്തുകയും അവിടെ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നമ്മൾ പറയുകയൊക്കെ ചെയ്തതിന്റെ ഫലമായിട്ടാണ് ഇവര് പലപ്പോഴും റൂമിടാനും നമ്മൾ പറഞ്ഞത് വിമർശിക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങിയത് പക്ഷെ വിമർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ വിമർശനം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആശയം വെച്ചുള്ള വിമർശനമല്ല ആശയം വെച്ചുള്ള വിമർശനമല്ല പിന്നെയോ ആക്ഷേപങ്ങൾ ചൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള വിമർശനമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തല്ലുമെന്നോ കൊല്ലുമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് ഇവർ പറയുന്നില്ല സനാതന ധർമ്മത്തെ എല്ലാവരും പിൻപറ്റേണ്ടതാണ് അതിന്റെ കാരണം ഇതാണെന്ന് അവർ പറയുന്നില്ല നമ്മൾ ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന നമ്മൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കൊരു മറുപടി നമ്മൾ പറയുന്നില്ല ഇത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വസ്തുതയാണ് കാരണം ആശയം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടല്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കാര്യമായിട്ട് മറുപടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് പറയേണ്ടത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ റൂമിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു അത് വീണ്ടും ആവർത്തിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും ചില കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതിയാവും അംബേദ്കർ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് ബ്രാഹ്മണനും പറയനും തമ്മിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അകലം
ബ്രാഹ്മണ തെരുവിലൂടെ കടന്നു പോകുവാൻ പറയന്മാരെ അനുവദിച്ചിരുന്നില്ല എന്നൊക്കെ അംബേദ്കർ പറയുന്നുണ്ട് പലരെയും ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം അത് പറയുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല ഇവരിങ്ങനെ ഒരു സംഭവം കൊണ്ടുവരുന്നത് കൊണ്ട് പറയ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഈ ബ്രാഹ്മണരൊക്കെ എവരുടെ എവരുടെ എവർ താക്കൂട്ടമായി താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചാൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ അക്രമം അഴിച്ചു വിടുന്നു എന്നുള്ള കാര്യം അംബേദ്കർ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അംബേദ്കറിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ കൃതികൾ വോളിയും പതിനാലിനുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇതിന്റെ ഇടയ്ക്കുണ്ട് അതുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണമായിട്ട് പറയുന്നത് ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് വരുന്നുണ്ട് ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ് തൊട്ടുകൂടാത്തവരാണ് ആ ഒരു കാരണമാണ് അശുദ്ധത ഉണ്ടാകുന്നത് അവരാലാണ് ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രിയനും വൈശ്യനും ശുദ്രനും ഒക്കെ അശുദ്ധനായി മാറുന്നത് അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവര് പരസ്പരം തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാലും ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും മറ്റേ ആഹാരം കൊടുത്ത് വെള്ളം കൊടുത്താലും ഒക്കെ അശുദ്ധതയുണ്ട് തൊട്ടുകൂടാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഗോമാംസം കഴിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരാണ് അവരിൽ നിന്ന് അത് സ്വീകരിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരാൽ സ്പർശനം ഉണ്ടാകുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അശുദ്ധിയിലേക്ക് നയിക്കും അത് അശുദ്ധമാക്കി തീർക്കും അശുദ്ധനാക്കി തീർക്കും എന്നുള്ള ചിന്ത വളരെ സജീവമാണ് അല്ലെങ്കിൽ തൊട്ടുകൂടാത്തവരാരാണെന്ന് ഒരു ചോദ്യം മറുചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ അത് ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരാണ് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത പറയുന്ന വേ വേദവ്യാസ സ്മൃതിയിൽ പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് വേദവ്യാസ സ്മൃതിയിൽ ആരെയൊക്കെയാണ് മാറ്റി നിർത്തേണ്ടത് അകറ്റി നിർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് ചർമ്മകാരന്മാര് ചെരുപ്പുകുത്തികൾ ഭടൻ അതായത് പട്ടാളക്കാരൻ ഭില്ലൻ അതുപോലെ രചകൻ അലക്കുകാരൻ ഒരുപാട് ആളുകളുടെ കാര്യം പറയുന്നു ചണ്ടാലൻ ദാസൻ പോലികൻ അതുപോലെ ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവർ ഇവരെയൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യണം അകറ്റി നിർത്തണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവരെയൊക്കെ അകറ്റി നിർത്തണം ഇവരെ ഇവരെ തൊടാൻ ഇവരെ തൊട്ടു തൊട്ടുകൂടാൻ പറ്റാത്ത ആളുകളായിട്ടാണ് കാണേണ്ടതെന്നുള്ളത് വേദവ്യാസ സ്മൃതിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന വേദവ്യാ വേദവ്യാസം പറയുന്നതായിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട് ആരെയൊക്കെയാണ് എന്താണ് ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ കാരണം അതിനുള്ള കാരണം കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരും അവരെ തൊടാൻ പാടില്ല അവരെയാണ് അകറ്റി നിർത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് വേദവ്യാസൻ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഗോമാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ് നമ്മൾ ഇത് ഈ ഇത് അതിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ ഗോമാംസത്തിൻ്റെ ഒരു ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ ഒരു സമയത്ത് പശുവിൻ്റെ മാംസം വളരെ നന്നായിട്ട് തിന്നിരുന്ന ആളുകളാണ് പിന്നീട് അതിനെ ഒഴിവാക്കിയെന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇത് പറയുന്ന ആളുകൾ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല മേനകഗാന്ധി പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് അതെന്താണ് ഇസ്കോൺ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവരുടെ ഒരു മിഷൻ പ്രസ്ഥാനം പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന സംഭവമാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ ദൈവമായിട്ട് ആരാധിക്കുന്ന ഹരേ കൃഷ്ണ മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ അവര് ഈ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ എല്ലായിടത്തും അവരും ദൈവമാണ് പശുക്കളെ വാങ്ങി കൂട്ടുക എന്നിട്ട് പല സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇവര് പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോൾ കാണുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് ഈ പശുക്കളെ മറച്ചു വെക്കുകയാണെന്നുള്ളതാണ് പശുക്കളെ മറച്ചു വെക്കുകയാണ് കശാപ്പുകാർക്ക് ഇസ്കോൺകാര് മറിച്ചു വെക്കുകയാണ് പശുവിനെ പശുക്കളെ സംരക്ഷിക്കാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വാങ്ങുന്നത് അത് അത് മാത്രമല്ല ഈ പശുക്കളെ കെട്ടിയിരിക്കാൻ തൊഴുത്തിൽ ചെന്നു അങ്ങനെ തൊഴുത്തി ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെ കാണുന്ന കാഴ്ച എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല പശുക്കളും മെലിഞ്ഞവരായിട്ടോ ആഹാരമൊന്നും കിട്ടാതെയും അങ്ങനെയൊക്കെ വല്ലാത്തൊരു ശോചനീയമായ അവസ്ഥയിൽ പശുക്കളായിരിക്കുന്നു കുറെ അധികം പശുക്കൾ എന്തിയിരിക്കുകയാണ് മറച്ചു വെറ്റിക്കുകയാണ് കശാപ്പുകാർക്ക് അപ്പൊ സംരക്ഷകർ തന്നെയാണ് സത്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ കശാപ്പുകാരായിട്ട് മാറുന്നു എന്നുള്ളതാണ് സത്യം ഒരു വശത്ത് പശു സ്നേഹികൾ അങ്ങനെ നടക്കുന്നു 
അതിന്റെ മറുവശത്ത് അവരെ കയറ്റി അയക്കുന്നു അവരെ പശുക്കളെ കയറ്റി അയക്കുന്നു കശാപ്പിനായിട്ട് കയറ്റി അയക്കുന്നു ഞാൻ പറയുന്നതല്ല മേനകാഗാന്ധി പറയുന്നൊരു കാര്യമാണ് ഇസ്കോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ വലിയൊരു മിഷൻ മൂവ്മെന്റ് പോലെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഈ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നൊക്കെ അവർ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വിദേശ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പോയി ഏറ്റവും അധികം കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നവരിൽ പ്രമുഖരാണ് ഇസ്കോൺ അവരുടെ സന്ദേശങ്ങൾ എനിക്കും വരാറുണ്ട് ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കറും അമൃതാനന്ദ വയ്യൊക്കെ അതുപോലെ തന്നെയാണ് അവർ പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി നന്നായി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അവരുടെ ഒക്കെ ആശ്രമത്തിൽ പോയാൽ നമുക്കറിയാം ഇത് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇതെല്ലാവരുടെയും സംസ്കാരമാണ് എല്ലാം ഒന്നാണ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പറയും എന്നിട്ട് അവിടെയുള്ള ആളുകൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇവിടേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു പരിപാടി നടക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകാം എന്നിട്ട് ഇവർ ഇവിടെ നടക്കുന്ന കൺവേർഷനെ എന്ത് ചെയ്യും കുറ്റപ്പെടുത്തും അപ്പൊ ഈ പശുവിനെ ഭക്ഷിക്കുന്നവരെയാണ് ആത്യന്തികമായിട്ട് അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതെന്ന് വേദവ്യാസം പറയുമ്പോൾ വേദവ്യാസന്റെ കൃതികളിലും പറയുമ്പോൾ ഋഗ്വേദം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അങ്ങനെയല്ല കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നുണ്ട് കൊല്ലാം പാടില്ലാത്തതെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നാമത്തെ ഊളിയത്തില് നാലാമത്തെ ഊളിയത്തില് ആറാമത്തെ ഊളിയത്തിലുമാണ് അത് പറയുന്നത് കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് എല്ലാ കാലത്തേക്കുമുള്ള പശുവാദ നിരോധനമായിട്ട് നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ശതപഥ ബ്രാഹ്മണത്തിൽ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഗോവിന്റെയും പശുവിന്റെ മാംസം പൂജിക്കാൻ അനുവദിക്കരുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു അതിന് കാരണം പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എല്ലാറ്റിനെയും ഭൂമിയിൽ നിലനിർത്തുന്നത് പശുവാണെന്നാണ് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് ദേവന്മാരിങ്ങനെ പറയുവാണ് എന്ത് മറ്റ് മൃഗജാതികൾക്കൊക്കെ ഉള്ള വീര്യം മുഴുവനും നമുക്ക് പശുക്കൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പശുവിന്റെ മാംസം ഭക്ഷിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ അത് എല്ലാറ്റിന്റെയും മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണെന്നും പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇതിനെ ഭുജി ഭുജിക്കാനായിട്ട് ഭക്ഷിക്കാനായിട്ട് അനുവദിക്കരുന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ശതപഥ ബ്രാഹ്മണം അതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ഒളിയത്തിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഋഗ്വേദത്തിലേക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ കാണുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ പശു വിശുദ്ധമായത് കൊണ്ട് തിന്നാൻ പാടില്ല എന്നല്ല പറയുന്നത് വിശുദ്ധമായത് കൊണ്ട് തിന്നാൻ പറയുന്നുണ്ട് ഋഗ്വേദം പത്താം ഒളിയത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് എൺപത്തിയാറിന്റെ ഒന്ന് നാല് ഇന്ദ്രൻ പറയുന്ന ഭാഗമാണ് അവർ എനിക്ക് വേണ്ടി പതിനഞ്ചിലധികം പതിനഞ്ചിലധികം ഇരുപത് ഇരുപത് പശുക്കളെ വേവിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് കൂടെ പറയുന്നുണ്ട് പത്തിന്റെ പത്താമത്തെ ഒളിയും തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിന്റെ ഒന്ന് നാല് അഗ്നിക്ക് വേണ്ടി കുതിരകളെയും കൂത്തുകളെയും കാളകളെയും മച്ചിപ്പശുക്കളെയും മുട്ടാടുകളെയും ഹോമിച്ചു എന്നും പറയുന്നു അതിഥിക്ക് വേണ്ടി പശുവിനെ കൊല്ലാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിഥിക്ക് വേണ്ടി പശുവിനെ കൊല്ലാം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു എന്ത് പറയുന്നു പശുവിനെ കൊല്ലാം എന്ന് പറയുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു പശുവിനെ കൊല്ലാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നു വേറെ സ്ഥലത്ത് പറയുന്നു പശുവിനെ കൊല്ലുന്നവരെ അകറ്റി നിർത്തേണ്ടതാണെന്ന് പറയുന്നു സത്യത്തിൽ ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സമ്പ്രദായം ഒരു ഒരു സിസ്റ്റം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറിൽ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതിന്റെ പ്രാക്ടീസും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ തൊട്ടുകൂടാത്തവരാരാണ് എന്നുള്ള ചോദ്യം നമ്മൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ മാറ്റി നിർത്തപ്പെടേണ്ടവരാരാണെന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഉത്തരം വരുന്നുണ്ടെങ്കിലും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഉത്തരം വരുന്ന പശുവിനെ തിന്നുന്നവരെന്നുള്ളതാണ് പശുവിനെ തിന്നുന്നവർ ആരായണം ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ള ചോദ്യം വരുമ്പോൾ അതിൽ കോൺട്രഡിക്ഷൻ ഉണ്ട് ഒരു സമയത്ത് തിന്നവർ പിന്നെ തിന്നുന്നില്ല ഒരു സ്ഥലത്ത് തിന്നാമെന്ന് പറയുന്നു മറു സ്ഥലത്ത് തിന്നരുതെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ ഇതാണ് സനാതനം ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് സനാതനത്തിന്റെ ഡോക്ടറിന്റെ ഒരു പൊള്ളത്തരം ഇതാണ് അപ്പൊ തന്നെ ഇവര് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉയർത്തി കാണിക്കുന്ന ആ ധർമ്മം അത് തൊട്ടുകൂടായ്മയുടെ തീണ്ടിക്കൂടായ്മയുടെ ഒരു ധർമ്മമാണെന്നുള്ളത് കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഇനി മറ്റോ ഒന്ന് രണ്ട് ഇതുകൂടി ഞാൻ വായിക്കാം മനുസ്മൃതി പത്ത് തൊണ്ണൂറ്റാറ് താഴ്ന്ന ജാതിയിൽപ്പെട്ട ഒരാൾ ഉയർന്ന ജാതിയുടെ തൊഴിൽ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ രാജാവ് അവന്റെ എല്ലാ സ്വത്തും അവഹരിക്കുകയും
ബ്രാഹ്മണനെ ക്ഷത്രിയനെയും വൈശ്യനെയും ഇവരെയൊക്കെ അടിമകളാക്കാനുള്ള അവകാശം ഉണ്ടായിരുന്നു പരസ്പരം ക്ഷത്രിയൻ അതിനെ താഴേക്കുള്ള ഒരു അടിമകളാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു വൈശ്യന് തങ്ങ് തനിക്ക് താഴെ ഉള്ളവർക്ക് ഉള്ളവരെ അടിമകളാക്കാനുള്ള വ്യവസ്ഥയും ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞു വരുന്നതിന്റെ ഒരു സാരം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യനെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരെന്നും തൊടാൻ കൊള്ളാത്തവരെന്നും ഭക്ഷണം പോലും കഴിക്കാൻ പരസ്പരം സ്വീകരിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെന്നും വെള്ളം കുടിക്കാൻ പറ്റാത്തവരെന്നും ഒക്കെ നിലയിൽ മാറ്റി നിർത്തി നിർത്തുന്നതാണ് സനാതന ധർമ്മം ആ ധർമ്മത്തെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ മറ്റൊന്നുമല്ല സനാതന ധർമ്മം ഈ ചാതുർ വർണ്ണത്തെ നമുക്ക് എങ്ങനെ അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റും ബ്രാഹ്മണൻ മുതൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇത്ര ഇത്ര അടി അകലത്തിൽ മനുഷ്യരെ മാറ്റി നിർത്തണം എന്നുള്ള ചിന്ത ഉണ്ടായത് കൊണ്ടല്ലേ ഇവിടുത്തെ പള്ളിക്കൂടങ്ങളിൽ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് പഠിക്കാൻ പറ്റാതെയായി പോയത് എത്ര എത്ര ആളുകൾക്കാണ് കുടുംബം സ്വന്തം കുടുംബം കുടുംബത്തിന്റെ അഡ്രസ് ഇല്ലാതായി പോയത് നായർ സർവീസ് സൊസൈറ്റിയുടെ ചെയർമാൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനത്ത് പത്മനാഭൻ അത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സ്വന്തം പിതാവാരാണ് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ആ കാലം കഴിഞ്ഞു പോയി നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്നും പോകുന്നില്ല ഒരുപാട് ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി പെട്ടു പോയ വിഷയമായതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ സംഭവിച്ചു പോയത് ഇതാണ് സനാതന ധർമ്മം ഈ സനാതന ധർമ്മം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ല വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർക്ക് വിദ്യ അഭ്യസിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു ശുദ്രൻ വരെയുള്ളവർ പോട്ടെ ശുദ്രന് താഴെയുള്ളവർ എങ്ങനെ അവർക്ക് വിദ്യ അഭ്യസിപ്പിക്കാൻ അഭ്യസിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു വസ്ത്രം ധരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ ഇത് ഹിന്ദു മതത്തിനെതിരായിട്ടാണോ നമ്മൾ പറയുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല ഹിന്ദു ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികൾക്കെതിരായിട്ടും അല്ല പറയുന്നത് പക്ഷെ നമ്മൾ പറയുന്നത് സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചാണ് അതിനെയാണ് എക്സ്പോസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അനശ്വരമാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ നടന്ന ക്രൈസ്തവ വേട്ടയെ നമ്മൾ ചർച്ചയാക്കി അതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ് ക്രൈസ്തവർ വേട്ട വേട്ടയാടപ്പെട്ടതുകൊണ്ടാണ് ആഭ്യന്തരമായ പല പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അത് ക്രൈസ്തവ പീഡനത്തിലേക്ക് വഴി മാറി അത് അതാണ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിൽ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഐ ബി ടി പെന്തോകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു മറ്റവർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാണ് പറയുന്നത് അവിടെ പോയി കണ്ട ആളുകൾക്കറിയാം അവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ എന്തായിരുന്നു എന്നറിയാം ഞങ്ങൾ അതിനെയാണ് പറഞ്ഞത് എവിടെയെല്ലാം ക്രൈസ്തവ പീഡനം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഉണ്ടാകുന്നുണ്ടോ അതിനെ ചർച്ച ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അതിനെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരാതിരിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് പറ്റത്തില്ല അത് ആ ചർച്ചകൾ എന്ത് ചെയ്യും തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും അപ്പൊ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ ഞങ്ങളുടെ ആശയമാണ് ശരി സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തൊരു ആർഷഭാരത സംസ്കാരം ഉണ്ട് സനാതന ധർമ്മമുണ്ട് അതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എല്ലാവരും അതിലേക്കാണ് എല്ലാവരും മടങ്ങേണ്ടത് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇതെന്താണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയേണ്ടതാണ് ആശയപരമായ ചർച്ചയ്ക്ക് സന്നദ്ധതയുണ്ടെങ്കിൽ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അത്തരം ചർച്ചകൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ കിടന്നങ്ങനെ തിരയും ചീത്തയും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കാതെ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ചർച്ചയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്തരം സംവാദങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കമാണ് സനാതന ധർമ്മത്തെക്കുറിച്ച് വ്യക്തികളോടല്ല ഹൈന്ദവ വിശ്വാസികളോടല്ല അതിനോടൊന്നുമല്ല എതിർപ്പ് ഈ ആശയത്തോടാണ് ഞങ്ങൾ എതിർപ്പ് പറയുന്നത് ആശയപരമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പ് അതിനോടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെന്തകോസ്തുകാർ രാജ്യദ്രോഹികളാണെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇരുന്ന് കുറച്ച് സി എച്ച് സംഖ്യകൾ അതുപോലെ തന്നെ രാജ്യ നന്മയ്ക്കായിട്ടൊന്നും ചെയ്യാത്ത ആളുകൾ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാക്കിയത് ക്രൈസ്തവരാണ് അച്ചടി നികണ്ടു ലിപി ഇതെല്ലാം കൊണ്ടുവന്നത് ക്രൈസ്തവരാണ് ഇതിനേറെ പറയുന്ന സാഹിത്യം പോലും സാഹിത്യത്തിനും ഒക്കെ വലിയ സംഭാവനകളാണ് ഇവിടെ ഉള്ള ക്രൈസ്തവർ നൽകിയത് പള്ളി പള്ളിയുടെ കൂടെ പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടാക്കിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ അവസ്ഥ എന്താകുമായിരുന്നു സ്ത്രീകൾക്ക് പഠിക്കാൻ പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള സംവിധാനം പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെങ്കിൽ എന്താകുമായിരുന്നു അവസ്ഥ ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യമാണ് വസ്ത്രം വസ്ത്രം ധരിക്കാനുള്ള അവകാശം മിഷണറിമാർ എന്ത് പണിപെട്ടാണ്
ക്രൈസ്തവ മിഷണറിമാർക്ക് വലിയ പങ്കാണുള്ളത് വലിയ പങ്ക് അവർക്കുണ്ട് അതെന്താ അങ്ങനെ ഒരു പങ്ക് വരാനുള്ള കാരണം അവരിവിടേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു കാരണം ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് എല്ലാവരെയും തുല്യമായി കാണണമെന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണണമെന്നുള്ള ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്നേഹം പൗലോസ് അന്നത്തെ ക്രിസ്ത്യൻ മൂവ്മെന്റ് ചെറിയൊരു മൂവ്മെന്റ് ആണ് അപ്പോൾ തന്നെയും തന്റെ വീട്ടിലുള്ള അടിമയോട് ഫിലമോ ഫിലമോനോട് പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് ഫിലമോനോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള ഉണ്ടായിരുന്ന അടിമ അവൻ ക്രിസ്തു യേശുവിനെ കണ്ടുമുട്ടി അവൻ ക്രിസ്തുവിനെ സ്വീകരിച്ചു അവൻ നിന്റെ സഹോദരനാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ കാണണമെന്നാണ് പറയുന്നത് ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി എങ്ങനെയാണ് അന്നത്തെ സമ്പ്രദായത്തെ നോക്കി കാണേണ്ടതെന്നുള്ള പൗലോസ് ലീഹ പറയുന്നുണ്ട് സഹോദരനായിട്ട് കാണ കാണേണ്ടത് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അതൊരു വിപ്ലവം തന്നെയാണ് ആ പരിമിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു വിപ്ലവകരമായ ഒരു ആശയമാണ് ആ നമ്മളവിടെ കാണുന്നത് അവൻ ഇനി ദാസനല്ല സ്വതന്ത്രൻ അത്രയെന്ന് പറയുന്നത് അതെല്ലാ കാലത്തേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണ് പിൻകാലത്ത് അടിമക്കച്ചവടം കേരളത്തിലടക്കം ലോകത്തിലെ പല രാജ്യങ്ങളിലും നിർത്തലാക്കാൻ പ്രേരകമായത് ക്രിസ്തു വചനങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് കൊച്ചിയും മല്ലപ്പള്ളിയൊക്കെ അടിമത്തത്തിന്റെ കേന്ദ്രമായിരുന്നു വിനിൽ പോളിന്റെ പുസ്തകം വായിക്കാത്തവർ വായിക്കണം വായിച്ചാൽ കരഞ്ഞു പോകും അത്ര മനോഹരമായ ഒരു പുസ്തകമാണത് ഇവിടെ നടന്ന എന്താണെന്ന് അദ്ദേഹം കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിനേക്ക് നിർത്തലാക്കാൻ ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാർ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് അവർ പറയുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയാനുള്ള കാരണം ഈ ക്രിസ്തു സ്നേഹമാണ് അവരെ ഇവിടേക്ക് അയച്ചത് എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അവർ ഹൈന്ദവ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ തർജ്ജമ ചെയ്ത് ഇവിടെ വിവർത്തനം ചെയ്ത് ആളുകൾക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കൊടുത്തിരുന്നു വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അപ്പൊ കേവലം ഇവർ ആരോപിക്കും പോലും മതപരിവർത്തന ലോബി ആയിരുന്നെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമായിരുന്നില്ലല്ലോ തീർച്ചയായിട്ടും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ച് പറയുമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ക്രിസ്തുവിലേക്ക് ആളുകൾ പരിവർത്തനം ചെയ്യുന്നതിന് അവർ ശ്രമിച്ചിരുന്നു അതിലെന്താ തെറ്റ് അപ്പോൾ തന്നെ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുത്തിരുന്നു മറ്റിതര മതഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കാൻ അതിൽ തന്നെ തുടരാനുള്ളത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാത്ത എന്തോരം ആളുകളുണ്ട് എത്രയോ ആളുകൾ വിദ്യാഭ്യാസം കിട്ടി എല്ലാ ആളുകളും കൺവേർട്ട് ചെയ്തില്ല ഉയർന്നവനും താഴ്ന്നവനും ഒരുമിച്ചിരുന്ന് പഠിക്കാവുന്ന സ്ഥലത്ത് പഠിച്ച എല്ലാ ആളുകളും ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് കൂടി നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ട് നവോത്ഥാനത്തിന് വിത്ത് വാങ്ങിയത് ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറിമാരാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ തൽക്കാലോടെ നിർത്തുകയാണ് മറ്റ് സഹോദരങ്ങളുമുണ്ട് അവര് കൂടി സംസാരിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വന്ന ആശയങ്ങൾ പറയാനുള്ളവർക്ക് മുകളിലേക്ക് വരികയും ചെയ്യാം നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയം തന്നെയാണ് ഞാന് ഗിബോർ ബ്രദറിലേക്ക് ഒന്ന് പോകും ഗിബോർ ബ്രോഡുണ്ടോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വളരെ വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് സിജ ബാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു ഈ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിന്റെ അത് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ഉള്ള ഇതും അവര് കരുണാനിധിയെയും മൂക്ക സ്റ്റാലിൻ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിനെ ഒക്കെ അവര് നിരീശ്വരവാദികൾ എന്നുള്ള ശ്രേണിയിലാണ് അവരെ കാണിക്കുന്നതും പക്ഷെ അവരുടെ ഫാമിലിയിൽ പലരും ഹൈന്ദവ വിശ്വാസമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റും അത് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു നല്ല അതായത് ഒരു വലിയൊരു പ്രകമ്പനം സൃഷ്ടിച്ചെന്നുള്ളത് അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം അതിന് കൂടുതൽ മൈലേജ് ലഭിച്ചത് അയോധ്യയിലുള്ള ഏതോ ഒരു പണ്ഡിതൻ വന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പത്ത് കോടി കൊടുക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശിരച്ഛേദം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ വളരെ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കി എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഇവരുടെ ഐ ടി സെല്ലിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാനൊക്കാത്ത രീതിയിൽ ഇവർ വളരെ അറ്റാക്കിങ് മോഡിൽ പോവുകയും അതേപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പലരും ക്രിസ്ത്യാനി ആക്കി മാറ്റുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സ്ഥിതിഗതികളൊക്കെ ഉണ്ടായി പക്ഷെ അത് ഈ ദളിത് വംശജരുടെ ഇടയിൽ ഈ അത് താഴെക്കിടയിലുള്ള ഇവരുടെ ഇടയിൽ ഒരു വലിയൊരു മാറ്റം സംഭവിച്ചുള്ളത് അത് കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു എന്താ പറയുന്ന ഒരു അതിനകത്തൊരു ജീവൻ പകർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ചിന്താമണ്ഡലത്തിൽ അവരുടെ ഇടയിൽ പക്ഷെങ്കിൽ ഈ ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി പൊതുവെ കോൺഗ്രസ് ആയാലും കൊള്ളാം ഈ ഒരു സൈലന്റ് ഒരു ഹിന്ദുത്വ ഇത് ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്കും എതിരെയും പോകത്തില്ല ഇന്ത്യ എന്ന ആ ഒരു ഇതിനെ മാനേജും
ആ വോട്ടിംഗ് പോളറൈസേഷൻ നടക്കാനുള്ള വളരെയധികം ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വോട്ടിംഗ് ഈ ഇതിന്റെ ഒരു ഡിസൈഡിങ് ഫാക്ടറാണ് ഈ ഒ ബി സി വോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് നമ്മൾ വോട്ടിംഗ് പെർസെന്റേജ് കാണുമ്പോൾ അറിയാം ലാസ്റ്റ് ഇവർക്ക് ടൂ തൗസൻഡ് നയൻറ്റീനിൽ കിട്ടുന്നത് തേർട്ടി സെവൻ പോയിന്റ് സിക്സ് പെർസെന്റ് വോട്ടാണ് കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഏകദേശം അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം വോട്ടുകൾ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡിലാണ് അത് അവർ ഡിവൈഡ് ആയിരുന്നു അവരെ യുണൈറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളത് അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ ആ വിഷയത്തെ കൂടുതൽ ഒന്നും അഡ്രസ് ചെയ്യാതെ പോയി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡാമേജ് ഏറ്റവും വലിയൊരു ഡാമേജ് ആണ് സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ ഹൈന്ദവ വിശ്വാസം ഈ സനാതന വിശ്വാസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇവര് ഏതാണ്ട് ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ നേരെ മറിച്ച് ഇവരുടെ അടുത്ത് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അതിന്റെ പേർപ്പസ് ഓഫ് ഇതെന്തുവാണ് അത് എന്തുവാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് അത് എന്ത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തുവാണ് അവർ തന്നെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പിന്നെ ഇവര് ഈ കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം വർണ സിസ്റ്റമാണ് ഇവരുടെ ബേസിക് ഫണ്ടമെന്റൽസ് അത് നാല് ക്ലാസ് ആണ് പക്ഷെ അതിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ക്ലാസ്സുകളുണ്ട് ശൂദ്രന്മാർക്ക് താഴെയുള്ള ക്ലാസ്സുകൾ വേറെയുണ്ട് അപ്പം ഇന്ത്യയുടെ പോപ്പുലേഷനും മെജോറിറ്റിയും ജോഗ്രഫിക്കൽ ലൊക്കേഷനും അവരെ ഇൽട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അവരുടെ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് റേഷ്യോയും അവരെ പല പ്രൊഫഷനിൽ നിന്നും മാറ്റി നിർത്തുന്നതും അവരുടെ വീടുകളിലോ മറ്റുള്ള ഫങ്ഷനിലോ ഇത് ചെയ്യുന്നതും കല്യാണ സമയത്ത് കുതിരപ്പുറത്ത് കയറുന്നതിനുള്ള ഇതും മീശ വെക്കുന്നത് മീശ മുകളിൽ ചുരുട്ടി വെക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയുള്ള പല ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പല ഭാഗത്തും ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെ എന്താ പറയുന്നത് മീഡിയ അറ്റൻഷൻ കൊടുക്കാതെ പല കേസുകളും ഡൈല്യൂട്ട് ആയി പോയി ഈ കഴിഞ്ഞ നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പാണ് ബീഹാറിൽ ഒരു സ്ത്രീ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ കടം മേടിച്ചിട്ട് അതിന്റെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉൾപ്പെടെ തിരിച്ചു കൊടുത്തു അപ്പം അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു എക്സ്ട്രാ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ത്രീ പോലീസിൽ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യുകയും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ആ സ്ത്രീയെ വിവസ്ത്രയാക്കി സ്ത്രീയുടെ വായിൽ മൂത്രം ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഈ ജസ്റ്റ് നാലഞ്ച് ദിവസം മുമ്പ് നടന്ന കേസാണ് പറയുന്നത് അതേ സിമിലർ ഒരു കേസ് ഒരു ഒരു ആദിവാസിയെ ഒരു ബാക്ക്വേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലുള്ള അതിന്റെ ഇങ്ങനെ മുഖത്ത് മൂത്രം ഒഴിച്ച് ആ വീഡിയോ ഒക്കെ സർഫേസ് ചെയ്ത് അറിയാം അപ്പം ഈ താഴെക്കിടയിലുള്ളവരെ ഇവരെ വോട്ട് ചെയ്ത് പവറിൽ എത്തിക്കുന്ന വർഗത്തിനെ ഇത്രയും അധികം ഇവര് തള്ളുന്നതും അവരെ ഏറ്റവും പിന്നോക്ക വിഭാഗമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതൊരു വലിയൊരു വിഷയമാണ് ഈ മോദി തന്നെ വോട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹീ ഇസ് എൻ ഒ ബി സി ആക്ച്വലി ആ യഥാർത്ഥത്തിൽ മോദിയുടെ ഈ ആദ്യകാല ഇത് ഹീ ഇസ് ആക്ച്വലി നോട്ട് ഫ്രോം ഈ കാസ്റ്റ് അല്ല അദ്ദേഹത്തിന്റെ കാസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഈ തേൽ ഇതാണ് എന്താ പറയുന്നത് ഈ വൈശ്യ ആ ഇതുമായിട്ട് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കാസ്റ്റ് ആണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് ആ മോദീസിന്റെ ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം നമുക്ക് അതിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് ഇവിടെ ശർമ്മയാണെങ്കിൽ കാർപ്പൻഡ്രയും കാണാം ശർമ്മയാണെങ്കിൽ ബ്രാഹ്മണനും കാണാം അതേപോലുള്ള കാസ്റ്റ് സിസ്റ്റം കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ലാസ്റ്റ് നെയിം ഈ ഇത് വരുന്നത് ഈ ശർമ്മ വസിഷ്ഠ് ഭരദ്വാജ് എന്നുള്ള ഇതൊക്കെ വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് ഒരു ഒരു ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സിനകത്താണ് ഈ സിസ്റ്റം ഒക്കെ സിസ്റ്റം ഇത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രാഹ്മണിക്കൽ ക്ലാസ്സിൽ തന്നെ ഇവർ തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പൊ വസിഷ്ഠ് പറയും വി ആർ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ഗ്രേറ്റ് ബ്രാഹ്മിൻസിൽ ഭരദ്വാജ് പറയാ അതല്ല ഞാനങ്ങളാണെന്ന് ഗോത്രം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ പറയാ ഞങ്ങളാണ് ടോപ്പ് ഓഫ് ദ ലൈൻ എന്ന് പറയും അവർ പറയാ ശർമ്മയിൽ വസിഷ്ഠ എന്ന് പറഞ്ഞ അവർ അത് പറയും ഇവരുടെ ഇടയിൽ തന്നെ ഒരു ഭയങ്കര ഒരു ക്ലാസിഫിക്കേഷൻസ് ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അല്ലാതെ ഇവർ ഈ ഹൈന്ദവരും ഈ ഇവർ പറയുന്ന ഈ ഒരു കാര്യത്തിലും ഒരു അടിസ്ഥാനമില്ല ഒന്നിനെ കുറിച്ച് അത് ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥം വായിച്ചാൽ അറിയാം അതിനെ കുറിച്ച് ഗ്രാഹ്യം ഈ വിശ്വാസികൾക്കും ഇല്ല ഇവർക്കും അറിയത്തില്ല എന്തുവാണ് ഈ വേദത്തിനകത്തുള്ള സാധനം എന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവർ ഒരു സമയത്ത് പറയും ഏ ഞങ്ങൾ പുരാണങ്ങളൊന്നും എടുക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വെറും കഥകൾ മാത്രമാ
ഇത് അയ്യായിരം പതിനായിരം ഇരുപതിനായിരം ലക്ഷോപലക്ഷം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പുണ്ടതാണ് വേദം എന്ന് വരുന്നു തരും അന്ന് ഈ മണ്ടന്മാർക്ക് ഇത്ര പോലും ഗ്രാഹ്യമില്ല ഇതിന്റെ ഭാഷകൾ ഏതാ ഏത് ഭാഷയിലാണ് എഴുതിയത് അത് സംസ്കൃതത്തിലാണ് സംസ്കൃത ഭാഷ എപ്പോഴാണ് വന്നത് അത് കൂടി ഇപ്പൊ ഒരു ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിനകത്ത് ഈ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ് ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ് വർഷത്തിനകത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ആയിരം വർഷത്തിന് മുമ്പ് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഇത് പ്രോപ്പർ ഒരു ഫുള്ളി യൂസ് ചെയ്യത്തക്ക രീതിയിലുള്ള ലാംഗ്വേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലായിരുന്നു അപ്പൊ അത് റിഫൈൻ ചെയ്ത് അത് റിഫോം ചെയ്ത് വന്ന അത് ഹാർഡ്ലി സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അന്നേരം ആയോ ഇല്ല അപ്പൊ എങ്ങനെ ഇത് ഈ അയ്യായിരം വർഷവും പതിനായിരം വർഷവും ഇരുപതിനായിരം വർഷവും എന്ന് പറഞ്ഞു പോകുന്നു അല്ല പിന്നെ അവർ മാറ്റും അതില്ല ഞങ്ങളിത് പാലി പ്രാകൃത്തിൽ ആണ് ഇത് എഴുതിക്കുന്നത് അപ്പൊ പാലിയുടെ റൂട്ട് എവിടാണ് അത് ബുദ്ധമതമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് പാലി പ്രാകൃതം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ ലിപി എങ്ങനാണ് അത് ലിപി അത് ആ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇവരുടെ വാക്കുകളും ഇവരുടെ ചോദ്യങ്ങളും എല്ലാം വഴിതെറ്റാണ് ഇത് യഥാർത്ഥത്തിലുണ്ടല്ലോ ഈ ഈ മതം രൂപപ്പെട്ടത് ഒരു ഫൈനൽ ഇതിൽ വന്നത് ഇതിന്റെ കൂടുതൽ ഗ്രാഹ്യമായ ഇൻഫർമേഷൻ കിട്ടിയത് ഇംഗ്ലീഷുകാരുടെ കാലത്ത് തന്നെ അതിന്റെ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധമതത്തിന്റെ ഒരു വലിയൊരു ഫൗണ്ടേഷനായിട്ട് വളരെ കണക്റ്റഡ് ആണ് ഇവരുടെ ത്രിപുടക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല രീതിയിലുള്ള ത്രിപുടകളുണ്ട് ഇവരുടെ പല രീതിയിലുള്ള ആരാധന ക്രമങ്ങളുണ്ട് ഇത് പല രീതിയിലുള്ള ഇവരുടെ ടെമ്പിൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതിനെ എല്ലാം ഇവർ വളരെയധികം ഡിപ്ലോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ഇവർ ക്യാപ്ചർ ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ഗ്രാജുവലി ഇവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് ഈ സാധനം അല്ലാതെ ഇവര് പറയുന്നത് ഭയങ്കര മേത്തരമായിരുന്നു ഗോൾഡൻ ബേഡ് ആയിരുന്നു ഇതൊക്കെ വ്യാജമാണ് എല്ലാം വ്യാജമാണ് അത് ഇന്ന് ഒരു ഈ ഒരു അൻപത് അറുപത് വർഷത്തിൽ ഉള്ളിൽ ഒരു സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ട എജ്യൂക്കേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹൈലി എജ്യൂക്കേറ്റഡും സെൻസിബിളും ഹിസ്റ്റോറിക്കലി അവര് കൂടുതൽ ഡിഗ്ഗിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒരു വലിയൊരു ക്രൗഡിനെ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ആ ക്രൗഡ് ഇതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കാനും അവർക്ക് ഇന്ന് ഓരോരോ എജ്യൂക്കേറ്റഡ് ആയ ആൾക്കാരുടെ മുമ്പിൽ ഒന്നും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മര്യാദ പുരുഷോത്തമന്റെ കാര്യം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല മര്യാദ പുരുഷോത്തമൻ എന്തുവാണ് ശ്രീകൃഷ്ണനെ കുറിച്ച് പറയാൻ കഴിയത്തില്ല അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോഴാണ് ഇവിടെ ഇവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ബബ്ബ അടിക്കുന്നത് ഇതേ സെയിം പ്രോബ്ലം ആണ് ബട്ട് ആ ഇസ്ലാമ ഫേസ് ചെയ്തത് ഇന്ന് ഇസ്ലാമും അതേ ആ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഓൺ ദ ഏജ് അതുകൊണ്ടാണ് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡയസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ന് ഇവരെ വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഡീബോങ്ക് ചെയ്യുന്ന ഇവർ ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിനെ എന്തിനാണ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ജെ എൻ യു ആണ് ഫോസ്റ്റിൽ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്തുകൊണ്ടും വിദ്യാഭ്യാസം ഇവർക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്ത കാര്യം കാരണം അവര് മാത്രം വിദ്യാഭ്യാസം അവർക്ക് ടാഞ്ചിബിൾ ആയിരിക്കണം പക്ഷെ താഴെക്കിടയിലുള്ള അവർ പഠിക്കരുത് ഇവർ ഈ പത്ത് വർഷത്തിനകത്ത് എത്ര എഡ്യൂക്കേഷൻ സിസ്റ്റം ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി പുതിയൊരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി എവിടെ ആരംഭിച്ചു ഇവര് എവിടെ ആരംഭിച്ചു എത്ര സ്കൂളുകൾ അടച്ചു എന്നുള്ള നിങ്ങളെ ഡേറ്റ ഒന്ന് നോക്കുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷോക്കിംഗ് എത്ര സ്കൂളുകളിൽ എത്ര ടീച്ചർമാർക്ക് ഈ സാലറി കിട്ടി എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക ഇറ്റ് ഇസ് ഷോക്കിംഗ് ഇവർ പറയുന്നതല്ല ഒന്നും യാഥാർത്ഥ്യം യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും നേരെ മറിച്ചാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മറ്റുള്ളവരെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഇല്ലാതെയും ഇവരുടെ കൺട്രോളിൽ ക്രൈസ്തവരെ വെറുക്കുന്നതിന്റെയും പ്രൈമറി റീസൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെവിടെ ഉണ്ടോ ആ സൊസൈറ്റി അവർ മാറ്റി മറിച്ചിരിക്കും ഇപ്പൊ പള്ളി ഉണ്ടെങ്കിൽ പള്ളിക്കൂടം ഉണ്ടാകും പള്ളിക്കൂടം എന്തിനാണ് അവന് ഒരു സിവിലൈസ്ഡ് മാൻ ആയിട്ട് എങ്ങനെ സൊസൈറ്റിയിൽ ജീവിക്കണം എന്നുള്ള ആ ടീച്ചിങ്ങും ആ എന്തൊക്കെ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഏതൊക്കെ ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെ രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് കൊടുക്കണം ആ രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് കൊടുക്കുന്നതിന് ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും അതാണ് ഇവരെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേദനിക്കുന്നത് അവരുടെ ജീവിത ചര്യ മാറ്റും അവരുടെ ജീവിത ശൈലി മാറ്റും അവരുടെ ഇടപെടുന്നതും അവര് ഹയർ അതോറിറ്റീസിനെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരും ആക്കി മാറ്റും അങ്ങനെയാണ് റെവല്യൂഷൻ സംഭവിക്കുന്നത് അങ്ങനെയാണ് സമൂഹത്തിൽ മാറ്റം സംഭവിക്കുന്നത് അതാണ് ഇന്ന് ഇവരെ
ഇവരിവിടെ വന്ന് സംസാരിക്കാൻ അവർക്ക് കേൾക്കാനോ ധൈര്യം കാണത്തില്ല അതിന്റെ കാരണം എന്തുവാ ഇതിനകത്തുള്ള ഉടായ്പ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർക്കറിയാം അത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇവർക്ക് വേദനയാണ് മണിപ്പൂരിൽ സംഭവിച്ചത് ഇവിടെയോ ആവർത്തിക്ക വന്ന് ഇവിടെ ഇരുന്ന് സംഘീയ പുത്രന്മാർ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറന്ന് പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒരു രസകരമായ രസകരമല്ല ഇറ്റ്സ് എ സീരിയസ് മാറ്റർ ആക്ച്വലി ഐ എം നോട്ട് ടേക്കിംഗ് ഇറാസ് ഒരു ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഞാൻ എടുക്കുന്നില്ല രണ്ട് വ്യക്തികൾ ഇവിടെ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു ആ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറഞ്ഞ അതേ വ്യക്തികൾ ഇവിടെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ എന്തുവാണ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് അത് വംശീയ കലവമായിരുന്നു എന്ന് അതേ വ്യക്തികൾ പറയാണ് ഇവിടെ ആ മണിപ്പൂർ ഇവിടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് സഹോദരങ്ങളെ കാര്യങ്ങളെ ഗഹനമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആരെങ്കിലും ഹൈന്ദവ സനാതന വിശ്വാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസികൾ പോലും പറയുന്ന അതേ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പറയുക ഗോ ആൻഡ് റീഡ് യു സ്ക്രിപ്റ്റേഴ്സ് ഈ സീരിയൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ മതത്തിനെ പഠിക്കാൻ നിങ്ങൾ നിൽക്കരുത് സീരിയൽ മതത്തിൽ സീരിയൽ കണ്ട് ആ വിശ്വാസം ഏതാണ്ട് മഹത്തരമാണെന്ന് വിശ്വസിച്ച് നടക്കുന്ന ജനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയിലുള്ളത് ഈ രാമായണവും ഈ മഹാഭാരതവും ഈ കൃഷ്ണന്റെ സീരിയലും ഹനുമാന്റെ സീരിയലും ഉണ്ട് അതൊന്നും അല്ല നിങ്ങളുടെ കിതാബിനകത്തുള്ളത് അതിന്റെ ഗഹരായി അതിന്റെ അതിന്റെ ഡീപ്പസ്റ്റ് പോയി സ്റ്റഡി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയും അവിടെ കാണിച്ചത് കോസ്മറ്റിക് ഒരു ഭയങ്കര സംഭവമായിട്ട് ഭയങ്കര ഒരു ഡീസൻസി ഒരു കോസ്മറ്റിക് അതൊന്നും അല്ല ഇറ്റ് ഇസ് മച്ച് 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 വേസ്റ്റ് നിങ്ങൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ കൂടുതൽ വേസ്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് കാര്യങ്ങളെയൊക്കെ പഠിക്കുക ഗ്രഹിക്കുക ഇത് ഞങ്ങൾ ക്രിറ്റിസൈസ് ചെയ്യുന്ന ഞങ്ങൾ അത് തെറ്റ് പറയുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഡീബോങ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ വന്നത് വായിത്താര പറഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല അതുകൊണ്ട് അത് പോയി പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം കാര്യങ്ങളെ ഗ്രഹിക്കണം ക്രിസ്ത്യാനികൾ നിങ്ങളെ ആരെയും വെറുക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ ആസ് എ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പൗരൻ എന്ന നിലയ്ക്ക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് രാജ്യത്തോട് സ്നേഹം രാജ്യം ഭരിക്കുന്നവരോട് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജ്യത്തിൽ ഭരിക്കുന്നവർ എന്ത് ചെയ്താലും ഒരു ഒരു മൂക സാക്ഷിയായിട്ട് നിൽക്കുന്നവരല്ല ക്രിസ്ത്യാനികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യും ആരാണെങ്കിലും കൊള്ളാം ആര് ഭരിച്ചാലും കൊള്ളാം തീർച്ചയായിട്ടും ചോദ്യം ചെയ്യും അത് സമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഉതകുന്നവരായി തീരും സമൂഹത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നു മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നു കളറുകളും രൂപവും കണ്ടിട്ടല്ല മനുഷ്യനെ സ്നേഹിക്കുന്നു അവൻ ആ ആരോ ആയിക്കോട്ടെ ഏതോ മതവിശ്വാസത്തിലുള്ളവര് ഏതോ കളറിലുള്ളവനായിക്കോട്ടെ അവനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് അവന്റെ ഹൃദയത്തെ അവന്റെ മനസ്സിനെ അവനെന്ന് അവനിലുള്ള മനുഷ്യ മനസ്സിനെയാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിലാണ് ക്രിസ്തീയ വിശ്വാസം പോകുന്നത് അതുകൊണ്ട് സത്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കുക ഗ്രഹിക്കുക അല്ലാതെ വെറും നിങ്ങളുടേതായ ന്യായങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു രക്ഷയും തന്നെ വരാറ് താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശരി ബ്രോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ജുബർ അപ്പോൾ സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അനശ്വരമായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം സത്യത്തിൽ ഇത് പറയുന്ന ആളുകൾ കുറച്ചുകൂടി സഹിഷ്ണുതയോടെ അവരുടെ ആശയങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാൻ തയ്യാറാകേണ്ടതാണ് ഇതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ വളരെ വൈകാരികമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഈ ക്ലിബോസിൽ ഒന്ന് രണ്ടുപേര് അങ്ങനെ സംസാരിച്ചു മണിപ്പൂരോട് ആവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നുവെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് വൈകാരികതയിൽ ഊന്നിയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഇതിൽ വൈകാരികമായി ഉറഞ്ഞു തൊള്ളേണ്ട ഒരു ആവശ്യകത സത്യത്തിൽ ഇതിലില്ല പിന്നെ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പഠിക്കണം അതെല്ലാവർക്കും പിൻപറ്റാവുന്ന ആശയമാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയണം വേദങ്ങളിലും പുരാണങ്ങളിലൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്താണ് അതിന്റെ ശരിയായ അർത്ഥം ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്താണെന്ന് പറയണം അതിനുള്ള ഇത് കാണിക്കണ്ടേ അങ്ങനെയല്ലാതെ മറ്റൊരു രീതിയിൽ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമില്ല ഞങ്ങൾ വിശുദ്ധ ബൈബിളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാണ് ബൈബിൾ ഞങ്ങളോട് പറയുന്നത് രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് തീർച്ചയായിട്ടും പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിന്റെ തെറ്റുകൾ കുറ്റങ്ങൾ കുറവുകൾ അത് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനുള്ള അവകാശം കൃത്യമായിട്ട് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് വിമർശനത്തിന് വിധേയമാക്കാനുള്ള അവകാശം ജനാധിപത്യം നമുക്ക് നൽകുന്നുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം അപ്പൊ മണിപ്പൂരിലെ കാര്യം ഞങ്ങൾ
അല്ലാതെ ഞങ്ങളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തിയറി അല്ല അത് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെ അതിനെതിരെ സംസാരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞങ്ങൾ അതിനെതിരെ പറയേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഭാരതം ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടെ ഇതുമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ പേര് മാറ്റാനുള്ള ശ്രമം ഒക്കെ നടക്കുന്നു അവ തള്ളിപ്പോയി എന്നൊക്കെ കേൾക്കുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭാരതം എന്ന് പറയാൻ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയാൻ തന്നെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അങ്ങനെ തന്നെ പറയുകയും അത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇന്ത്യ എല്ലാവരുടേതുമാണ് അതിന്റെ പേരിന്റെ ഉത്ഭവം ഒക്കെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ് എന്താണ് എങ്ങനെയാണോ പേര് വന്നത് ആ പേര് ആരുടെങ്കിലും കുത്തകയാണോ ഇന്ത്യ എന്ന് തന്നെയാണ് നമ്മൾ പറയേണ്ടത് അപ്പൊ അതൊരു ഒരു മതത്തെ പ്രതികരിച്ചു കൊണ്ടല്ല അങ്ങനെ വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്നത് പോലും അങ്ങനല്ല എന്നുള്ള കാര്യമൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞതിൽ ചിന്തിച്ചതാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് അനശ്വരമാണെന്നും എന്നേക്കും നിലനിൽക്കുന്നതാണെന്നും ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമാണെന്നും പറയുമ്പോൾ അതിനെ പിന്താങ്ങുന്നവർ പറയുമ്പോൾ അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണെന്ന് തെളിയിക്കാനുള്ള ബാധ്യത ഉണ്ട് ഒരു ആശയപരമായ ചർച്ചയായിരിക്കട്ടെ അക്കാദമിക്കലായിട്ടുള്ള ചർച്ചയായിട്ട് നടക്കട്ടെ കൊലവിളിയിലേക്കും പൂർവിളിയൊന്നും അല്ല നടക്കേണ്ടത് എന്താണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറയണം ഇപ്പൊ ക്ലബ് ഹൗസിൽ സംസാരിക്കുന്ന ഭൂരിഭാഗവും അല്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നവരൊക്കെ വളരെ വൈകാരികമായിട്ടാണ് സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫോറിൽ ഒരു ചർച്ച കണ്ടപ്പോ ഡോക്ടർ അരുൺ സുജയ പാർവതിയോട് ചോദിക്കുന്ന ചില ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് ചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ ചാതുർവർണ്യമല്ലാതെ മറ്റെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ കൃത്യമായിട്ട് ഉത്തരം പറയാനാകാതെ ആ സുജയ പാർവതി ഇങ്ങനെ വെമ്പുന്നൊരു കാഴ്ച നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷെ അത് കണ്ടിട്ടുണ്ടാകാം അപ്പൊ ചാതുർവർണ്യത്തിന്റെ പുറത്താണെങ്കിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുമെന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ചാതുർവർണ്യമാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് അറിയില്ല എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് പലർക്കും അത് അറിയത്തില്ല ചാതുർവർണ്യമാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്ന് അറിയുന്നില്ല അംബേദ്കർ ചില കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ അനിൽക്കുടത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിലേക്ക് പോകേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ കൂടി ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പെട്ടെന്ന് പോവാം അംബേദ്കർ പറയുന്ന ചില കാര്യമുണ്ട് ദളിതരെ തൊട്ടുകൂടാത്തവരെ മാറ്റി നിർത്തുന്ന ആ സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് ചില സംഭവങ്ങൾ അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലിൽ നടന്നൊരു സംഭവം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് തേജിൽ വന്ന വാർത്തയാണ് സെപ്റ്റംബർ നാലിന് വൈക്കത്തെ ശിവക്ഷേത്രത്തിന് സമീപം ഹരിജനങ്ങൾ വന്നത് കൊണ്ട് ക്ഷേത്രം അശുദ്ധമായിരിക്കുന്നു ക്ഷേത്രം ആരാധനയ്ക്ക് യോഗ്യമാക്കാൻ ഭീമമായ ചെലവിൽ വിപുലമായ ശുദ്ധികലശം നടത്താൻ അവിടുത്തെ ഹിന്ദുക്കൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ടിൽ ഒരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് പ്രതാപിൽ വന്ന റിപ്പോർട്ട് ആഗസ്റ്റ് മുപ്പത്തിരണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ജന്മാഷ്ടമി ദിവസം ഏതാനും ദളിതന്മാർ ക്ഷേത്രത്തിൽ കടക്കാൻ ശ്രമം നടത്തി വ്യാപകമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ഉണ്ടായി സംഘർഷങ്ങൾ ഉണ്ടായി വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടായി എന്നിട്ട് അവരോട് പറയുന്ന അവിടുത്തെ മേൽശാന്തി അവരോട് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ പ്രത്യേകം പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട് നിങ്ങൾ പുറത്ത് തെരുവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ദൈവ വിഗ്രഹങ്ങളെ ദർശനം നടത്തിയാൽ മതി ഇന്നത്തെ ദളിതന്മാരോടും ഇത് തന്നെയല്ലേ പറയുന്നേ ഇന്നുള്ളവരോട് ഇത് തന്നെയാ പറയുന്നേ അല്ലാതെ എന്തോ പറയുന്നേ എല്ലാ ക്ഷേത്രങ്ങളിലും എല്ലാവർക്കും പ്രവേശിക്കാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ എല്ലായിടത്തും മേൽശാന്തിയാകാനുള്ള അവകാശമുണ്ടോ ക്ഷേത്രങ്ങളിൽ പോയി എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ക്ഷേത്രത്തിലും പോയി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറ്റുമോ കർബ വാപ്പസി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഇതിലേക്ക് മടങ്ങി വരാൻ പറഞ്ഞ ഈ വ്യാപകമായിട്ട് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ സനാതന ധർമ്മ എന്ന ഓരോ ഓമനപ്പേരിട്ട് വിരിക്കുന്ന ഇട്ട് വിളിക്കുന്ന ആശയത്തിലേക്ക് തിരികെ വിളിക്കുന്ന ഇസ്കോൺ പോലുള്ള സംഘടനകൾ അല്ലെങ്കിൽ ശ്രീ ശ്രീ രവിശങ്കർ അമർതാനന്ദമായി വ്യാപകമായിട്ട് അവർ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ പോയി കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് ഇവർ എവിടെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുവരുന്നേ ഇനി ഇവിടെ നിന്ന് ഹൈന്ദവ വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് പോയ ആളുകളെ തിരിച്ചു വിളിക്കുമ്പോൾ എവിടെയൊക്കെയാണ് അവർ വരേണ്ടത് അത് വലിയൊരു ചോദ്യമല്ലേ നിങ്ങൾ തെരുവിൽ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള വിഗ്രഹങ്ങളെ ദർശനം നടത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറയുന്ന ആ കാര്യം ഇന്നും പ്രസക്തമാണെന്നുള്ളതാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പോയി നോക്ക് ആന്ധ്രയിൽ പോയി നോക്ക് നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ ഗ്രാമങ്ങളിൽ പോയി നോക്ക് ഉത്തർപ്രദേശിൽ ഉത്തർപ്രദേശിലെ ഗ്രാമങ്ങളിൽ ഞാൻ മിഷണറി ആയിട്ട് തന്നെ പോയി സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ തന്നെ പോയിട്ടുണ്ട് മാസങ്ങൾ താമസിച്ച് 
അനിൽ പാസിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് സാറേ പറഞ്ഞാൽ വലിയ സന്തോഷം നല്ല ഫലപ്രദമായ ഒരു ചർച്ചയാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എനിക്ക് അല്പം പരിമിതികളുണ്ട് ഞാൻ മറ്റൊരു സ്ഥലത്താണ് എന്നാലും ക്ലബ് ഹൗസിന് വന്ന ഒരു പുതിയ അപ്ഡേഷന് ശേഷം ഇതിൻ്റെ സാങ്കേതിക രീതി രംഗങ്ങളൊക്കെ ഒത്തിരി വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് പഴയതുപോലെ സജീവമാകാനും പറ്റണില്ല ഇതൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വരുന്നേ ഉള്ളൂ എനിവേ എല്ലാവരെയും ദൈവം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ സനാതന ധർമ്മത്തെ പറ്റി ചർച്ചകളിൽ വരുന്ന സനാതന ധർമ്മികൾക്ക് പോലും വേണ്ടത്ര അറിയില്ല സത്യത്തിൽ സനാതന ധർമ്മം പറയേണ്ടത് ആരാണ് ബ്രാഹ്മൺ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ വരെ പറഞ്ഞാൽ മതി ശൂദ്രാദികൾക്ക് ശൂദ്ര ചണ്ടാല സമൂഹങ്ങൾക്കൊന്നും ഇത് പറയാനുള്ള ഏതെങ്കിലും തരത്തിലെ ധാർമ്മിക അധികാരം അവകാശമില്ല ശൂദ്രർ എന്നതുകൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കേണ്ടത് നായരാണ് അർത്ഥാത് കാരണം ഈ രാജ്യത്ത് ദളിതരെക്കാൾ ഏറെ അപമാനിക്കപ്പെട്ട ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ആദിവാസികളെക്കാൾ അപമാനിക്കപ്പെട്ട കമ്മ്യൂണിറ്റി നായരാണ് ദളിതരോ അല്ലെങ്കിൽ ആദിവാസികളോ ശരിക്കും അസ്പർശരായിരുന്നു എന്നുള്ളൊരു സത്യമാണ് തൊട്ടുകൂടായ്മ അവരെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് അശുദ്ധരൻ തന്നെ അവരെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ കൂടെ കൊണ്ട് നടന്ന് ഇത്രമാത്രം അവഹേളിച്ച ഒരു സമൂഹമാണ് ശരിക്കും ശൂദ്രര് കാരണം ശൂദ്രര് ചാതുർ വർണ്യത്തിൽ പെടും കളേഡ് പീപ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നതിൽ പെടുന്ന ആളുകളാണ് ശൂദ്രന്മാർ അപ്പൊ കളർലെസ്സാണ് ബാക്കി ആളുകൾ ആ കളറിൽ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ പെടുന്നില്ല ബാക്കി ആളുകളാരും അപ്പൊ വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ ഏറ്റവും താഴെ തട്ടിലെ വ്യക്തിത്വം ആളുകൾ നായരാണ് ഈ സമൂഹത്തെ പക്ഷെ ഇവിടെ നായർ സമുദായത്തിന്റെ പദവി വലുതായിരുന്നു വിശേഷം കേരളത്തിൽ അവര് പടയാളികളും രാജാധികാരമുള്ളവരുമായിരുന്നു സോറി പടയാളികളല്ല അധികാരത്തോടെ ഈ രാജ്യത്ത് ഒരു കാലത്ത് നന്നായി ഭരിച്ചു പോകുന്ന പ്രമാണിമാർ തന്നെയായിരുന്നു അവരെ കേരളത്തിലേക്ക് എത്തിയ ബ്രാഹ്മൺസ് തെലുങ്ക് നമ്മുടെ ആന്ധ്രയിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ കുടിയേറിയ ബ്രാഹ്മണർ അപ്പൊ ഇവർ വന്ന് ഈ കേരളത്തിൽ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു തെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു തന്ത്രം എന്നതിനെ പറയാം അവർക്ക് ഈ ഇവിടെ കണ്ട കാഴ്ച ശൂദ്രര് അവരുടെ വീക്ഷണത്തിലെ ശൂദ്രര് ശരിക്കും രാജാക്കന്മാരായിട്ടിരിക്കുന്നു അവരൊരു കോംപ്രമൈസിന് പോയി ഞങ്ങൾ പറയും പോലെ നിങ്ങൾ ഭരിക്കണം ഭരിച്ചില്ല ഞങ്ങളുടെ ശാപം വരും പുരോഹിത വർഗം ഈ ശാപം കാണിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുമല്ലോ എല്ലാ മതത്തിലെയും പുരോഹിതന്മാർ അടുത്ത പരിപാടി ശപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അടുത്ത് അടുത്തൊരൊറ്റ അടുത്ത് നേരെ തുടങ്ങുന്ന വേണമെങ്കിൽ ശാപമാണ് അപ്പം ഇത് നടക്കുകയില്ലെന്നൊക്കെയുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ മനുഷ്യൻ ശപിച്ചാലൊന്ന് കേൾക്കുകയില്ലെന്നുള്ള മറ്റൊരു കാര്യം അപ്പോൾ ഈ ശാപം അങ്ങോട്ട് തൊടുത്തു വിട്ടാൽ തങ്ങളുടെ കുടുംബമെല്ലാം തകരും എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഇവരെ ഇവരെ അംഗീകരിച്ചു തങ്ങളെ അംഗീകരിച്ച ആ കമ്മ്യൂണിറ്റിയോട് അവർക്കും താല്പര്യം തോന്നി എന്നിട്ട് ബ്രാഹ്മണൻ്റെ പാദസേവയാണ് എൻ്റെ സന്തോഷം അല്ലെ അതാണ് എൻ്റെ ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അതിനങ്ങ് വിനീത വിധേയരാവുകയാണ് ചെയ്തത് എങ്ങനെയൊക്കെ ബ്രാഹ്മണരെ സന്തോഷിപ്പിക്കാം നമ്മുടെ ഉണ്ണായിവാരുടെ കവിതയിൽ നള നളൻ വേഷം മാറി ബാഹുകനായിട്ട് അയോധ്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന രംഗമുണ്ട് അതിനകത്തുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഇതിൻ്റെ വിശദീകരണം പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ഈ നളൻ എന്ന് പറയുന്ന സുന്ദരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ അയാൾ ദമയന്തി എന്ന് പേരായ ഒരു സുന്ദരിയായ പെൺകുട്ടിയെ വിവാഹം കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഈ ദമയന്തി സുന്ദരിയായതുകൊണ്ട് അവരെ വേൽക്കാൻ വിവാഹം കഴിക്കാൻ ഒത്തിരി ആളുകൾ തയ്യാറായി വന്നു അതിൽ കലി എന്നും പുഷ്കരൻ എന്നും പേരായ രണ്ടുപേരുണ്ടായിരുന്നു കലിയും പുഷ്കരനും രണ്ട് വിചിത്ര സ്വഭാവമുള്ള കലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ കോവിഷനാണ് അപ്പോൾ ഏതായാലും ഈ മത്സരത്തിൽ ജയിച്ചത് നളനായതുകൊണ്ടും വിവാഹം കഴിച്ചത് അയാളായതുകൊണ്ട് ഈ കലിക്ക് നളനോട് അടങ്ങാത്ത പക തോന്നിയിട്ട് നളനിൽ കലി ബാധിച്ചു എന്നാണ് ഈ ഡിമണിക് ഫോഴ്സ് അത് വന്ന അയാൾ ബാധിച്ചു ഈ കലി പിടിച്ച ഒരവസ്ഥയിൽ നളൻ സമനില തെറ്റി ദമയന്തിയോട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എന്ന് വെച്ചാൽ ഹണിമൂൺ കാലം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അവൾക്ക് വലിയ പ്രയാസം തോന്നി കാരണം കലി ബാധിച്ച ഭർത്താവ് സുന്ദരൻ സുമുദനൊക്കെ ആയിരുന്നു പക്ഷേ ഇയക്ക് ഇതെന്തു പറ്റി അങ്ങനെ അലഞ്ഞും തിരിഞ്ഞും വിഷമിച്ച് ഈ കലി ഇയാളെ വിട്ട് പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ അസൂയ കൊണ്ട് ചെയ്താണ് അങ്ങനെ ഇദ്ദേഹം അവസാനം ഇടയ്ക്ക് ബോധം വരുമ്പം അദ്ദേഹത്തിന് ദുഃഖമൊക്കെ വരുമെങ്കിലും ഇവളെ ഉപദ്രവിച്ചതും ഒക്കെ സങ്കടം വരുമെങ്കിലും ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുപോകാൻ ഒരു മടി വന്നിട്ട് കാട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പോവാണ് കാട്ടിൽ ഉപേക്
ഭീമൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു രാജാവ് അയോധ്യ ഭരിച്ചിരുന്നു നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയുന്ന ഭീമനല്ല ഇത് വേറൊരാളാണ് അവിടെ ബാഹുകൻ എന്നൊരു പേര് സ്വീകരിച്ച് അദ്ദേഹം അവിടെ കഴിയാണ് അപ്പോൾ ബാഹുകൻ എന്ന പേരിൽ നളൻ അവിടെ കഴിയുമ്പോൾ നളൻ ചെന്ന് ചോദിക്കുന്നത് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ എനിക്ക് വേണം അറിയാം ജോലി ഒന്ന് ഈ ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യാൻ രണ്ട് അതിവേഗത്തിൽ കുതിരകളെ ഓടിക്കാൻ കഴിയും അത് രണ്ട് വരങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഉള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ ചെയ്യാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ജോലിക്കെടുക്കണം അപ്പോൾ സമ്മതിച്ചു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ നളൻ ഭാര്യയെക്കുറിച്ച് ഓർക്കുകയാണ് അങ്ങ് ചെന്നോ വനമില്ലാത്ത സ്ഥലത്ത് നീ ചെന്നോ നിന്നെ ആരെങ്കിലും രക്ഷിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന കുറേ ഭാഗമുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആദ്യം രാജാവ് പറയുന്ന കാര്യമുണ്ട് നിനക്ക് നല്ലതായിട്ട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് കുരുമുളകും ക്ഷീരം മധുവും ഒക്കെ നിനക്ക് ഞാൻ തരാം എന്ന് വെച്ചാൽ കുരുമുളക് തേന ഇതെല്ലാം നിനക്ക് തരാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൊണ്ട് നിങ്ങൾ താൻ ഏറ്റവും രുചികരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ ഹൂ സുരരെ രമിപ്പിക്കണം ഹൂ സുരർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭൂമിക്ക് ദൈവമായവരാരോ അവരെ നീ രമിപ്പിക്കണം അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കണം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഇതേപോലെ ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ ഇങ്ങനെ ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാർ എന്നും മത്സരിച്ചു ആർക്ക് ഈ ബ്രാഹ്മണസിന് ജോലി ചെയ്യാതെ ഇതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ കേരളത്തിൽ തന്നെ അവിടെ കണ്മുമ്പിൽ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടായി നമ്മുടെ മെക്കേണൽ മൺട്രോ തിരുവിതാംകൂർ ഭരിച്ചിരുന്ന മാർത്താണ്ടവർമ്മയോട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കും നമുക്കൊരു റോഡ് പണിയണം ഹൈവേ അപ്പൊ ഹൈവേ എന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കേൾക്കുന്ന രാജാവ് കാലം പറഞ്ഞു ഇതെങ്ങനെ സാധിക്കും മാത്രമല്ല അതിന് പണം മുടക്കാൻ ഇവിടെ ഇല്ല കാരണം ഇവിടെ മുറജപം എന്നൊരു പ്രോഗ്രാം വരുന്നു മുറജപം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷത്തിൽ ഒരിക്കൽ നടക്കുന്ന വലിയൊരു ആചാരമാണ് ആ ആചാരം നടത്തണം ഈ ബ്രാഹ്മൺസിനെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്ന് വലിയ ഉത്സവത്തിന് ശേഷം ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല സദ്യ കൊടുത്ത് തീറ്റി പോറ്റുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മുടെ നികുതി പണം എടുത്താണ് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ റോഡ് വെട്ടുന്നില്ല ഇവർക്ക് ഈ ഫുഡ് കൊടുക്കണം ഇവർക്ക് നല്ല ഈ പ്രോഗ്രാം ഇങ്ങനെ ആഘോഷപരമാക്കി തീർത്തില്ലെങ്കിൽ ശാപം വരും അതാണ് തുനിഞ്ഞ് അപ്പം കേണൽ മൺട്രോ പറയുന്നുണ്ടോ കുഴപ്പമില്ല റോഡ് ഞങ്ങൾ വെട്ടിക്കൊള്ളാം പെർമിഷൻ തന്നാൽ മതി കൂലി കൊടുത്താണ് അങ്ങനെ റോഡ് നമ്മുടെ പഴയ കാലത്തെ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി സെവൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിൻ്റെ തുടക്കമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ തന്ത്രപരമായിട്ട് ബ്രാഹ്മൺസ് രാജാക്കന്മാരെ ബൗദ്ധിക അടിമകളാക്കി വെച്ചു ബുദ്ധിപരമായിട്ട് അവർ അടിമകൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണ് ഈ രാജാക്കന്മാർ ഇവരുടെ ദൈവങ്ങൾക്ക് ദാസന്മാരായിട്ട് അവരിച്ച സി പത്മനാഭ ദാസൻ എന്നാണ് രാജാവിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വിനീത വിധേയരായിട്ട് ഇവർ ഭരിച്ചു ഇവരുടെ തലമുറകൾ പിൽക്കാലത്ത് ക്ഷത്രിയർ ഇവിടുത്തെ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ധാരാളം രാജാക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം ആ പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റിക്കൊണ്ട് തലസ്ഥാനത്ത് ഇവർക്ക് വിധേയരായി ഭരിക്കുന്നവരും അവരെ എതിർത്തവരെയൊക്കെ ചൂതന്മാരാക്കിയിട്ട് പാദസേവ ചെയ്യാൻ വിധിച്ചു ആ പാദസേവയുടെ കണക്കൊക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അറിയാം എന്തൊക്കെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ ഇത്തരത്തിൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ബ്രാഹ്മണസിൻ്റെ സന്തോഷത്തിന് വേണ്ടി ഈ കാര്യാദികളെ ചെയ്യാൻ അന്ന് കണ്ടെത്തിയ വഴി ടാക്സ് ആയിരുന്നു വലിയ കരം പിരിക്കുക ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ടാക്സ് വർദ്ധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വലിയ പരിഭവം ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇതൊന്നും ആയിരുന്നില്ല നികുതി ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ നമ്മളോട് പിരിച്ചെടുത്ത കോ ഈ നികുതി പണത്തിൻ്റെ കണക്കും പേരും കേട്ടാൽ നമ്മൾ തടിയു പോകും ഏഴ കോഴ തപ്പ് പിഴ പുരുഷാന്തരം പുലയാട്ട് വെണ്ണ് കാഴ്ച ദത്ത് കാഴ്ച പൊന്നരിപ്പ് അറ്റാലടക്ക് ചേരിക്കൽ അയ്മുല മുമ്മുല ചെങ്കൊമ്പ് കൊമ്പ് കുറുമ്പ് ആവുതോലി ആനപ്പിടി ഉടഞ്ഞ ഉരുക്കൽ തലപ്പണം മുലപ്പണം മാർക്കപ്പണം രക്ഷാഭോഗം ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട് തിരി വരും നോക്കണം അതിൽ തലപ്പണവും മുലപ്പണവും ഒക്കെ നോക്കണം തലക്കരം മുലക്കരം വഴിക്കരം ആ പിന്നെ തിരുമുൽക്കാഴ്ച ആണ്ടക്കാഴ്ച കെട്ടുതെങ്ങ് പൊളിച്ചെഴുത്ത് പാശിപ്പാട്ടം അങ്ങാടിപ്പാട്ടം കാട്ടുഭോഗം ഉലവ് കാഴ്ച ചെക്കറി ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് ഒത്തിരി അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ മീശ വെക്കുന്നതിന് കരം കൊടുക്കേണ്ട രാജ്യമായിരുന്നു എന്നാണ് ചോദിക്കുക മീശക്കാഴ്ച ചങ്ങാതൻ ചുങ്കം അങ്കം പടപ്പണം അഞ്ചാലി ആയപ്പണം അടിമപ്പണം ചാവ് കാണിക്ക കിടക്കുകയാണ് ഞാൻ ആഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞൊരു ഒരു മെസ്സേജിൽ ഇതെല്ലാം എഴുതി ഞാൻ കൃത്യമായിട്ട്
അദ്ദേഹം ചെല്ലുന്നു ഇതും അമ്പലത്തിനകത്തല്ല അമ്പലത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നടക്കുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക നടപ്പന്തലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനമാണെന്ന് ഓർക്കണം നടപ്പന്തലിൻ്റെ ഉദ്ഘാടനം അതിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ച വേദ പുറത്തു വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് ഇത് കേട്ട് തമാശ തോന്നിയ ഇത് അനുഭവിക്കാനായിട്ട് അങ്ങോട്ട് പോകണോ എന്തിനു പോയി അദ്ദേഹം മന്ത്രി എന്നുള്ള നിലയിൽ പോട്ടെ അത് ഞാൻ വിടുന്നു ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് ദളിതരോടും മറ്റ് ആവരണരോടും ഈഴവരോടും ചോദിക്കുന്നത് നിങ്ങളിത് ആരോടെ പരാതി പറയുന്നേ നിങ്ങളെ വേണ്ട അത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനു പോകണം നിങ്ങൾ ദൈവമായി കാണുന്ന കക്ഷിക്ക് നിങ്ങളെ മനുഷ്യനായി കാണാൻ താണിയില്ലെങ്കിൽ എന്തിനാവുകയും നിങ്ങൾ ഈ പോയിട്ട് ഈ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നേ വിളിക്കാത്ത സദ്യക്ക് ഉണ്ടാവും പോയിട്ട് ഇല കിട്ടിയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ പച്ചയ്ക്ക് ഇത് എനിക്ക് ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നുള്ളൂ ഇത് വലിയ തമാശ ഇതിനെയൊക്കെ ന്യായീകരിച്ചു വരുന്ന ആളാര തൂഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി എന്തൊക്കെ തമാശ എന്ന് ഓർക്കണം ഈ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും ശക്തമായി വിവേചനത്തിന്റെ ജാതി വിവേചനത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധി അറിഞ്ഞ ഈഴവ സമൂഹത്തിലെ ഒരു ആ സംഘടനയുടെ അതിനെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ എസ് എൻ ഡി പി എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സംഘടന അതെന്തായിരുന്നു ഇവിടെ നടന്ന ജാതീയ ദുരാചാരങ്ങളോട് കലയിച്ച് ശ്രീ നാരായണ ഗുരുവും കുമാരനാശാനും ഡോക്ടർ പൽപ്പും ഒക്കെ പടുത്തുയർത്തി ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ അമർത്തിരിക്കുന്ന ആളിന്റെ മകൻ നോക്കണം അദ്ദേഹമാണ് സനാതന ധർമ്മത്തെ എഗ്രി ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിലെന്തൊക്കെയോ ഗുണമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പാടി പുകഴ്ത്താൻ തയ്യാറായി വരുമ്പോൾ കാലം ചെന്ന് നിൽക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ഓർക്കണം എനിക്ക് സന്യാസ ദീക്ഷ തന്നത് ബ്രിട്ടീഷുകാരാണെന്ന് പറഞ്ഞ ആളാണ് സത്യത്തിൽ ശ്രീനാരായണ ഗുരു ഓർക്കണേ അപ്പൊ ഗുരു ഇത്തരത്തിലെ ദുരാചാരങ്ങളെയും ഹിന്ദുത്വത്തെയൊക്കെ ശക്തമായി വെല്ലുവിളിച്ചിട്ട് ബദലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചു ഞാൻ ഈഴവ ശിവനെ ആരാധിക്കും പോടാന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ ഗുരു മനസ്സിലായില്ലേ ഇങ്ങനെ കലക്കാൻ ചെന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഈഴവ ശിവനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് കല്ലെടുത്ത് മുമ്പിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു അപ്പോ എൻ്റെ അർത്ഥം എന്താ മനുഷ്യനിൽ ആരാധനാപരമായ ഒരു ബോധം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഹിന്ദുവാകുന്നില്ലെന്നും നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല അവൻ ശിവനെ ആരാധിക്കുന്നതോ കൃഷ്ണനെ ആരാധിക്കുന്നതോ ഒക്കെ അവരുടെ മനസ്സിന് സംതൃപ്തി കിട്ടുമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ആരോധന ഇതിരല്ല പക്ഷെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഈ സവർണൻ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ഇത്തരം ദൈവത്തെ അവൻ്റെ അധികാരത്തിന് വേണ്ടി കൂട്ടുനിന്ന ഇത്തരം വ്യാജ ദൈവങ്ങളെ നിങ്ങൾ പോയി നമസ്കരിക്കുന്ന എന്തിനാണെന്നേ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളൂ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ഏഹ് ഇവിടെ പോയിട്ട് അവഗണന നേരിടുന്നു എന്ന് ആരോട് പരാതി പറയുന്നു എന്ത് പരാതി നിനക്ക് അവിടെ പോകേണ്ട വല്ല കാര്യമുണ്ടോ അവിടെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ല അവിടെ പോയിട്ട് ഈ അനുഭവിക്കുന്നെങ്കിൽ അതൊരു പുതിയ വിധിയാണ് ജനാധിപത്യം ഇത്രയും വളർന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഭരണഘടനാപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിൽ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചിലർക്കിനിയും കൊണ്ടു നടക്കണം ചാതുർ പറഞ്ഞേയും കൊണ്ടു നടക്കണം ഇവിടെ നമ്മുടെ സിജോ ബ്രദർ പറഞ്ഞിട്ട് സൂചയാ പാർവതി സൂചയ പാർവതി ആയാലും ഇതൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ അവർക്കിതിനെപ്പറ്റി എന്ത് എന്താ പറയുക പാണ്ഡിത്യപരമായ അറിവാണ് ഉള്ളത് അതിനകത്തൊന്നും കാര്യമൊന്നുമില്ല അവരൊന്നും ചർച്ചയ്ക്ക് പോലും ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ വേണ്ടത്ര പാ പണ്ഡിതോചിതമായ ഏതെങ്കിലും അറിവുള്ളവരായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല അതായി വിഴുങ്ങി വിഴുങ്ങി പറയുന്നത് കാരണം അവരുടെ ഉള്ളം പറയുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ മോശം പരിഷ്കൃതമായ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഇത്തരം ദുരാചാരങ്ങൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു നിമിഷം ഈ ലോകം മുമ്പോട്ട് പോവില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മളിന്ന് നമ്മൾ അധിവസിക്കുന്ന ഒരു രാജ്യത്തിരുന്ന് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഓർക്കണം ഈ പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ദുരാചാരങ്ങളോട് പടപൊരുതി തന്നെയാണ് ഇന്ത്യ ഇന്ന് കാണുന്ന നിലയിലേക്ക് വളർന്നത് എല്ലാത്തരം സനാതന ധർമ്മങ്ങളെയും വെല്ലുവിളിച്ചു വളർന്നാണത് സനാതന ധർമ്മം പോരാടിയത് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഉച്ചി അടിച്ചു തകർത്ത ആ മഹത്തായ കൃതിയുടെ പേരാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന അതിനു മുമ്പ് എന്താ സ്ഥിതി എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ നമുക്കൊരു പീനൽ കോഡ് ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് ലോർഡ് മെക്കോളയുടെ കാലത്താണ് ഇന്ത്യൻ ശിക്ഷാ നിയമം അതിനു മുമ്പുള്ള ശിക്ഷാ നിയമങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ശുചീന്ദ്രൻ രേഖകൾ ഇത് വായിക്കണം ശുചീന്ദ്രൻ രേഖകൾ നിങ്ങൾ ഒന്ന് അല്പം ആ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കണം നെറ്റ് ഇൻഫോർമേഷനെ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ ശുചീന്ദ്രൻ രേഖകൾ വായിക്കണം അന്നിവിടെ ചിത്രപഥം എന്ന പേര് പരിപാടിയുണ്ട് ചിത്രപഥം ശൂദ്രനെ ഇന്നിപ്പോൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ജയ് വിളിക്കുന്ന ഗണേശനില്ലേ മൺ നമ്മുടെ മുൻമന്ത്രി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പൂർവികരോട് എങ്ങനെയാണ് സനാതന ധർമ്മം ഇടപെട്ടേ എന്നവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഈ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുൻമന്ത്രി ഗണേശൻ എന്ന് പറയുന്ന ആൾ നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഉയർന്ന ആളാണ് നായർക്കകത്തൊരു ജാതി ശ്രേണിയുണ്ട് അതിലെ കിരിയത്ത് നായർ എന്ന് പറയുന്ന ഉയർന്ന ശ്രേണിയിൽപ്പെട്ട ആളാണ് അദ്ദേഹം വലിയ ഉയർന്ന ആൾ ഉദാഹരണം മന്നത്ത് പത്മനാഭനേക്കാൾ ഉ
അടക്കാമരം ചെത്തി കൂർമ്മിച്ചിട്ട് അതവൻ്റെ ഏനസിലൂടെ അടിച്ചു കെറ്റിയാണ് മുകളിൽ കുച്ചി വരെ അടിച്ചു കെറ്റിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് തെരുവിൽ കുത്തി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം ഇങ്ങനെ പീഡിപ്പിച്ചിരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് ശൂദ്രരെ ഇതാരും നിലനിന്നിരുന്നേ ഇതാ സനാതന ധർമ്മം കൊടുത്ത ശിക്ഷ അപ്പൊ ശുചീന്ദ്ര രേഖകളിൽ പിന്നെ കൊണ്ട് ശിക്ഷ നടപടികൾ കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ വിഷപ്പാമ്പിന്റെ കുളത്തിലേക്ക് കുടം വിഷപ്പാമ്പിനെ നിറച്ച കുടമുണ്ട് ആ കുടത്തിലേക്ക് കൈയിടുക മനസ്സിലായില്ലേ ഇപ്പൊ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഗണേശനൊക്കെ എതിരെ ഒത്തിരി ആരോപണം ഇരുന്നുണ്ട് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് സി ബി ഐക്കും ഒക്കെ വിടുക അല്ലെ എൻ നാഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇ ഡി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന സാമ്പത്തിക കുറ്റ കൃത്യം ഒക്കെ നോക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അപ്പോൾ ഇത്തരം മന്ത്രിമാർക്കെതിരെ ഇന്ന് ഈ സി ബി ഐക്കും കേരള പോലീസിനും മറ്റേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആ അന്വേഷണ ഏജൻസികൾക്ക് ആ വിടുന്നതെന്ന് കുട്ടിക്കോ സി ഡി ക്കൊക്കെ വിടുന്നതെന്ന് കുട്ടിക്കോ പണ്ടതല്ല സ്ഥിതി ഇവരെ കൊണ്ട് വന്നിട്ട് കയ്യിൽ തുണി ചുറ്റിയിട്ട് നേരെ തിളച്ച എണ്ണയിൽ മുക്കും അപ്പൊ കൈ പൊള്ളിയില്ലെങ്കിൽ അഗ്നിപരീക്ഷ കൈ പൊള്ളിയില്ലെങ്കിൽ ആൾ ക്ലീൻ ആണെന്നാണ് ഇത് നടന്ന ഇടത്ത് നിന്ന് ഇതിനെയൊക്കെ മാറ്റിയത് തെറ്റ് ചെയ്യുന്നവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങളും അത് അന്വേഷിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ഈ രാജ്യത്താകുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിന്റെ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഉജ്ജ്വലമായ പോരാട്ടങ്ങളിലൂടെയാണ് ഇത് സാധിച്ചെടുക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഇവിടെ ഒരു സനാതന ധർമ്മവും ഒരു മനുഷ്യനെയും മനുഷ്യനായി കരുതിയിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇനി ഇത് ഇതിൻ്റെ വക്താക്കളായി വരുന്ന ആൾ ഇപ്പൊ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നിയത് മറ്റേ എന്താ പറയാ ബ്രാഹ്മണ്സിന്റെ ഒരു താന്ത്രിക സമൂഹം ഇത് വേണോന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ കൂടി അത് അന്തസ്സാണ് കാരണം അവർക്ക് ഇതൊക്കെ സുഖമായിട്ട് അനുഭവിച്ചതാണ് പണിയെടുക്കാതെയും കഷ്ടപ്പെടാതെയും അന്യൻ വീർക്കുന്ന പണം കൊണ്ട് നല്ല സുഖസുഷിപ്തമായി കഴിഞ്ഞു പോയ അവരുടെ ഭൂതകാലം തിരിച്ചു കിട്ടിയാൽ കൊള്ളാവുന്ന അവരാഗ്രഹിക്കുന്നു അവർക്കത് റൈറ്റാ പക്ഷെ പാവൻ നായർ എന്തിനാ നിനകത്ത് കുടുങ്ങിയേ പാവ ഈഴവൻ എന്തിനാ നിനകത്ത് കുടുങ്ങിയേ ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് ദളിതരാരെങ്കിലും നേതാക്കന്മാർ ഇതിനെ അനുകൂലിച്ച് പറയുമോ എന്നോ സജീവനോ അതല്ലെങ്കിൽ പൂന്നല ശ്രീകുമാറോ ഒന്നും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല കാരണം എന്നത് അവർക്കത് സംഗതിയൊക്കെ അറിയാം അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന തന്നെ അവരെ സംബന്ധിച്ചോളം അവരിത് ഹിന്ദു മാർഗത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് പുന്നല ശ്രീകുമാറോ അല്ലെങ്കിൽ സജീവനോ ഒക്കെ നിൽക്കുന്നത് ഒരു തന്ത്രം തന്നെയാണ് ശരിക്കും കാരണം വെച്ചാൽ അവരെ ഹൃദയം കൊണ്ടൊന്നും അവരെയോ അവരിത് ഒന്നും ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടൊന്നും ഇല്ല ഒരു വിധത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടില്ല പിന്നെ സാങ്കേതികമാണ് ആ നിൽപ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ആധാരം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതുകൊണ്ട് അവർ സനാതന ധർമ്മത്തെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുമെന്നൊന്നും കരുതണ്ട അത് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ കരുതുന്നില്ല വരുന്നുണ്ടോ ഞാൻ നോക്കുകയായിരുന്നു കാരണം ഇവരെന്തിനാണ് അപ്പോൾ സനാതന ധർമ്മത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കുക സനാതന ധർമ്മം എങ്ങനെയാണ് അവരെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ഇത് ഇങ്ങനെ നിലനിന്നിരുന്നു ഈ രാജ്യത്ത് അപ്പൊ ചരിത്രം അറിയാത്തോണ്ടാകാം ഗണേശൻ അതിനെ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തു അങ്ങ് പോയിട്ട് നായർ സമുദായത്തിന്റെ പതനം എന്നൊരു പുസ്തകം ഉണ്ട് കുറെ വോളിയങ്ങൾ തന്നെയുണ്ട് മലയാളത്തിലും കിട്ടും അത് പോയിട്ട് വായിച്ചാൽ മതി എന്താ അവിടെ സംഭവിച്ചെന്ന് കൃത്യം സായിപ്പെഴുതിയൊന്നും അല്ലല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടുകാർ എഴുതിയ പുസ്തകങ്ങൾ ഇവിടെ കൃത്യം കിട്ടും അപ്പൊ അതിനകത്ത് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഈ ബ്രാഹ്മൺ കമ്മ്യൂണിറ്റി താന്ത്രിക വിധിയൊക്കെ അനുസരിച്ച് കൈകാര്യം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ തന്ത്രവിധിയെ ഇതിൻ്റെ പേര് തന്നെ തന്ത്രം എന്നാണ് അതിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ഒരു അർത്ഥം തന്ത്രം ഏഹ് താന്ത്രിക വിധി തന്ത്രം എന്തെല്ലാം തന്ത്രത്തിലൂടെ അതിന് പിടിച്ചെടുത്ത് കുഴിക്കാട്ട് പച്ച വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ വായിക്കുക കുഴിക്കാട്ട് പച്ച താഴെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഈ ഗ്രന്ഥങ്ങളുടെ പേര് പറയുന്നത് അപ്പൊ തന്ത്രവിധി കിട്ടും കുഴിക്കാട്ട് പച്ച കിട്ടും കുന്നംകുളത്തെ പഞ്ചാംഗം പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റ് ചെയ്യുന്ന പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടും ഇതിലൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നെ ഇനി മനുസ്മൃതി വേറെ കിടക്കുന്നു മനുസ്മൃതിയിലൊക്കെ തൊട്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒത്തിരി നേരം വേണം ചർച്ചയ്ക്ക് തന്നെ ഒത്തിരി നേരം വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള പുസ്തകങ്ങളിലെല്ലാം ഈ എങ്ങനെയെല്ലാം നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ ഈ തന്ത്രവിധിയിലെ തന്ത്രജ്ഞന്മാർ ഭരിച്ചും മുടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് കൃത്യം എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ നിർത്തിയേക്കാം എപ്പോഴും നമ്മൾ ജനാധിപത്യ ബോധമുള്ള മനുഷ്യർ നയൻറ്റീൻ ഫോർട്ടി സെവനിൽ ശേഷമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യയെക്കുറിച്ചും അതിൻ്റെ മുന്നോട്ടുള്ള ഭാവിയെക്കുറിച്ചുമാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് കാരണം അതിനു മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയിൽ സുഖസുഷിപ്തമായും സന്തോഷമായും കഴി കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പണിയാക്കള്ളന്മാരായിട്ടുള്ള കുറെ ആഢ്യന്മാരായ ഇത്തരം കക്ഷികളാണ് പൗരോഹിത്വത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവർ ചെയ്തത് എന്തൊക്കെയാ എന്തെല്ലാം വൃത്തികളാണ് കാണിച്
ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിലൂടെ എന്താണാവോ നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോന്നേ പഴയ പരിപാടിയാണോ അല്ലെ അത് തുറന്നങ്ങ് പറയാനും വയ്യ നിരസിക്കാനും വയ്യ സനാതന ധർമ്മം വഴി ഞങ്ങൾ പഴയ എന്താ ആഢ്യന്മാരായിട്ട് ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് ജീവിക്കുക അത് ബാക്കിയുള്ള മനുഷ്യരെ ഇതുപോലെ ആക്കുകയാണോ എന്താ ലക്ഷ്യം ഇവിടെ എപ്പോഴും ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ സനാതന ധർമ്മികളുടെ വക്താക്കൾ വന്നിരുന്നു ഇപ്പൊ രാഹുലീഹറാണെങ്കിലും ഈ കക്ഷികളെല്ലാം ഇവിടെ വന്ന് ഈ ഉത്തരം മുട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് പറയും ഈ കർമ്മം വഴിയാണ് ഇട്ടതും ബ്രാഹ്മണനാന്ന് സുഹൃത്തെ കർമ്മം വഴി ഞങ്ങൾക്ക് ആകണ്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആക്കാൻ എന്താ ഇത്ര സന്തോഷം എന്താ അതാ മനസ്സിലാകുന്നത് എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അല്ലെ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന ഈ രാജ്യത്തിലെ ഈഴവർക്കും ദളിതർക്കും ഇത് താല്പര്യമില്ല താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ബ്രാഹ്മണരായണ്ടെന്ന് മനുഷ്യരായാൽ മതി ഞങ്ങൾക്ക് മനുഷ്യരായാൽ മതി ഇതാ പറഞ്ഞു വരുന്നേ അവ അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ നിർമ്മിക്കുക ഞങ്ങളെ നിങ്ങൾ ബ്രാഹ്മണരാക്കിയിട്ട് എന്താ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പഴയ ഊണ് ഉറക്കവും ഉണ്ണിയെ നിർമ്മിക്കൽ വരുന്നില്ലേ പണ്ടത്തെ ഇതിവിടുത്തെ ജോലി ഊണ് ഉറക്കം ഉണ്ണിയെ ഉത്ഭവിപ്പിക്കൽ ഇങ്ങനെയുള്ള സംസ്കാരത്തിലേക്കാണ് തിരിച്ചു വിളിക്കുന്നത് എനിക്ക് സംസ്കാരം എന്താ നിങ്ങൾ നിർവചിക്ക് ആദ്യം പറ ഇത് ഇന്ന ദിന്നതൊക്കെ ഞങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുന്നു അതാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്ന് നിങ്ങൾ പറ തൻ്റെ അടുത്തോടെ പറഞ്ഞിട്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായ ചർച്ചകൾ കൊണ്ടുവരൂ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഇവിടെ കണ്ടത് അതായത് ദൈവത്തിൻ്റെ പേര് പറഞ്ഞും പുരാണങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞും സംസ്കൃത ഭാഷ കയ്യിലെടുത്തും കുറെ ഓലത്തുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് നടന്നും അർത്ഥ നഗ്നരായിട്ട് മേൽവസ്ത്രം ധരിക്കാതെ ഈ നാട്ടിലൂടെ നടന്നും മറ്റുള്ള മനുഷ്യർ അവർ പോകുന്ന വഴിക്കൂടെ നടക്കാൻ പാടില്ലെന്നും ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങൾക്ക് തീരെയുള്ളവരെ അവർ ചവിട്ടി താഴ്ത്തി വന്ന പഴയൊരു ബോധം മനസ്സിലായേ അന്തസായിട്ട് രാജ്യം ഭരിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന മിത്ത് നമുക്കല്ല തന്നെ ആദ്യത്തെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ വിശേഷിപ്പിക്കാവുന്ന അങ്ങനെ ജീവിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ മഹാബലി ആ മഹാബലിയെ വന്നിട്ട് ഇവിടുത്തെ ജീവിതം കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ അസൂയ മുത്തിട്ട് ഒരു വാമനൻ വാമനൻ എന്നുള്ളത് ഏത് ഡിഷണറി എടുത്താലും കുരങ്ങൻ എന്ന അർത്ഥം കിട്ടുന്നത് മനസ്സിലായിക്കോണം ഒക്കെ കുറഞ്ഞൊരു കുള്ളൻ വന്നിട്ട് തല ചവിട്ടി താഴ്ത്തി ഒതുക്കി വെച്ച സോഷ്യലിസത്തെ ഉന്മൂലനം ചെയ്ത പ്രാകൃതമായ രാശിയാണ് സനാതന ധർമ്മം എന്താ സനാതന ധർമ്മം പറയുന്ന വേറെ കാര്യം ധർമ്മം ക്ഷയിച്ച് അധർമ്മം പെരുകുന്ന ഇടത്തല്ല ഈ ഇത്തരം കഷി വന്ന് അവതരിക്കും മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി ധൈര്യം ഉണ്ടോ എന്ന് അവതരിച്ച് നോക്ക് പഴയ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലായില്ലേ പഴയ രൂപത്തിൽ ഒന്ന് അവതരിച്ച് നോക്ക് എന്താ ഈ ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്ന പറയണ്ടേ ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്ന ഇവർ പറയുന്നത് ബ്രാഹ്മണന് ഊണും ഉറക്കവും ഉണ്ണിയെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള അവകാശത്തിനെതിരെ ജനാധിപത്യം വളരുന്നതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ ക്ഷയം മനസ്സിലായില്ലേ ഗ്രന്ഥവും കിത്താവും കയ്യിൽ വെച്ചിട്ട് അർമാദിക്കാനുള്ള അവരുടെ അവകാശത്തിനെതിരെ മനുഷ്യാവകാശങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുന്നതാണ് ധർമ്മത്തിന്റെ ക്ഷയം അപ്പൊ ഈ ധർമ്മം ക്ഷയിക്കുന്നിടത്തൊക്കെ ഈശ്വരൻ വന്ന് അവതരിക്കുമെന്ന് അങ്ങനെ ഇപ്പൊ അവതരിക്കാനുള്ള തന്റേടം പോരാ ആക്കം പോരാ മനസ്സിലായില്ലേ ജനാധിപത്യപരമായിട്ട് അതിനെ ചെറുക്കും അതിനുള്ള ആർജവും മറ്റാളുകൾ നേടണം ഇത് എനിക്ക് സഹതാപം തോന്നുന്നത് ഇത്തരം ചില കക്ഷികളാണ് എന്നും ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ചവിട്ടും അതിന്റെ തുപ്പും ആട്ടും ഒക്കെ കേട്ട് സ്ത്രീകളുടെ ചാരിത്രം പോലും സ്ത്രീകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ പോരാ അമ്മ പങ്കന്മാരുടെ ചാരിത്രം പോലും ഇവന്മാരുടെ മുമ്പിൽ നശിപ്പിക്കാൻ വിട്ടുകൊടുത്ത പാവം മനുഷ്യര് ഏഹ് ആ മനുഷ്യർ ഇന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് അതിനെ സ്തുതിച്ചു വർണ്ണിച്ചു പാടുമ്പോ നാറുന്നതും മണക്കുന്നത് അറിയുന്നില്ലേ നിങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു ദുഃഖമാണ് എനിക്ക് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് കാലം ഇത്രയും വളർന്നു ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജി വളർന്നു ഡിജിറ്റൽ യുഗത്തിൽ നമ്മൾ ജീവിക്കുകയാണ് ഈ യുഗത്തിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ദൈവവിശ്വാസികളായിരിക്കുന്നതോ വിഗ്രഹം വിശ്വസിക്കുന്ന ഒന്നും ഞങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നമല്ല അതൊന്നും അല്ല ഇവിടുത്തെ ചർച്ച നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദൈവത്തെ ദൈവം നിഷേധിയായിട്ട് ജീവിക്കുക അതൊന്നും ഇവിടെ വിഷയമല്ല നമ്മുടെ ചോദ്യം പണ്ട് ഇവിടെ നിലമാടിക്കൊണ്ടിരുന്ന ഇത്തരം മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങളെ നിങ്ങൾ വെച്ചു കുറിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയും അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യും എന്ന് വാദിക്കുമ്പോൾ അതിനെ ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ അത് ശരിയല്ല എന്ന് പറയാൻ ഞങ്ങൾ എത്ര ന്യൂനപക്ഷമാണെങ്കിലും ഇവിടെ കാണും അതിനെ ചെറുക്കും അതിനെ കൃത്യമായി തന്നെ നമ്മൾ വിശകലന വിധേയമാക്കും അതുകൊണ്ട് ഇനി ഒരിക്കലും ഇപ്പോൾ ലോകത്ത് ഈ സനാതന ധർമ്മ ഭീഷണി ധർമ്മം ക്ഷയിച്ചിരിക്കുക എന്താ കാര്യം മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ഇങ്ങനെ നിന്നു കൊടുക്കുകയല്ല ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും സ്ത്രീ ഇത്തരത്തിൽ ഉണ്ണി ഉണ്ടാക്കാൻ വരുന്ന വീട് കയറി ഇതേ രീതിയിൽ തോന്നിവാസം കാണിക്കാൻ വരുന്ന ഒരു ബ്രാഹ്മണന്റെ ഇഷ്ടത്തിന് കുടുങ്ങിക്കോ അവരുടെ സ
ആണ് നമുക്ക് തന്നത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളല്ല സനാതന ധർമ്മം എന്ന് തെളിയിക്കാൻ ഇതിനെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് കഴിയേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ക്ലബ് ഹൗസിൽ റൂമിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയി ഇതിനെതിരെ പറയുന്നവരെല്ലാം മോശക്കാരാണ് എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല വൈകാരികമായിട്ട് പ്രതികരിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ല അനിൽ പാസ് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ ഞാനൊരു കാര്യം ഓർക്കുമായിരുന്നു കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ കാണിപ്പയ്യൂരി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന എന്റെ സ്മരണകൾ എന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഭാഗം ഒന്ന് അതിന്റെ പുറം ഇരുപത്തിരണ്ട് പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ അതിനെ ഉദ്ധരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് പരമ വിശുദ്ധ ജാതിയായ ബ്രാഹ്മണം കഴിഞ്ഞാൽ കേരളീയ ജാതി സമൂഹത്തിൽ മറ്റു സകല ജാതികളും തീണ്ടൽ ജാതികളാണ് എന്ന് മാത്രമല്ല ഐത്ത ഐത്തം എല്ലാവരോടും ഒരുപോലെ ആ തരത്തിൽ ഐത്തം പാലിക്കേണ്ടതുമാണ് പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം എന്നാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ പരമ വിശുദ്ധ ജാതിയായിട്ടുള്ള ബ്രാഹ്മണൻ നായർ ശരീരത്തിൽ എങ്ങാനും മുട്ടിപ്പോയാൽ പല കാര്യങ്ങളും കൂടെ പറഞ്ഞല്ലോ ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ വേട്ടയാടപ്പെട്ട തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായ സമൂഹമാണ് നായർ കമ്മ്യൂണിറ്റി എവര് ശരീരത്തിൽ മുട്ടിപ്പോയാൽ മുങ്ങിക്കുളി കൂടാതെ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത് ഉൾപ്പെടെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നത് പക്ഷെ മറ്റൊരു കാര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്താണത് നായർ സം സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട സ്ത്രീകളുമായി സഹശയനം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനാവാത്ത അങ്ങനെ സഹശയനം നടത്തിയില്ലെങ്കിൽ ഉറങ്ങാനും ഉണരാനും പറ്റാത്ത വിധമായിരുന്നു നായ നമ്മുടെ നമ്പൂതിരിമാരുടെ ജീവിതം എന്ന് കാണിപ്പയ്യൂര് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു വശത്ത് തൊട്ടുകൂടായിരുന്നു തൊട്ടാൽ കുളിക്കണമായിരുന്നു കുളിച്ചിട്ട് വേണമായിരുന്നു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പക്ഷെ സഹശയനത്തിന് കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു നായർ സമ്പ്ര സമുദായത്തിലെ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് കിടക്ക പങ്കിടുന്നതിന് ഈ തൊട്ടുകൂടായ്മയോ തീണ്ടിക്കൂടായ്മയോ യാതൊരു പ്രശ്നവുമല്ലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നിലനിന്നിരുന്ന കാര്യമാണ് ചരിത്രം പഠിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന കാര്യമാണ് പറഞ്ഞ പോലെ മനുസ്മൃതിയൊക്കെ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ അകലം സൃഷ്ടിച്ച കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് അവകാശം പോലെയാണ് പിൻകാല ചരിത്രം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത് ഈ നായർ സ്ത്രീകളെ കൈവശമാക്കുന്നത് ഒരുതരം അവകാശം പോലെയാണ് നമ്പൂതിരിമാര് കൈയാളിയിരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനം എവിടെയാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ തന്നെയാണ് അതിന് അടിസ്ഥാനമായിട്ട് അവർ ചിന്തിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു വശത്ത് തൊട്ടുകൂടായിരുന്നു മറുവശത്ത് സഹശയനമില്ലാതെ ഒരുമിച്ച് കിടക്കാതെ നായർ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് കിടക്ക പങ്കിടാതെ ഉണരാനും ഉറങ്ങാനും പറ്റാത്ത സാഹചര്യം കൂടി ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു നമ്പൂതിരിമാർക്കുണ്ടായിരുന്നു ഇത് എങ്ങനെ ഒത്തുപോകും എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തന്നെ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ അടുത്ത നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരിലേക്ക് ഒന്ന് പോവുകയാണ് നമ്മുടെ ലൂയിസ് ബ്രദർ ഉണ്ട് അരുൺ ബ്രദർ ഉണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാനൊന്ന് സംസാരിക്കട്ടെ ഹലോ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഇത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഈ ഈ സംസാരം കേൾക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങളൊക്കെ കുറച്ച് ഒരുക്കി വെക്കും ഈ അനിൽ കോട്ടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റ് വന്നതിനുള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒഴുക്കിൽ ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഏത് പോയിന്റുകളൊക്കെ മറന്നു പോകും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ഇതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറ് കാരണം അപ്പോഴാണ് സ്വതന്ത്രമായി അത് കേൾക്കാനും ആസ്വദിക്കാനും പറ്റുന്നത് ക്ലബ് ഹൗസിൽ കയറുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവില്ല എന്നെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറയണം എന്ത് പറയണ്ടുള്ള ഒരു ജിജ്ഞാസയുണ്ട് അപ്പൊ ഈ കോടിത്തോട്ടം പോലുള്ള ആൾക്കാർ അൽബർട്ട് സിജോപാസ്റ്റ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ സബ്ജക്ട് മറന്നു പോവാണ് പക്ഷെ എന്നാലും ചെയ്യാണ് ഈ ഞാൻ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ചു വർഷമായിട്ട് നോർത്തിൽ താമസിക്കുന്നു ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥയെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തിരിച്ചറിയുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ ഒന്നൊരു ഒരു ഇപ്പൊ ഞങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്റെ വർക്കേഴ്സൊക്കെ ഒരു വിധം അതിജൻസ് ആണ് ഈ ലേബർ വർക്കിനൊക്കെ ഇവിടെ വരുന്നത് അപ്പൊ ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇന്ന് ഈ ഗണപതിയുടെ പൂജ അവസാനിക്കുന്ന ദിവസമാണ് ഇന്ന് വിസർജ വിസർജനം ചെയ്യുന്ന ദിവസമാണ് അത് നമ്മുടെ നാട്ടിലില്ല ഇവിടെ ഉണ്ട് നന്നായിട്ട് പൂജിച്ചിട്ട് അത് ഏതൊരു ചെളി വെള്ളത്തിൽ എവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഒഴുക്കി ആ ഉള്ള വെള്ളത്തിനെയും കൂടി
ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പോലെയുള്ള ഒരു ശൂദ്ര സ്വഭാവം അല്ലെങ്കിൽ ആ എന്നാ നാം പറയാ ഒരു സ്വഭാവം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടത്തെ ശൂദ്രന്മാരെ നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ബ്രാഹ്മിൻസിനും കൂടുതൽ സുന്ദരന്മാരും സുന്ദരികളാണ് ഇവിടത്തെ ശൂദ്രന്മാർ അത് നിങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോയിട്ട് ശൂദ്രന്മാർ നായർ കാണ പോകണമെന്ന് കാണുന്ന പോലെ അല്ല അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കുക ഭയങ്കര സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും അപ്പൊ ഞാൻ ഓൾറെഡി മനസ്സിൽ ചിന്തിക്കും ദൈവം എന്തും മാത്രം അവ ഒരു നല്ലൊരു ഡ്രസ് ഇട്ട് വന്നൊരു കല്യാണത്തിനൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹീറോ ഹീറോയിന്റെ പോലെ തന്നെ അവരുടെ ലുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് അവർ ശൂദ്രന്മാരായി വളരെയധികം വേദനിച്ചൊരു കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവര് ശരിക്കും ഫൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇതിനു വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഈ മനുസ്മൃതി അത് നമ്മൾ കേട്ടപ്പോ ഞാൻ വെച്ചാൽ മനുസ്മൃതി എവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ ജസ്റ്റ് ഇപ്പൊ വൈറലായി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോസ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നു അതിൽ ഞാൻ കണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ശൂദ്രനോട് ഒരു ബ്രാഹ്മണിന്റെ വീട്ടില് പശു ചെത്തു പശു ചീഞ്ഞഴുകി അതിനെ എടുത്തു കൊണ്ടുപോകാൻ ആരുമില്ല അതായത് ഇപ്പൊ കാണുന്ന ഒരു വഴി പോകുന്ന ഒരു ശൂദ്രൻ വിളിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഈ പശുവിനെ മറവ് ചെയ്യണം പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ പശു അപ്പൊ ശൂദ്രൻ പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ ഇതിനെ മറവ് ചെയ്യണം അത് സ്മെല്ലടിക്കുന്നുണ്ട് അതൊന്നും എനിക്കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അപ്പൊ ആ ശൂദ്രനോട് മറുപടി പറയുന്നു നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യ് നീ അതിന്റെ തോലെടുക്ക് നീ വിറ്റോ അപ്പൊ ശൂദ്രൻ പറയാണ് നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ പാലും തൈരും വെണ്ണയും നെയ്യൊക്കെ നിങ്ങൾ എടുത്ത് ഇപ്പൊ തൊലിയായിട്ട് എന്തിനും ബാക്കി വെക്കണം നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്യേ നിങ്ങൾ സ്വയം ചെയ്തോളോ അപ്പോഴാണ് ആ സീരിയലിൽ പറയുന്നത് അത് കൂടെ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടി ശൂദ്രന്മാരൊക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ സംസാരിച്ച് ഭരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് മനു മഹാരാജാവായ ഒരു മഹർഷിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് അവിടെയാണ് മനുസ്മൃതി എഴുതുന്നത് ശൂദ്രൻ ഈ ഈ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അവൻ വേദം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവന്റെ ഈ ഒഴിക്കാനും വായ പെഴുതെറിയാനൊക്കെ ഉള്ള ആ നിയമങ്ങൾ അന്നാണ് തുടങ്ങിയേക്കുന്നത് അപ്പൊ അത് ഇവിടുത്തെ ശൂദ്രന്മാർക്ക് നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ശൂദ്രന്മാർക്കും ഇഴവന്മാർക്കും പണ്ട് എഴുപത് അടി എൺപത് അടി മുപ്പത് അടി പതിനഞ്ചടി അകലം പറഞ്ഞ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മരിക്കാനായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പക്ഷെ അത് വളരെ മോശമായി അപ്പൊ ഇവിടെ വരുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ചെറിയ ചെറിയ നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരുടെ ഇന്നും തന്നെ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒത്തിരി സംസാരിച്ചുള്ളൂ ഈ സനാതന ധർമ്മം ഇനിയിപ്പോ ഇവിടെ വന്നാൽ തന്നെ മുസ്ലിമുകള് അവരുടെ ലോകം മുഴുവനും അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന പോലെ ഇവിടെ ഒരു സനാതന വേണ്ടി ഒരു ഹിന്ദു രാഷ്ട്രം വന്നു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ജാതികളായിട്ടാണ് അടുത്ത യുദ്ധം അത് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ വരാ ഇവിടെ ഓരോ കാസ്റ്റ് താക്കൂർ രാജ്പൂത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ ഈ പറഞ്ഞ ഈ ബ്രാഹ്മിൻസിന്റെ സഭ എല്ലാവരും യാദവ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരും അവരൊരു പ്രത്യേക ഒരു ലീഡർഷിപ്പിന്റെ കീഴിലാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഹരി ബിഹാല ജാതിയിൽ നിങ്ങൾ അതിന്റെ സെൻസ് വിടുക്കാൻ വിടുക്കാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അതിന്റെ മെയിൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അതിനെയും വലിയ യുദ്ധമാണ് ഇവർ തമ്മിൽ പോരാടും ഇപ്പൊ അടുത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്ന സംഗതികൾ അതിന്റെ ഒരു പ്രത്യാഘാതം അത് ഇവിടെ ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നു അപ്പൊ ഈ സനാതന ധർമ്മം കൊണ്ടൊന്നും ഈ ലോകം രക്ഷപ്പെടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു രാഷ്ട്ര രക്ഷപ്പെടാൻ എനിക്കൊരു ഉറപ്പില്ല ഇവർക്ക് കുറച്ച് പൈസ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പട്ടിണിയും പരിപാടിയായിട്ട് കിടന്ന ആൾക്കാരുടെ ഭൂമികൾക്ക് വില കൂടി ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ആൾക്കാരൊക്കെ ഇവിടെ ഞങ്ങൾ ഭൂമി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അന്ന് ഇത് പറയാൻ പുറത്ത് പറയാൻ പാടില്ല എന്നാലും പറയാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ച ആൾക്കാർക്ക് വണ്ടിയും ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു ഇതൊക്കെ ഹരിയാന സംഭവിച്ച പോലെ ഇവിടെയും പൈസ കിട്ടിയപ്പോൾ ഇത് എന്തു ദൈവ കൃപ പോലെ തോന്നി അതൊന്നും അല്ലാതെ ഇത് ഇവിടെ നാശത്തിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് ഇനി ഒരു കാല ഒരു പറഞ്ഞല്ലേ ഒരു കാലഹരണപ്പെട്ട ഒരു യുഗമാണ് ഇനി ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത് അപ്പോ ഈ ഒരു ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സബ്ജക്ട് പ്രത്യേകിച്ച് സിഒ സിജോ ഇതിനൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നു കോട്ടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റിനൊക്കെ നന്ദി പറയുന്നു ആ നല്ല വാക്കുകൾ ഇനി നാളെ
കെ സി വേണുഗോപാൽ പറഞ്ഞ സർവമത സമഭാവന എന്നുള്ളൊരു സംഭവമാണ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് പുള്ളിക്ക് പോലും അറിയാൻ പാടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ വല്ലാതെ വിഷമിക്കുന്നുണ്ട് മമത ബാനർജി തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു കോൺഗ്രസ് തന്നെ പല ആളുകൾ തന്നെ തള്ളിക്കളഞ്ഞു ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ അത് വിടുന്നില്ല ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തമിഴ്നാട്ടിലൊക്കെ ഇത് വളരെ ശക്തമായിട്ട് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥതികൾ എപ്പോഴും ശക്തമായിട്ടുണ്ട് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു ചോദ്യം അവിടെ ഉണ്ട് ഇത്രയും നാളെ ഇവർ ഭരിച്ചിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ അത് അത് ഇല്ലാതായി തീ ഇല്ലാതായി തീരണം എന്ന് പറയുന്നില്ല എന്നാലും ഒരു വ്യത്യാസം അവിടെ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ദ്രാവിഡ പാർട്ടികൾ ഭരിച്ചിട്ടും നിരീശ്വരവാദമാണ് എല്ലാവർക്കും ഉള്ളത് കരുണാനിധി നമ്മുടെ പെരി പെരിയോർ പറഞ്ഞൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് തേങ്ങയല്ല ഗണപതിയെ തന്നെയാണ് ഉടയ്ക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ മറ്റൊരു കാര്യമാണ് എല്ലാവരും ബ്രാഹ്മണനും ക്ഷത്രീയനും വൈശ്യനും ക്ഷുദ്രനും ഒക്കെ തല മുതൽ പാദം വരെയുള്ള അവയവങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായി ബാക്കി എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്തു അവരവരുടെ തള്ളയ്ക്കും തന്തയ്ക്കും ഉണ്ടായത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ തന്തയ്യ പെരിയോർ എന്ന് പറയാനുള്ള കാരണം പോലും അതാണ് കരുണാനിധി കുറച്ച് കാര്യമായിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിലൊക്കെ മാറ്റി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും എന്തായാലും ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ ഈ കാര്യം അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ആ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വലിയ പ്രചരണം സംഘപരിവാർ ഇതിനെ ചൊല്ലി അഴിച്ചു വിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഈ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം ഇത് മുതൽക്കൂട്ടാണെന്ന് പറയുകയില്ല പക്ഷേ ഉദയനിധി സ്റ്റാലിൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ടും ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നു ഞാൻ അരുൺ ബ്രദറിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അനിൽ പാസ് ലേനിന്റെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യത്തെ അത് ഈ പ്രകാരം ഒന്ന് വിലയിരുത്താമോ തമിഴ്നാട്ടിൽ വലിയ ചർച്ചയാകുന്നു നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സാക്ഷ്യം നരേന്ദ്രമോദി തന്നെ ഇതിന് ഒരു സനാതന ധർമ്മത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ എന്നോണം രംഗത്തെത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വലിയൊരു രാഷ്ട്രീയ ആയുധമായിട്ട് സംഘപരിവാർ ഇതിനെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല സാറേ തീർച്ചയായിട്ടും ഫാസിസം പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നത് ഒരു ആഴമേറിയ ആശയത്തെ ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസം പോലോ അല്ലെ സോഷ്യലിസം കോൺഗ്രസ് ഗാന്ധിയെ കുറിച്ചൊക്കെ പറയുന്ന പോലൊക്കെ ഉള്ള ചില വിഷയങ്ങളിൽ ഊന്നി നിന്നേ പറയാൻ പറ്റൂ അത് കോൺഗ്രസിന്റെയും ഇടതുപക്ഷത്തിന്റെയൊക്കെ പരിമിതിയോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ പ്രത്യേകതയാണ് ഒരു ആശയമുണ്ട് എന്നാൽ ഫാസിസം എന്താ പറയാനിരിക്കുന്നത് ഫാസിസത്തിന് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഫാസിസവും ജർമ്മനിയിലെ നാസിസവും ഒക്കെ പഠിച്ചാൽ എപ്പോഴും മനസ്സിലാകുന്നത് മുസോളിനെയാണ് ഹിറ്റ്ലറാണ് ഉയർത്തിക്കാട്ടിയത് അവരുടെ ഒരു വർഗീയതയാണ് ഞങ്ങൾ ലോകത്തെ ഭരിക്കാനുള്ള ആര്യൻ ബ്ലഡ് സിരകളിൽ ഓടുന്നു എന്നുള്ള ഒരു ബോധമാണ് ശരിക്കും ഹിറ്റ്ലർ പറഞ്ഞു വെച്ചത് അപ്പൊ ആ അതൊരു അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്താ പറയാനിരിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ മുസ്ലിം ലീഗിന് വന്നൊരു രാഷ്ട്രീയം പറയാൻ സ്വന്തം നിലയിൽ പറ്റൂ അതിന് മുസ്ലിം ആധിപത്യം കൊണ്ട് ഒരു രാജ്യം അതെങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു അവരപ്പൊ തങ്ങളുടെ മെയിൻ അജണ്ട മാറ്റി വെക്കും മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഒരു മുന്നണി ചേർന്നിട്ട് ആ മുന്നണിയുടെ കൂടെ നയവും പരിപാടിയും അംഗീകരിച്ചു പോവുക അല്ലാത്ത ലോകം മുഴുവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ കാൽക്കിഴി വരണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഒരു പരിപാടി സത്യത്തിൽ അവരങ്ങ് മരവിപ്പിക്കും ഇതേ സംഭവമാണ് ഇപ്പുറത്തെ ബി ജെ പിയും ചെയ്യുന്നത് അവർക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ബ്രാഹ്മണിക്കലായ ആ പഴയ ഭരണ വ്യവസ്ഥിതി ലോകത്ത് തിരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയാൻ അവർക്ക് പറ്റാതെ വരുന്നുണ്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവർ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ട് മറ്റ് അജണ്ടകളിലൂടെ അത് ഇപ്പം നമുക്കറിയാം പാർട്ടികൾ പൊതുവെ വെൽഫെയർ ആണ് ഇപ്പൊ പറയുന്നത് വെൽഫെയർ അത് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് നമ്മുടെ സാബുവിന്റെ ട്വന്റി ട്വന്റി എന്താ വിജയിക്കാത്തത് അത് പതിനഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് പാലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയ്ക്ക് അരിയോ ഇത് അല്ല മനുഷ്യന്റെ ആവശ്യം കേരളീയന്റെ ആവശ്യം ഇരുപത്തഞ്ച് രൂപയുടെ അരിയോ പതിനഞ്ച് രൂപയുടെ പാലോ ഒന്നുമല്ല വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഇത്തരം രാഷ്ട്രീയ അപകടങ്ങളോടുള്ള സാബുവിന്റെ പ്രതികരണം എന്താ ഇത് ഇത് വീണ്ടുന്നില്ല ജിഹാദികളോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം എന്താ ഹിന്ദുയിസ ഇപ്പൊ പറയുന്ന സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ രാഷ്ട്രീയം എന്താ ഇത് മിണ്ടത്തില്ല ഇത് മിണ്ടാതെ ഒരു വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സ് കാരണം അഴിമതി നിറഞ്ഞ ഒരു ഭരണ വ്യവസ്ഥയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് വെൽഫെയർ പൊളിറ്റിക്സ് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞാൽ കുറെയൊക്കെ അവർക്ക് സമാഹരിക്കാൻ പറ്റും അത് ഉപരിതലത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ അത് പോകത്തുള്ളൂ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർഗീയതയോടുള്ള അവരുടെ സമീപനം എന്താണ് ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കിടപ്പുണ്ട് അപ്പൊ ബി ജെ പി ഇപ്പ
പ്രിയ ലൂയിസ് സംസാരിച്ച പോലെ ഈ ജാതി എടുത്തിട്ട് വീശിയാൽ പെട്ടെന്ന് ഏൽക്കുന്ന ഒന്നാണ് ഇന്ത്യയിൽ അത് പെട്ടെന്നങ്ങ് ക്ലിക്ക് ആവും അതിൻ്റെ തെളിവ് ആ മണിപ്പൂരിൽ കണ്ട പക്ഷെ അത് പാളിപ്പോയി അവർ ഉദ്ദേശ തരത്തിൽ ഒരു റിസൾട്ട് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയാതെ കുറെ നെഗറ്റീവ് അടിച്ചു എന്നുള്ള സത്യം അപ്പോൾ കൈവിട്ട് പോയി അവർക്ക് വേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ കത്തരുത് എരിച്ചു നിർത്തുക ഈ ഉമിത്തിയിൽ ഇത് നീറി 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 തീരുക അതാണ് ബി ജെ പി ലക്ഷ്യമിട്ടെങ്കിലും അങ്ങനെ അല്ലായിരുന്നു മണിപ്പൂരിന്റെ പൊളിറ്റിക്സ് അപ്പൊ ഈ ബി ജെ പി ഇനിയും വരുന്നത് ഇത് തന്നെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് കാരണം ഇത് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഏഹ് എന്താ പറയുന്ന ജനത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഇത് കേൾവിക്കാരനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇപ്പൊ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ഇതിന് അനുകൂല സംസാരിക്കേണ്ടി വരും ഇവിടെ എല്ലാവരും കേൾക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ബഹുമാനായ ഈ വയലാർ രവി എന്നൊരു ഭരണാധികാരി ഉണ്ടായിരുന്നു സത്യത്തിൽ ഇന്ത്യ കേരളത്തിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയൊക്കെ ആകാൻ യോഗ്യനാണ് അതുപോലെ കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് കേന്ദ്ര വ്യോമയാന മന്ത്രിയൊക്കെ ആയിട്ടിരുന്നു നല്ല പ്രാ പാണ്ഡിത്യവും ഒക്കെ ഉള്ള ആളാണ് എ കെ ആന്റണിയെക്കാളൊക്കെ വളരെ വളരെ സീനറായി വളരെ കഴിവുള്ള മനുഷ്യനായിട്ടാണ് ഞാൻ വയലാർ രവിയെ കാണാം ആ വയലാർ രവിയുടെ മകൻ ഗുരുവായൂർ കയറിയപ്പോൾ പുണ്യാകം തെളിച്ചു ഓർത്തോളം വയലാർ രവിയുടെ മകൻ കയറിയപ്പോൾ പുണ്യാകം തെളിച്ചു കാരണം എന്താ വയലാർ രവി ജാതീയമായിട്ട് ഈരവ കമ്മ്യൂണിറ്റി പിറന്ന ഒരാളാണ് നോക്കണേ അതാണ് സ്ഥിതി അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് ഇത് വെള്ളാപ്പള്ളിയുടെ മകൻ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളിക്ക് ഇത് കാണാനുള്ള കണ്ണില്ലാതെ പോകുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സനാതന ധർമ്മത്തെ പറ്റി അതേ എന്താ മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അതാ പറയണ്ടേ അല്ലെ ഇവർ പറയട്ടെ സനാതന ധർമ്മം ഈഴവ കമ്മ്യൂണിറ്റി അത് ഇങ്ങനെയെല്ലാം സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതല്ലേ പറയണ്ടേ അല്ലെ രാഹുൽ ഈശ്വരെ പോലെ ഒരു വന്നിട്ട് പറയണ്ടേ രാഹുൽ ഈശ്വര പറയാണ്ട് ഞാൻ വലത് നിരീക്ഷകനാണെന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ട് രാഹുൽ ഈശ്വര പറയട്ടെ സനാതന ധർമ്മം ഇന്ത്യയിൽ മറ്റു പിന്നോക്കരെ മറ്റു പിന്നോക്കർ എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ ഈഴവരെ കണക്കൂട്ടുന്നത് അതർ ബാക്കിവേഡ് കമ്മ്യൂണിറ്റി അപ്പൊ ഈ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽപ്പെട്ട മനുഷ്യരെ ഏറ്റവും അധികം വീഴിക്കപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരാണ് അതർ ബാക്കിവേഡ് അത് പല തിരിക്കുന്ന ദളിതരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതലല്ല അതർ ബാക്കിയോട് ശരിക്കും പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ട് ദളിതർ തിരിച്ച് പ്രതികരിക്കും കിട്ടുന്ന അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചടിക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു ആർജവും അവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ വിശേഷം കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അപ്പൊ ഈ രൂപത്തിലൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളിൽ ഏറ്റവും പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട ആളുകൾ രണ്ട് നായർസ് പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവർ ഫോർവേഡ് ആണ് പക്ഷെ അവർ പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ടത് സൈക്കോളജിക്കലി ആണ് ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ ഇത് നമ്മളിപ്പം ഇവര് ഞാൻ നല്ല തറവാടിയായ നായരാണെന്ന് ഒരാള് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഊരി പോരത്തില്ല ഞാൻ കൃത്യം അത് വിശകലനം ചെയ്യും അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇതറിയാം അത് പറയേണ്ടടുത്ത് എന്നേ പറയത്തുള്ളൂ അവർ പറയത്തുള്ളൂ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയില്ല കാരണം ഞാൻ അത് എന്താണ് തറവാടിത്തമെന്ന് അവരെഴുതിയ ഗ്രന്ഥത്തെ ആധാരമാക്കിയിട്ട് കൃത്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ലജ്ജാകരമായി തല താഴ്ത്തേണ്ടി വരുന്നു അവരുടെ കുറ്റമല്ല അതാണ് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം ഒന്നുകൂടെ പറയാം ഈ പ്രിയപ്പെട്ട ഉണ്ണി കുട്ടൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചങ്ങാതി ഉണ്ണി മോനോ ഉണ്ണിക്കുട്ടൻ അങ്ങനെ കണ്ട് പറഞ്ഞ ചങ്ങാതിയാണ് എനിക്ക് ഞാൻ ശ്രീജത്ത് ഐ പി എസിന് ആ കിണ്ടി വിഷയത്തിൽ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്നോട് പ്രതികരിച്ചിടാം അപ്പൊ അതിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഈ പണ്ട് കാലത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ആചാരം നടന്നതും മോശമായിട്ടല്ല കാരണം ചില നല്ല കുട്ടികളെ വേണമെന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ അന്നത്തെ ഒത്തിരി നായർ സ്ത്രീകൾ ഈ ബ്രാഹ്മണസിന്റെ കുട്ടികൾ ഉണ്ടാകാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നു അതാണ് കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞത് സോപ്പിടുന്നുണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ആ പറയുന്നത് അങ്ങനെ സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് വന്നൊന്നുമല്ല മറിച്ച് അന്നത്തെ വ്യവസ്ഥയാണിത് സ്ത്രീകൾ ആഗ്രഹിച്ചാലും ഇല്ലേലും ഇവന്മാർ വീട്ടിൽ കയറും അപ്പൊ അവിടെ എതിർക്കാൻ നോക്കിയാലും കരുതി നടക്കുകയില്ല ഇന്ദുലേഖയുടെ കഥയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ചന്ദുമേനോൻ എഴുതിയേ അപ്പോ ഇതായിരുന്നു സ്ഥിതി ഇപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിക്കുട്ടം പറഞ്ഞ മൂല്യമായിട്ട് എടുത്താൽ ഇപ്പോ ഒരു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പിന്നെ തന്നെ ഇപ്പൊ ഒരു നായർ സ്ത്രീക്ക് ഒരു തോന്നുക എനിക്ക് ഷാരൂഖ് ഖാന്റെ ഒരു കുഞ്ഞു വേണം വലിയ ആളല്ലേ ഷാരൂഖ് ഖാൻ എതിർക്കാൻ പറ്റുമോ ഏ വലിയ വലിയ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെയില്ലേ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ആഗ്രഹിച്ച് ഇവർ അംഗീകരിക്കുമോ ആ ലൈഫിനെ ഇപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാ ചെയ്യാത്ത മനുഷ്യന് വിദ്യാഭ്യാസപരമായും സാമൂഹ്യമായും ധാർമ്മിക ബോധം കൈവരിച്ചു അപ്പൊ ഇതാണ് ഇവർ ബി ജെ പി ഇവിടെ ഇത്രയും പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നതിന്റെ തന്നെ കാരണം ഇല്ലിട്രസിയാണ് ഇല്ലിട്രസിയെ മുതലെടുത്തുകൊണ്ട് സനാതന ധർമ്മം എന്തോ സൂപ്പറായ സംഭവമാണെന്ന് സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാനുള്ള അവരുടെ ആ വാചക കസർത്ത് കുറെ വിജയിക്കുന്നു അത് വസ്തുതയാണ് അപ്പൊ ആ വാചക കസർത്തിന്റെ മുമ്പിൽ
വളരെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ഒരു വിഷയമാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ ഇത്രയും തിരിച്ചടിക്കാൻ വംശീയമായി ഈ വിധത്തിൽ തന്നെ നിലനിൽക്കുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിച്ച ആള് സാക്ഷാൽ നമ്മുടെ ബഹുമാനനായ ഗാന്ധിജിയാണ് ഈ നെഹ്റു ഒക്കെ ഇതിനെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചവരാണ് അപ്പോ ഗാന്ധിജി കൃത്യമായിട്ട് വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിച്ചതിന്റെ വലിയ പരാജയമാണ് ഇപ്പൊ ഈ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാന കാരണം പൊളിറ്റിക്കലി തീർച്ചയായിട്ടും ഗാന്ധിജിയുടെ വഴിയിൽ കൂടി തന്നെയാണ് നരേന്ദ്രമോദി പോകുന്ന കാര്യം സംശയം വേണ്ട ഒരു സംശയം വേണ്ട അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് അഹിംസയോ മറ്റോ എന്നല്ല പറഞ്ഞു വരുന്നത് ബാക്കി ഇതര വിഷയങ്ങളിൽ ഐഡിയോളജിക്കലി ഗാന്ധിജിയുടെ പൊളിറ്റിക്സും നരേന്ദ്രമോദിയുടെ പൊളിറ്റിക്സും ഒരേ രൂപത്തിലാണ് പോകുന്നത് പക്ഷെ അത് അപ്ലൈ ചെയ്ത രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് ഒന്ന് ഗാന്ധിജി അതിനെ വളരെ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ബുദ്ധിപരമായി ഇഞ്ചക്ട് ചെയ്തു അത് അത് ശരിയാണെന്ന് പറയുകയും അതേ വ്യക്തി നമുക്ക് ഇന്ന് ഏറെ പ്രിയങ്കരനാവുകയും ചെയ്തിരിക്കുന്നു നരേന്ദ്രമോദിയോ ബി ജെ പിയുടെ വക്താക്കളോ അത് ഡയറക്റ്റ് വേയിൽ ആക്രമണം വഴി സ്ഥാപിച്ചെടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചപ്പോൾ നമുക്കത് കിരാതമായിട്ടും തോന്നും രണ്ടും തത്വത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാത്മജി ജീവിതത്തും ആദരണീയരായ ഇന്നത്തെ ബി ജെ പിയുടെ നേതാക്കളെ ജീവിതം ഇപ്പൊ വരാനിരിക്കുന്ന ഇലക്ഷനിൽ കൃത്യമായിട്ട് ഇന്ത്യ എന്നൊരു മൂവ്മെന്റ് ഇപ്പുറത്ത് വന്നിരിക്കുന്നു ആ മൂവ്മെന്റ് എത്ര കണ്ടു വിജയപ്രദമാകുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ആ മൂവ്മെന്റ് ഏതായാലും ബി ജെ പി അല്പം ഒന്ന് വിരളി പിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് സത്യമാണ് നരേന്ദ്രമോദിക്കൊരു ജാഗ്രത വന്നു വിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിനെ നേരിടാനുള്ള കഴിവൊക്കെ ഉണ്ട് ഞാനിപ്പോഴും ധരിക്കുന്നത് തിരിച്ച് ബി ജെ പി തന്നെ അധികാരത്ത് വരുമെന്നാണ് എന്റെ രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷണം ചിലപ്പോൾ മാറിയേക്കാം അതിന് തന്നെയാണ് സാധ്യത കാണുന്നത് എന്നാൽ പഴയ പോലുള്ള മേധാവിത്വം ബി ജെ പിക്ക് കിട്ടാത്ത നല്ലൊരു വെല്ലുവിളി ഒരു നല്ല കരുത്തുറ്റ പ്രതിപക്ഷം ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞു വരാം ചിലപ്പോൾ നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് ഇന്ത്യക്ക് അധികാരത്തിൽ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്ന മുന്നണിക്ക് അധികാരത്തിൽ വരാനും പറ്റിയേക്കാം അതിന്റെ അർത്ഥം ഇന്ത്യ മുന്നണിയെ വില കുറച്ച് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് ബി ജെ പി മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ബി ജെ പി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഇത്രയും സമ്പത്തുള്ള ഏതാണ്ട് ആറായിരം കോടിയുടെ ആസ്തിയുള്ള ഒരു മഹാപ്രസ്ഥാനമാണ് അതിന് ചെലവഴിക്കാൻ പണമുണ്ട് ആ ഇസ്രയേലി പോലെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലെ തന്ത്രജ്ഞരായ ഇലക്ഷൻ ക്യാമ്പയിൻ നടത്താൻ കഴിയുന്ന ഏജൻസികൾ അവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എല്ലായിടത്തും ഒരു പൊളിറ്റിക്കലി ആധിപത്യം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് അവരുടെ മുൻതൂക്കം അതിനെ കാണാതെ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഏതാണ്ട് സംഭവമാണെന്ന് പറയുന്നതിനകത്ത് അർത്ഥമില്ല പക്ഷെങ്കിൽ എടുത്തു വീശാനിടയുള്ള വജ്രായുധം തന്നെയാണ് സനാതനം നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ടല്ലോ ഈ ഇവരുടെ നേതാക്കന്മാര് നമുക്ക് വളരെ വിഡ്ഢിത്തം തോന്നുന്ന ചില പ്രസ്താവനകൾ പുറത്തു വിടും നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അവർ വിഡ്ഢികളാണെന്ന് വിഡ്ഢിത്തം ഒന്നുമല്ല മുരളീധരനും അതുപോലെ തന്നെ ഇത്തരം കക്ഷികൾ വന്നിട്ട് അടിച്ചു വിടുന്ന കുറെ വിഡ്ഢിത്തം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് കേട്ട് സന്തോഷിക്കുന്ന വിഡ്ഢികൾ വടക്കേണ്ടിയിലുണ്ട് കേരളീയരല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ഈ അടിച്ചു വിടുന്നത് ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു പത്ത് ശതമാനം കാണും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള വികാരങ്ങൾ തൊടുത്തുവിട്ടാൽ അതുവഴി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ ഉണ്ടാവും സാക്ഷാൽ മഹാത്മാഗാന്ധിയെ പോലും ഈ കിതാവ് കീഴടക്കി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കണം ഇവിടെ വിവരവും വിദ്യാഭ്യാസവും അറിവും ലണ്ടനിലൊക്കെ ഒന്ന് പഠിച്ച ആളാണ് മഹാത്മജി അപ്പൊ മഹാത്മജി പോലും വർണ്ണാശ്രമത്തിന്റെ ആളായി തിണ്ടം തുരുത്തി മനയെ വന്ന് കാത്തു നിൽക്കായിരുന്നു അവിടെ നിൽക്കുന്ന നമ്പൂതിരിയുടെ രാഷ്ട്രപിത അവർ വൈക്കത്ത് വന്ന് ക്യൂ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു പറഞ്ഞ ആലോചിച്ച് അതും ഇദ്ദേഹത്തെ കാൽ പത്ത് മുപ്പത്തഞ്ച് അടി ദൂരം മാറി നിന്ന് സംസാരിക്കേണ്ടി വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയ രാഷ്ട്രപിത അവൻ ഇങ്ങനെ നിൽക്കേണ്ടി വന്നു വൈക്കത്ത് വന്നെന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ ഭീകരത എത്രമാത്രമാണ് അത് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറയുന്ന വ്യവസ്ഥിതി അവിടെ എതിർക്കാൻ പ്രബുദ്ധരായ ഒരു സമൂഹത്തിനെ കഴിയും പക്ഷെ ആ പ്രബുദ്ധത ഇന്ത്യൻ ജന മനസ്സുകൾ ഇനിയും ആർജിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി തന്നെയാണ് വീണ്ടും അടുത്ത പൊളിറ്റിക്സിലും എടുത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോകുന്നത് രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചത് എന്തായാലും സനാതന ധർമ്മം വജ്രായുധമായി തന്നെ ബി ജെ പി ഉപയോഗിക്കും എന്നുള്ളതിൽ നമുക്ക് സംശയമൊന്നുമില്ല എത്രമാത്രം രൂപപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ മുന്നണി അതിനെ അതിജീവിക്കും എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് കണ്ടറിയേണ്ടത് എന്തായാലും ഇത് ചർച്ചയാകുന്നുണ്ട് വലിയ ചർച്ചയായി മാറുന്നുണ്ട് തള്ളാനും കൊള്ളാനും വയ്യാത്ത സാഹചര്യങ്ങളുണ്ട് ഡി എം കെ ആണത് പറഞ്ഞതെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനൊക്കെ തള്ളി പൂർണ്ണമായിട്ടും തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റാത്ത ചില സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പൊ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻ വോട്ടിനെ അത് എത്രമാത്രം സ്വാധീനിക്കും എന്നുള്ളതൊക
രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നില് ഈ റൗനാലിന് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആകുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മുടെ ഡോക്ടർ മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിലെ എല്ലാവരും മാനിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഒരു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് എക്കോണമിസ്റ്റ് ആണല്ലേ അദ്ദേഹത്തെ പോലും ഇദ്ദേഹം എന്ത് കളിയാക്കിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വയസ്സിനനുസരിച്ച് ഡോളർ കൂടുന്നു റുപ്യ താഴുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അറുപത്തെട്ട് രൂപ ആയിരുന്നു ഇന്ന് ഇത്ര ആണ് ഈ ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് എത്ര ആയി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം രണ്ട് കോടി ജോലി ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞു പത്തൊമ്പതിൽ തള്ളിപ്പോയനായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവിടെ നമ്മളത്തെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യൻസ് അവരൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ ഭാവനയിൽ അങ്ങ് ഭയങ്കര എന്താ പറഞ്ഞത് അങ്ങ് മയങ്ങി പോകുന്ന ആൾക്കാരാണ് പിന്നെ അവിടെ ബാലാക്കോട്ടിലെ സംഭവം പിന്നെ ബാലാക്കോട്ട് പിന്നീടാണ് ആദ്യം എവിടായിരുന്നു ജമ്മു കാശ്മീരിലെ ബോംബ് സ്ഫോടനം അവിടെ ഈ സി ആർ പി എഫ് പോയത് നടന്നത് എനിക്ക് ഏറെ ഓർമ്മ വരുന്നില്ല മറന്നു അപ്പൊ അവിടെ ആ പത്ത് നാൽപ്പത് സി ആർ പി എഫ് പുൽവാമ പുൽവാമ ആ പുൽവാമ ആ പുൽവാമ സംഭവം ആ പുൽവാമ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അത് സത്പാൽ മല്ലിക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞു അദ്ദേഹം അന്ന് ജമ്മു കാശ്മീരിലെ പിന്നെ ഗവർണർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പല പല കാര്യങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ മലയാള യൂട്യൂബിലൊക്കെ വരുന്നോണ്ടെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല ഇവിടെ ഹിന്ദിയിൽ അദ്ദേഹം വളരെ തുറന്ന് തുറന്ന് പുല്ലം പുല്ലമായിട്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ കാര്യങ്ങളെ മുഴുവൻ ബാലാക്കോട്ട് സംഭവം അന്ന് അവിടെ ഇദ്ദേഹം പിന്നെ ഉത്തരാഖണ്ഡിൽ പോയിട്ട് അവിടെ പിന്നെ നമ്മുടെ ഡിസ്കവറി ചാനലിന് വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹം അവിടെ ഷൂട്ടിംഗ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുവായിരുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവിടുത്തെ ക്ലൈമറ്റ് അനുസരിച്ച് പിന്നെ ഇവരെ ഇത് ബൈ റോഡല്ല ഇവരെ എയർലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനെ കൊണ്ട് അവരുടെ സി ആർ പി എഫിന്റെ കമാൻഡർ പറഞ്ഞു അവിടെ രാജ്നാഥ് സിംഗ് അന്നത്തെ പിന്നെ ഹോം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു അദ്ദേഹം തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷെ അതിന് പിന്നെ നമ്മുടെ മോദി സാറ് തയ്യാറായില്ല കൊടുത്തില്ല ഇതൊക്കെ ഭരിച്ചു കൂട്ടി വെച്ച സംഭവമാണെന്നുള്ളത് സത്പാൽ മല്ലിക്ക് പിന്നെ ബി ജെ പിയുടെ ഗവർണർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം പിന്നെ ആദ്യം ജമ്മു കാശ്മീരിലായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ ഗോവയിലാക്കി ഗോവയിലും ജമ്മു കാശ്മീരിലും അദ്ദേഹത്തിന് കൈക്കൂലിയുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിനെ എതിർത്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ മേഘാലയിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം കർഷക സമരത്തിൽ പിന്നെ അവരോട് പിന്നെ ചേർന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ക്ഷയം തീർന്നപ്പോഴത്തേനും അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞു പോയി അദ്ദേഹത്തെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ കേൾക്കണം യൂട്യൂബിൽ ഹിന്ദിയിൽ അറിയാവുന്ന നടക്കുന്നത് ഞാൻ വേണമെന്നുണ്ട് അയച്ചാൽ അദ്ദേഹത്തെ അപ്പം ഇവിടുത്തെ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബാലാക്കോട്ട് ബാലാക്കോട്ട് സംഭവം അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതെല്ലാം ക്രിയേറ്റഡ് ആയിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ആ പുൽവാമ നടന്ന സംഭവം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡൽഹിയിലും വലിയ സംഭവമായിട്ട് വരാറുണ്ട് അവിടുത്തെ ഒരു പിന്നെ ഡി ജി പി ഇവിടെ ഡൽഹിയിൽ വരുമ്പോൾ എന്താ മനീന്ദർ സിംഗ് എന്താ അവന്റെ പേര് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല അവരെ അവിടെ പിടിച്ചു എന്താ അവന്റെ പേരിൽ എന്താ ഇതുവരെ ഒരു അക്ഷനും ഇല്ലാത്തത് ഇതുവരെ അതെ ആ പുൽവാമയില് എത്ര കിലോ അമ്പത് കിലോ നൂറ് കിലോ ആടി അക്ഷ എവിടെ പിന്നെ അവിടെ ബാലാക്കോട്ടിൽ എങ്ങനെ വന്നു അല്ല പുൽവാമയിൽ എങ്ങനെ വന്നു അതിനെപ്പറ്റി ഇന്ന് ഇതുവരെ തിരക്കിയോ ഇതൊന്നും തിരക്കിയില്ല അപ്പൊ ഇതിപ്പോ ആൾക്കാരൊക്കെ ഇത് വളരെ കൃത്യ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ ഈ കുട്ടികളുടെ വിരോധിയായിരുന്നു നാഗ പീപ്പിൾ നാഗ ലിബറേഷൻ ഇന്നിപ്പോ കുട്ടികളുടെ കൂടെ ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ അവിടെ അടിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്തോ അടി അവിടെ നടക്കുന്നത് മേത്തി കുക്കിയുമായിട്ട് ഇത്തരം പേര് ചത്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റോ അവിടെ പോയൊന്ന് നോക്കാനോ ഇദ്ദേഹത്തിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇപ്പൊ നോക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഇപ്പം നമ്മളെ ഞാനിപ്പോ ഒരു പാർട്ടിയുടെ സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞത് പിന്നെ നഫറത് കെ ബജാർ മേ മൊഹബത് കി ദുഖാൻ അപ്പൊ അത് ആൾക്കാർക്ക് എല്ലാം നല്ലോണം ശരിക്കും അത് മനസ്സിൽ കൊണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് ഇതുവരെ ഈ ഒമ്പത് വർഷം കൊണ്ട് നടന്നത് എന്താണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു പി എസ് സി ഉണ്ടാക്കി ഏർ മുഴുവൻ വിറ്റ് കാശാക്കുമല്ലേ അതും വെറും മണ്ണ് വിലക്കല്ലേ കൊടുക്കുന്നത് ഇതെല്ലാം മനുഷ്യർ മനസ്സിലാക്കി അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒ ബി സി പിന്നെ ഇവിടെ ഈ മൈനോറിറ്റി പിന്നെ ഈ ഷെഡ്യൂൾ കാസ്റ്റ് ഷെഡ്യൂൾ ട്രൈബ് ഇവരെ എല്ലാവരും മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഉത്തർപ്രദേശിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ വലിയ പ്രോബ്ലമാണ് ഇവർ
അമിത്ഷാ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ രണ്ടായിരത്തി അമ്പത് വരെ ഭരിക്കുന്നു കോടിക്കോട്ട പാസ് പറഞ്ഞ് ശരിയാണ് എന്നെക്കാട്ടി അറിവുള്ള ആളാണ് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് ഇ വി എമ്മിൽ കളിച്ചില്ലെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർ വരാൻ പോകുന്നില്ല ഒരിക്കലും വരത്തില്ല ഒരിക്കലും വരാൻ പോകുന്നില്ല എനിക്കിത്രേ പറയാനുള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സനാതന ധർമ്മത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് പിന്നെ ഇവിടെ ഇവരെ ബജരംഗ് ദൽ എന്നുള്ള ഒരു സംഘടന എടുത്തും കൊണ്ട് അത് ബജരംഗ് ബലിയാക്കിയായിരുന്നു അത് കർണാടകയിൽ നടന്നില്ല അതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഈ സനാതന ധർമ്മം കൊണ്ട് ഇവർ വരുന്നുണ്ടല്ലോ ഇവർക്ക് തിരിച്ചടിക്കുവാണ് ഇവർ കൊണ്ടുവരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇവർക്ക് അത് എഗനസ്റ്റായിട്ട് പോവാണ് ഇപ്പം ഈ മഹിളാ അരക്ഷൻ ബില്ല് കൊണ്ടുവന്നു അതും അവർക്ക് എഗനസ്റ്റായിട്ടാണ് പോകുന്നത് പിന്നെ ഈ അഞ്ച് ദിവസത്തെ സ്പെഷ്യൽ പിന്നെ ലോക്സഭ വിളിച്ചിട്ട് നാല് ദിവസം കൊണ്ട് നിർത്തേണ്ടി വന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഞാൻ കൊടിത്തോട്ട ഭാഷ ഞാൻ കണ്ടിക്കുന്നില്ല കൊടിത്തോട്ട ഭാഷയുടെ മുമ്പിൽ ഞാൻ ഒന്നുമില്ല ഒരു കൃമിയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഓക്കെ ഇവിടെ പിന്നെ ദൈവം അറിയാതെ ആർക്കും ഒരു അധികാരവും കിട്ടുന്നില്ല ഞാൻ അങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഞാൻ ഒന്ന് പ്രതികരിച്ചോട്ടെ എനിക്ക് തീരെ ഞാൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പിനെ എൻ്റെ സാധ്യതകളെ തള്ളിക്കളഞ്ഞല്ല സംസാരിച്ചത് ഏതാണ്ട് ഒരിക്കലും ബലാബലം തന്നെ തോന്നുന്നുണ്ട് ബലാബലത്തിൽ മുൻതൂക്കം ബി ജെ പിക്ക് ആണെന്ന് പറയാനുള്ള എൻ്റെ നിരീക്ഷണം ഈ താങ്കൾ പറഞ്ഞത് സാറ് പറഞ്ഞെല്ലാം തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനാണ് ബി ജെ പിയോട് തിരിക്കും അപമതിപ്പുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നെ ഇടതുമുന്നണിയോട് ശരിക്കും അപമതിപ്പില്ലേ ഇതേ വിധത്തിൽ ആൻറ്റി ഇൻകംബൻസി ഫാക്ടർ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അവർ ചെയ്തെടുത്തെല്ലാം ആ വിധത്തിൽ ദോഷകരമായി ഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതും സത്യമാണ് പക്ഷെ ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനെന്നാലൊരു ലീഡറില്ല ലീഡ് ചെയ്യേണ്ട കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ഇതിൽ അവരൊരു ആളിനെ പ്രൊജക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ ഒരാളിനെ എടുത്ത് കാണിക്കത്തക്ക വിധം ഒരു കേജരിവാൾ ഒരു അരവിന്ദ് കേജരിവാളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്റ്റാലിനോ ഉദയനിധി അല്ല മറ്റേ സ്റ്റാൽ എം കെ സ്റ്റാലിനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മമതാ ബാനർജിയോ അതിനകത്തില്ല കോൺഗ്രസിനകത്തുണ്ടാവുന്നില്ല ഇങ്ങനെ ഒരാൾ അതാണ് പ്രശ്നം അത് രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒത്തിരി മെച്ചപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഒത്തിരി മെച്ചപ്പെട്ടു അത് സംഭവം ശരിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുതിയ പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രസംഗങ്ങളും ഒക്കെ നിരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് മതിപ്പ് തോന്നുന്ന വിധത്തിലേക്ക് രാഹുൽ ഗാന്ധി ശ്രമം നടത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എൻ്റെ പ്രോബ്ലം കഴിഞ്ഞ മൻമോഹൻ സിംഗ് മന്ത്രിസഭയിൽ അദ്ദേഹം ഒരു മന്ത്രിയായിട്ടെങ്കിലും ഇരിക്കേണ്ടതായിരുന്നു ഈ കാര്യങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ടതായിരുന്നു അത് സംഭവിച്ചില്ല പിന്നെ അടുത്തത് ഈ മൻമോഹൻ സിംഗിൻ്റെ പതനവും അനിവാര്യമായൊരു പതനം തന്നെയായിരുന്നു അതുപോലെ കറക്റ്റഡായിരുന്നു ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അന്നേരമൊക്കെ മൻമോഹൻ സിംഗ് കഴിവുള്ളൊരു മനുഷ്യരാണ് അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടത്ര അധികാരം വിട്ടുകൊടുക്കുന്നതിൽ അന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ നേ നേതൃത്വം കാട്ടിയ ചില അപജയങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഒരു ആൻറ്റി ഇൻകംബൻസി ഉടലെടുക്കാൻ കാരണമായി ഇനി ഇപ്പുറത്ത് ഈ മോഡി എന്ന മനുഷ്യനെ പറ്റി ആർക്കും വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള കംപ്ലൈൻ്റ് ഇല്ല അദ്ദേഹം അഴിമതിക്കാരനാണെന്നോ മോഡി എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നെന്നോ ഇല്ല മോഡി ബി ജെ പി ആണ് ബി ജെ പിയുടെ അജണ്ട മോഡി കാണിക്കാതിരിക്കുമല്ലോ അതിൽ വർഗീയതയുണ്ട് അത് ക്രിസ്ത്യ വിരുദ്ധതയുണ്ട് ഇസ്ലാം വിരുദ്ധതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള പാർട്ടിയല്ലേ അത് ആ പാർട്ടിക്ക് അതേ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അത് ആ പാർട്ടി ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ് വെച്ച് തെറ്റു പറയാൻ പറ്റില്ല അവരുടെ പൊളിറ്റിക്സ് അതാണ് ന്യൂനപക്ഷ ഉന്മൂലനം അതവരുടെ ലക്ഷ്യമല്ലേ അപ്പൊ അത് മെയ്ത്തെ ആണെങ്കിലും കുക്കി ആണെങ്കിലും ക്രൈസ്തവരെ വേട്ടയാടൽ അത് ആ പാർട്ടിയുടെ ലക്ഷ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ എന്താ പറയാ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് നേരെയുള്ള അവരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ് അതങ്ങനെ വരൂ പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ പ്രോബ്ലം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റ് ഇതിനകത്തുള്ള രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾ പ്രാദേശിക കക്ഷികളാണ് ഈ പ്രാദേശിക കക്ഷികളിൽ ഒരാളെ പിടിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രിയാക്കാൻ പറ്റില്ല ലീഡറാക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം അവർക്ക് ചേട്ടന അജണ്ടകളുണ്ട് അപ്പോൾ കോൺഗ്രസിന് മാത്രമേ ഒരു ദേശീയ ബദലാകാൻ പറ്റൂ എല്ലാ സ്റ്റേറ്റിനും കോൺഗ്രസിനാണ് വേറുള്ളത് കോൺഗ്രസ് ഇന്ന് ഒരു വികാരമാണ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കത്തക്ക വിധം ഒരു ലീഡറെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കാൻ ഇനിയും കോൺഗ്രസ് വൈകുന്നതാണ് അതിൻ്റെ പ്രശ്നം അപ്പൊ ആ ലീഡർ ആരാണെന്നല്ലെങ്കിൽ പറയാതെ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നുണ്ട് രാഹുൽ ഗാന്ധിയാണ് പറയാതെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കേപ്പബിലിറ്റി അവിടെ ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്നു അപ്പൊ അത് സാക്ഷാൽ നരേന്ദ്രമോദിയാണ് അതാ മനസ്സിലാക്കണ്ടേ അപ്പോ നരേന്ദ്രമോദി എന്ന മന
ഇനിയിപ്പം വരുന്ന ഈ അംബാനിമാർക്കായിരിക്കും കോൺഗ്രസ് വന്നാൽ മേധാ യുദ്ധ അംബാനിമാർക്കായിരിക്കും ഈ മൂന്നാം മുന്നണി വരുന്ന കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ വളക്കമ്പനികൾ ഏറ്റവും അധികം പൈസ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാലം വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ പാസ്വാന്റെ ഒക്കെ ആ ഭാഗത്ത് ഇതൊക്കെ കാണുന്ന അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ കോർപ്പറേറ്റുകൾ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതും മറക്കണ്ട ഇവിടെ സ്വർഗ്ഗമൊന്നും വരാൻ പോകുന്നില്ല തൽക്കാലം വർഗീയതയിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വർഗീയ വിപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇന്ത്യ മുന്നണിയാണ് പക്ഷെ ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഭാവി അതിനൊരു ലീഡർ ഇല്ല എന്നതിനെ കരുത്തനായ ഒരു ലീഡർ ഇല്ല എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാണ് എന്റെ ചെറിയ നിരീക്ഷണം അത് തിരിഞ്ഞും വരാം കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ല സുജ പാഷ കരുത്തനായിട്ടുള്ള ലീഡർ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഖർഗെ സാഹബ് അദ്ദേഹം ഒരു ദലിതനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഉണ്ട് മോദി ഈ ചായ കൊടുത്തപ്പോൾ ആൾക്കാർ വാങ്ങിച്ചു കുടിച്ചു പക്ഷെ എന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആരും ഇതുവരെ ചായ വാങ്ങിച്ചു കുടിക്കത്തില്ല പാഷ ഇതൊന്നും പറയാനുള്ള കാര്യമല്ല ഇതൊക്കെ ഈ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് ഉള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ കോൺഗ്രസ് പിന്നെ രണ്ടായിരത്തി നാലില് ജയിച്ചു വന്നപ്പോൾ സോണിയാഗാന്ധിയെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആക്കാനായിട്ട് പിന്നെ എല്ലാരും പറഞ്ഞപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി വിഡ്രോ ആയിക്കൊണ്ട് മൻമോഹൻ സിംഗിനെ ആക്കി അതുപോലെ ഇപ്പോഴും മുന്നണി ജയിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആക്കാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുൽ ഗാന്ധി ആവത്തില്ല ഖർഗെ തന്നെ ആക്കും ഇവരുടെ വലിയ ലോങ് ടേം പ്ലാനും കൊണ്ടാണ് ഇവർ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പത്തൊമ്പത്തണ്ട് വയസ്സുള്ള ആളാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അദ്ദേഹം ഒരു പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ ദലിത് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് തന്നെ ഇവർ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തിരിക്കും ഒരു പക്ഷെ ഇവിടെ ഇലക്ഷൻ ഡിക്ലെയർ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഒരു പക്ഷെ ഡിക്ലെയർ ആയിരിക്കും ഇതൊക്കെ അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പൊളിറ്റിക്സ് ആണ് സാറേ കാർഗെ എന്ന് പറഞ്ഞ ആൾ അഞ്ഞൂറ് കോടി ആസ്തി ഉള്ള വലിയൊരു കൽക്കരി മുതലാളിയാണ് അഞ്ഞൂറ് കോടിയുടെ ആസ്തി ഉള്ള വലിയ കൽക്കരി മുതലാളിയാണ് അദ്ദേഹത്തെ ചുരുക്കിയൊന്നും കാണണ്ട അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചെറുപ്പത്തില് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അമ്മയോ ആരാ സഹോദരിയോ ഒക്കെ കത്തിച്ചാകുന്നത് കണ്ടു വളർന്ന ഒരു ദലിതനാണ് അദ്ദേഹം മനസ്സിലായോ അത് കഴിഞ്ഞ് ഇത്രയും പിന്നെ പിന്നെ രാഷ്ട്രീയ എന്താ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്സിൽ അനുഭവം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന് നമ്മുടെ നരസിംഹ റാവുവിന് എത്ര ഇരുപത്തേഴ് ഭാഷ അറിയാമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന് അത്രയൊന്നും അറിയത്തില്ലെന്നുണ്ടെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഹിന്ദി പിന്നെ എല്ലാ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജും പിന്നെ ഇംഗ്ലീഷ് അദ്ദേഹത്തിന് സംസാരിക്കാൻ അറിയാം ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പിന്നെ ഈ മോദിയെ പോലല്ല പിന്നെ പിന്നെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു മോദി പിന്നെ ഗാന്ധിയുടെ പദത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് ഒരിക്കലും അല്ല ഇവിടെ രാഹുൽ ഗാന്ധി അവിടെ പിന്നെ പാർലമെന്റിൽ എണ്ണിച്ചിരുന്ന് ചോദിച്ചു ഈ ഇരുപതിനായിരം കോടി അംബാണിക്ക് വന്നത് എവിടെ നിന്നാണെന്ന് അതിന് മറുപടിയില്ല ഇന്നലെ ഇവരുടെ കോൺക്ലേവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ അതിനകത്ത് അംബാണി അവിടെ ഇന്നലെ വിളിഞ്ഞാന്നോ അവിടെ ഗുജറാത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിഡന്റ് അല്ലായിരുന്നു അംബാണിയുടെ മോൻ അംബാണി അല്ല അഡാനിയുടെ മോൻ അഡാനിയുടെ മോൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അഡാനി ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ പൊന്ന് ഭാഷ ഈ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഭയങ്കര എന്താ പറയുന്നത് നമുക്കൊന്നും അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഒക്കാത്ത രീതിയിലാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് നടക്കട്ടെ 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 പക്ഷെ ഈ സനാതനം ഇവർക്ക് അല്ല ഇവർക്ക് അതുകൊണ്ട് ഒരു പ്രയോജനം ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇവർ ആ ബജരംഗ് ബലിയെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബജരംഗ് ദലിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ബജരംഗ് ബലി കർണാടകയിലാക്കിയത് പോലെ തന്നെ സനാതനം ഇവർക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ ഉൾട്ട ഇവരുടെ തലയിലായിരിക്കുവാണ് അതവർ പൊക്കത്തില്ല തീർന്നു അതിന്റെ സംഭവം ഒക്കെ ശരിയാണ് പക്ഷെ ഈ മല്ലികാർജുനൻ ഖാർഗെ പ്രധാനമന്ത്രി സ്ഥാനത്തേക്കൊന്നും അങ്ങനെ ഒരു ഇതിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നോ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നില്ല പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇന്ത്യ മുന്നണിയുടെ ഒരു പ്രശ്നം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു സഹോദരൻ കമന്റ് ഇട്ടു കുറച്ചു മുമ്പ് പുള്ളി പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്നാ പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ കോൺഗ്രസ് ഭരണത്തിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം നന്നാവും നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റൂ ഇല്ല ഈ കോൺഗ്രസ് ഇവിടെ ഭരിച്ച സമയത്ത് ഇപ്പൊ ഉമ്മൻചാണ്ടി നല്ലൊരു ഭരണാധികാരി ആയിരുന്നോ അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അല്ല പക്ഷെ അത് ഒരു മനുഷ്യ സ്നേഹിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓക്കെയാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ ഭരണകാലത്താണ് ഇവിടെ ലീഗ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വില പേശി ചെയ്തു അങ്ങനെ ഒരു അരാജകത്വം കൂടെ നിലനിന്ന സമയം അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ കോൺഗ്രസ് ഭരിക്കുമ്പോ അതിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ
കോൺഗ്രസ് അങ്ങനെ ഒരു നിലപാട് പറയാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ശരിയായിരിക്കാം ഒരു പക്ഷേ ശരിയായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ മമതാ ബാനർജി കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു അത് തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന അല്ല സനാതന ധർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞു കോൺഗ്രസിലെ മധ്യപ്രദേശിൽ കമൽനാഥ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ തള്ളിക്കളയാൻ പറ്റുന്ന അല്ല സനാതന ധർമ്മം എന്ന് കമൽനാഥ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു അത് കൃത്യമായിട്ടൊരു നിലപാടുകളിലേക്ക് ഇവര് വരേണ്ടതുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഒരു ചിന്ത മാത്രമല്ല ഇത് ഈ സനാതന രാഷ്ട്രീയ സിറ്റുവേഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒക്കെ ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് നിലവിലുണ്ട് സത്യമാണ് പക്ഷെ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റണം എന്നാലല്ലേ അത് വിജയിച്ചു വരത്തുള്ളൂ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആദ്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ സനാതന ധർമ്മം പോലുള്ള കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ആളുകളെ തീവ്രമായിട്ട് വൈകാരികതയിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വർഗീയ ചിന്തകൾ വളരെ സമർദ്ദമായി തന്നെ ബി ജെ പി സംഘപരിവാർ ആളുകളുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സമയത്ത് എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ല ഈ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷനെയൊക്കെ മറക്കത്തക്ക നിലയിൽ വൈകാരികമായി അവരെ ചിന്തിപ്പിക്കത്തക്ക നിലയിൽ ഹൈന്ദവർ എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കുന്ന നിലയിൽ ഹിന്ദു എന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കത്തക്ക നിലയിൽ സനാതന ധർമ്മക്കാരെന്ന് ചിന്തിപ്പിക്കത്തക്ക നിലയിൽ വജ്രായുധം ഇവരെടുക്കും എന്നുള്ളതിന് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അത് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലമായി തന്നെ ഈ വരുന്ന ഇലക്ഷന്റെ ഭാവി അനുകൂലമായി തന്നെ വരുമെന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് എന്റെ ഒരു കണക്കൂട്ടല് അങ്ങനെയല്ലാതെ വന്നാൽ നല്ലത് അല്ല പാർഷ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നമ്മുടെ മിസ്റ്റർ ബിദൂരി ഇവിടെ സൗത്ത് ഡൽഹിയിലെ സംസദാണ് അദ്ദേഹം എന്താ പറഞ്ഞത് എം പി ആണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം പാർലമെന്റിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിന്ന ആ അസഭ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെയും ഈ പിന്നെ എന്താ പറഞ്ഞ മെജോറിറ്റി മൈനോറിറ്റിയുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഫ്രിക്ഷൻ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പക്ഷെ അത് അതുപോലെ നടന്നിട്ടില്ല അവർ ഉദ്ദേശിച്ച രീതിയിൽ നടന്നിട്ടില്ല ഇതൊക്കെ അങ്ങനെ വിദൂരി അവിടെ പറയണമെന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിന്റെ രീതിയിലുള്ള ഒരു പ്രതികരണം ഒന്നും എങ്ങും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതും ഇവർക്ക് ഉൾട്ട പടുക ഹിന്ദിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിവർക്ക് തിരിച്ചടിയായി മാറിയത് ഇപ്പൊ നിങ്ങളെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ പിന്നെ സൗത്തിൽ ഇരുന്ന് വിചാരിക്കുന്ന മാതിരി അല്ല ഇവിടെ നോർത്തിൽ ഇന്നത്തെ പൊളിറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആകെ മാറി മറിഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഇവിടെ പലരും ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ ഈ ഭാരതീയ ജന ജനത പാർട്ടിയില് നമ്മുടെ രണ്ട് സിനിമ ഉണ്ട് ശത്രുൻ സിന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് മറ്റേ ഒരു സിനിമ ഉണ്ടല്ലോ അവന്റെ പേരെന്താ കളവൻ ഇവർ രണ്ടുപേരും പറഞ്ഞു ടൂ മാൻ ആർമി അപ്പൊ ഈ ടൂ ടൂ മാൻ ആർമിയിൽ തന്നെ ഇവർ തങ്ങളിൽ ഇപ്പൊ ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവർക്ക് ഇന്റർണൽ ഭയങ്കര ഫ്രിക്ഷൻ ആണ് അപ്പൊ ഇതൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല ഇത് മനസ്സിലായി ഇവർ ഇപ്പോഴത്തെ ഇലക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പം ഈ അഞ്ച് സ്റ്റേറ്റ് ഇലക്ഷന്റെ റിസൾട്ട് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായിട്ട് വരും ഇത് മുഴുവൻ കലങ്ങി തെളിഞ്ഞ് കുറെയൊക്കെ മനസ്സിലാകും ആൾക്കാർക്ക് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പാർലമെന്റ് ഇലക്ഷനില് പിന്നെ ഇവർ ഇ വി എമ്മിൽ കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആകും പക്ഷെ ബാക്കി ഇതിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കൊണ്ട് ഇവർ ഭൂരിപക്ഷത്തിനൊന്നും വരത്തില്ല പിന്നെ മൻമോഹൻ സിംഗ് സാറിന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ഓടിക്കണമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മന്ത്രിസഭയിൽ അവരെ കറപ്ഷൻ കാണിച്ചിട്ടുള്ളതൊക്കെ അവരുടെ അലീഷാണ് കൂടുതലും കാണിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കോൺഗ്രസിലും ഉണ്ടായിരുന്നു രണ്ടു മൂന്ന് പേര് ബാക്കി മെയിൻ മെയിൻ ചെയ്തതൊക്കെ അവരുടെ അലീഷാണ് ചെയ്തത് അത് അവരുടെ മജ്ബൂരി എന്ന് പറയും ഹിന്ദിയിൽ അപ്പൊ അതാരും അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ ഇന്നിപ്പോ കോൺഗ്രസ് ഇപ്പം ഒരു ഇരുന്നൂറിന് മേളിൽ സീറ്റുമായിട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ രീതിയിൽ ആയിരിക്കത്തില്ല ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് കോൺഗ്രസ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്താലേ ഒക്കത്തുള്ളൂ ആ രീതിയിൽ തന്നെ കോൺഗ്രസ് തന്നെ ഓടിക്കും ഗവൺമെന്റ് അങ്ങനെയാണ് ഇവിടത്തെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയെടുത്തോളൂ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലത്തെ ഇന്നത്തെ സ്ഥിതി നമുക്ക് അത് കാത്തിരുന്ന് കാണാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അൽപാസ്ട്രോടുണ്ടോ ലൈനിലുണ്ടോ അത് നമ്മൾ അതിനകത്ത് എനിക്ക് അങ്ങനെ പറയാനുള്ള അറിവില്ല കാരണം നമുക്ക് അദ്ദേഹം അവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളല്ലേ നമ്മള് ഇപ്പൊ പ്രധാനമന്ത്രി ആരാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഏതാണെങ്കിലും എഗ്രി ചെയ്ത് പോകണം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഭീമൻ രഘു പ്രധാനമന്ത്രി ആയാലും അംഗീകരിച്ചല്ല പോകുള്ളോ ഭീമൻ രഘുവിനെ എല്ലാവരുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത് ആക്കി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അനുസരിച്ചല്ല പറ്റുള്ളൂ
അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇവർ തന്നെ ഇതിനകത്ത് ഒരു ഭൗതിക മണ്ഡലത്തിലേക്ക് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരാരും മിണ്ടത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഭൗതികത ബുദ്ധി ഉള്ള മനുഷ്യനോട് സംസാരിക്കാനാണെങ്കിൽ ഇവർ മിണ്ടത്തില്ല ഇവർ വേറെ നിലയിൽ ഊളിയിട്ട് മാറിപ്പോകും പക്ഷെ അറിയാൻ പറ്റാത്ത പാവപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ ഈ അറിവുകളില്ലാത്ത വ്യക്തികളോടാണ് ഇവർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സമൂഹത്ത് കണ്ടുവരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാനീ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇത് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാൽ എന്റെ കാഠിന്യത വർദ്ധിക്കുക നമ്മുടെ കെ രാധാകൃഷ്ണന്റെ വിവരത്തോടനുബന്ധമായിട്ടാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ കൂടുതൽ ഇപ്പൊ കേരള സമൂഹം ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് കെ രാധാകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വളരെ നമ്മൾ വളരെ ആപ്റ്റായ ഒരു കാര്യമാണ് വളരെ സത്യസന്ധമായ ഒരു കാര്യമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ജാതി ചിന്തയും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വർണ്ണ വിവേചനങ്ങളൊക്കെ ഇത് സൃഷ്ടിച്ച മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ചന്ദ്രാനെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപിക്കുവാൻ വേണ്ടി പ്രയത്നിക്കുന്ന വളരെ ബുദ്ധിയുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെക്കാൾ ബുദ്ധിയുള്ളവരാണ് ഈ ജാതി വ്യവസ്ഥ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നത് അത് വളരെ വളരെ ശരിയായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഇവിടെ ഈ നമ്മള് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ വിഷയത്തെ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ പോലും നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈ കേരളം പോലുള്ള ഒരു പ്രബുദ്ധ ജനത മറ്റേതെങ്കിലും സംസ്ഥാനത്തുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള എല്ലാ വിധമായ വേദികൾ ഒരുങ്ങും പക്ഷെ കേരളം പോലൊരു പ്രബുദ്ധ ജനത ഇല്ല ഇപ്പൊ തന്നെ നമ്മളിപ്പോ അടുത്ത് തന്നെ കണ്ട് ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ഭാഗം തന്നെയാണ് കർണാടകത്തില് അവിടെ പോത്തിന്റെ മാംസം കൊണ്ടുവന്ന് വാഹനം തടഞ്ഞിട്ട് ആ ശ്രീരാമസേന ആ കൊണ്ടുവന്ന വ്യക്തികളുടെ തലയിൽ ആ പോത്തിന്റെ ഒക്കെ തല വെച്ച് നടത്തിക്കുക മാംസം അവർ ദേഹത്ത് തലയിൽ വെപ്പിച്ച് നടത്തിക്കുക ഭയങ്കര പ്രശ്നമാകും നേരെ മറിച്ച് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ കേരളത്തിലാണ് അത് സംഭവിക്കുക ഒരിക്കലും സംഭവിക്കത്തില്ല കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ അത് വലിയ വിഷയമായി പോകും അങ്ങനെ വരുന്നവരെ തന്നെ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക കൈകാര്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സമൂഹം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കേരളം പോലുള്ള ഒരു പ്രബുദ്ധ ബുദ്ധിപരമായിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അറിവ് സംബന്ധമായിട്ടൊക്കെ ഉള്ള പ്രബുദ്ധ ജനതയുടെ നടുവിൽ ഇത് നടക്കത്തില്ല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ഇത് വ്യാപകമായിട്ട് ഇത് അറിയില്ലാത്ത അറിവില്ലായ്മയുടെ പേരില് ഇതെല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടും അതാണ് ശരിയെന്ന് പറഞ്ഞ് അവർക്ക് ഗീജ വിളിക്കുന്ന ഒരു വലിയ സമൂഹത്തെ അവർ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഇത് കൊണ്ടുവരുന്നത് മാത്രമല്ല ഇതിപ്പോ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് എല്ലാം ഒരു പൊളിറ്റിക്സിന്റെ പിൻബലമുണ്ട് ഒരു പൊളിറ്റിക്സ് അജണ്ടയുണ്ട് പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള അജണ്ടയുണ്ട് ആ അജണ്ടയെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നിരീക്ഷിക്കുകയുണ്ടായല്ലോ എൻ്റെ ഒരു നിരീക്ഷണത്തിൽ ഞാനും മനസ്സിലാക്കുന്ന ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നൊരു സഖ്യം രൂപീകരിച്ചപ്പോ തന്നെ ആ സഖ്യത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പൊ തന്നെ വിള്ളരി സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പിള്ളേരി സംഭവിച്ചതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ഉദയനിധി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് തമിഴ്നാട്ടിലെ ഒരു മന്ത്രിയായ ഉദയനിധി പറഞ്ഞ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടെ സനാതന ധർമ്മത്തെ പിന്താങ്ങുന്ന സനാതന ധർമ്മത്തെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മമത ബാനർജി മമത പോലും അതിനൊക്കെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുവാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിനകത്ത് തന്നെ ഒരു വിള്ളൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൊഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന രീതിയാണ് അപ്പോൾ തന്നെ അത് ബി ജെ പി കൂടുതൽ അനുകൂലമായ ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യാം ഇപ്പൊ തന്നെ തമിഴ്നാട്ടിലെ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരു ഐ പി എസ് കാരനായ മനുഷ്യനാണ് ഇപ്പോഴത്തെ അവ ബി ജെ പിയുടെ നേതാവായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നത് അണ്ണാമലൈ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ബൗദ്ധികതയും കഴിവും ഉപയോഗിച്ച് തന്ത്രപരമായിട്ട് അദ്ദേഹം തമിഴ്നാട്ടിൽ നല്ലൊരു സ്വാധീനം ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ പിന്നെ അണ്ണാ ഡി എം കെയുടെ ആ സഖ്യത്തിൽ നിന്നും അവര് ബി ജെ പി സഖ്യത്തിൽ നിന്നും അവര് മാറി കാരണം ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏകാധിപത്യ സ്വഭാവമോ എന്നുള്ള നിലയിലേണ്ടൊക്കെയാണ് ആ ചർച്ച നടന്നത് എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ അടുത്ത ഭാവിയിൽ വരുന്നത് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതായത് ക്രൈസ്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രത്യേകിച്ച് സുവിശേഷ മേഖലയിൽ നിൽക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവിടെ ആര് വന്നാലും നമുക്ക് ദോഷം തന്നെയാണ് അത് നമുക്കൊരു അനുകൂലമായ ഒരു നിലപാടോ അല്ലെ അനുകൂലമായ ഒരു
ഇവിടെ ഭരിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയാണ് ആരാണ് മുഖ്യമന്ത്രി എന്നുള്ളൊരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇത് പറഞ്ഞു വരുമ്പോൾ അന്നേരം വെച്ച് ഇനി എന്തായാലും ഇതൊക്കെ അവസാന മനുഷ്യൻ പറയുന്നത് എന്തായാലും ഇതൊക്കെയാണെങ്കിലും അവർ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്നുള്ള നിലയിൽ ഒരുപക്ഷെ ചിന്തിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതും നമുക്ക് വിലയിരുത്താം കൂടാതെ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ സാഹചര്യം നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിലവിലുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഒക്കെ രണ്ട് പ്രാവശ്യം ഒക്കെ ബി ജെ പി ഇത്രയും ഭൂരിപക്ഷത്തോടു കൂടി കയറി വരാനുള്ള കാരണം ഈ വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ യന്ത്രത്തിൽ കാണിക്കുന്ന കാണിച്ച വളരെ കൃത്രിമമായ കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ഇത്രയും എന്നാ ഈ ഇന്ത്യ മുന്നണിയിലുള്ളവർ എത്രയോ പേര് പറയുന്നു ബാലറ്റ് മതി ഇതുപോലുള്ള മിഷ്യം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആ അതൊന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുവോ അല്ലെങ്കിൽ അത് ആ ബാലറ്റ് ിലേക്ക് മടങ്ങി വരുവാൻ കഴിയുന്ന നിലയിലേക്ക് ഒരു കാര്യവും ചർച്ചയായിട്ട് ഉൾക്കൊണ്ട് ഒരു തീരുമാനം എടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കാരണം വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അത് ബി ജെ പിക്ക് അനുകൂലം തന്നെയാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം കൈപ്പത്തി കുത്തുന്ന കൈപ്പത്തി കുത്തി താഴെ വീഴുന്നത് താമരയായിരിക്കും ആ നിലയിലാണ് അവർ അധികാരം പിടിച്ചത് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വോട്ടിംഗ് യന്ത്രം വേണോ വേണ്ടയോ എന്നുള്ള തീരുമാനം എടുക്കേണ്ട ആരാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബി ജെ പിക്കാർ വെക്കുന്ന ഇലക്ഷൻ കമ്മീഷനാണ് തീരുമാനം എടുക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിവേചന അധികാരത്തിലേക്ക് ആ കാര്യം പോകും അവരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള കാര്യ ആളായതുകൊണ്ട് അവരുടെ അഭിപ്രായവും അവരുടെ താല്പര്യവും അനുസരിച്ച് ഈ കാര്യങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് കാര്യം പോയത് ഇപ്പൊ കോടതി പോലും നമ്മൾ പറയുന്നത് കോടതി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ കോടതി ഒരു പക്ഷെ ഇവരുടെ ഒക്കെ ഈ കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഇവരുടെയൊക്കെ നീക്കങ്ങളും ഇവരുടേതായ പ്രവർത്തനങ്ങളും തെറ്റാണെന്നുള്ള ബോധ്യം വരുമ്പോൾ കോടതി വിളിച്ചിട്ട് ഒരു ശാസനം നടത്തും ഒരു കോടതി അവരെ ശാസിച്ചു ഇതല്ലാതെ അതിനെ പ്രത്യേകൊന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം കോടതി വിധികളെ ഒക്കെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ഹാസ്യമായ നിലയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചിന്ത മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമുക്ക് നമുക്കറിയാം ലേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ജഡ്ജി അദ്ദേഹം സഞ്ചരിക്കുന്ന വാഹനത്തെ വെച്ചാണ് മരിച്ചത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജഡ്ജി അദ്ദേഹം നുണ പറയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ആ കേസ് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യ ആരും കൊന്നതല്ല എന്നുള്ള ഒരു നിഗമനത്തിലേക്ക് കോടതി എത്തുന്നത് ഇതുപോലെ ഒത്തിരി എല്ലാ വിഷയങ്ങൾ സങ്കീർണമായി കിടക്കുക പക്ഷെ ഇന്ത്യൻ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ സനാതന ധർമ്മക്കാര് അവരിപ്പം ഭരിച്ച് അവരുടേതായ ആശയങ്ങൾ ഈ രാജ്യത്ത് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു രീതി വന്നാലും ദോഷമാണ് അതിനപ്പുറം നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി സനാതന ധർമ്മങ്ങൾ മാറി ഇപ്പം ഒരു കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണം വന്നാൽ ഇവിടെ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ആധിക്യം വർദ്ധിക്കും അവരതിനേക്കാൾ വലിയൊരു രീതിയാണ് കാണിക്കുന്നത് കാരണം ഇത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അവരുടെ അജണ്ടകളും ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെയാ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരമ്മ പറ്റ രണ്ട് മക്കളെ പോലെയൊക്കെ തന്നെയാ അല്ലെങ്കിൽ ജാമിയ മില്യ കോളേജിൽ നിന്നൊക്കെ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസവും കഴിവും ഉള്ള അവർ പഠിച്ചിറങ്ങുമ്പോൾ അവരും എന്താണ് അവരുടെ ഈ മതാന്ധതയിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് അവർക്കും ഉള്ളത് ആ മതാന്ധതയിൽ അവർ കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രാജ്യത്തൊരു സ്ഥിരത ഉള്ള ഒരു ഭരണം ഉണ്ടാകത്തില്ല ആദ്യം എനിക്ക് മുമ്പ് പറഞ്ഞ കെ അച്ഛൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പരസ്പരം അടിക്കുന്ന പരസ്പരം യുദ്ധം ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകുന്നത് വലിയൊരു അപകടത്തിലേക്കാണ് നമ്മുടെ രാജ്യം പോകുന്നത് എന്നുള്ള നിരീക്ഷണമാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ഇലക്ഷനിൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ ബി ജെ പി തന്നെ അവർ വലിയ ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലെങ്കിലും അവർ തന്നെ പിടിച്ചു കയറാനുള്ള ഒരു അന്തരീക്ഷമാണ് കാരണം ഈ അവരുടെ അധികാരം ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടുള്ള അതായത് മൂന്ന് സേനയുടെ ഒരു തലവനാക്കുന്ന രീതിയൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒത്തിരി അപകടകരമായ ഒരു കാര്യമാണ് കൂടാതെ ഈ അടുത്ത ദിവസം എന്ത് ഒരു ഭരണഘടനയുടെ ഒരു ഇത് കൊടുത്തപ്പം അദ്ദേഹത്തിന് അതിനകത്ത് സെക്യുലറിസം എന്ന വാക്ക് ഒഴിവാക്കി ആ വാക്ക് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇത് അതിൻ്റെ ആദ്യം എഴുതിയ പ്രതിയിൽ ഇത് ഇല്ലായിരുന്നു എഴുതി ചേർത്ത എന്നുള്ള രീതി അതിനെ കുറിച്ച് ചർച്ചയോ അതൊരു അതിൻ്റെ അപകടത്തെ കുറിച്ചോ ആർക്കും ഒരു എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു ചർച്ച ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെന്നുള്ളതാണ്
വിഷയത്തിൽ കാലിസ്ഥാൻ വാദികളായ ആൾക്കാർ അവിടെ വന്ന് കൊല്ലുന്നു അവരുടേതായിട്ട് വിഷയം വേറെ വിഷയം ഇത് മൊത്തത്തിൽ എല്ലാം കൂടെ കൂടി നീറിപ്പുകഞ്ഞു ഒരു ഇനി ഒരു കലാപത്തിന്റെ അപകടത്തിന്റെ ഒരു സ്ഥലം അതിപ്പം അത് ഡോക്ടർ അംബേദ്കർ ഇത് നിരീക്ഷിച്ചുള്ളതാണ് എന്നും ഇന്ത്യ രാജ്യം ഒരു മതത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുന്നു അന്ന് രാജ്യം അപകടത്തിലാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇതുപോലൊക്കെ തന്നെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് മുന്നോട്ട് പോകും ഇതേ വലിയ വലിയൊരു അപകടമാണ് രാജ്യം നേരിടാൻ പോകുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞോളി ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഒക്കെ താങ്ക് യു സമയം നമ്മള് വളരെ നല്ലൊരു ചർച്ചയാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കൃത്യമായിട്ടുള്ള നിലപാടുകളും വ്യത്യസ്തമായ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പരസ്പരം പങ്കുവെച്ചു സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് കൃത്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രത്തിന്റെ ബേസിൽ നിന്നുകൊണ്ടും ഹൈന്ദവ ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ നിന്നുകൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചു പോയി നമ്മൾ ഈ ചർച്ചയുടെ അവസാനത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ അവസാനമായ ചില വാക്കുകൾ അൽപാസ്റ്റർക്ക് പറയാമോ കളറ കൃത്യമായിട്ടാണ് എംബാസർ വിലയിരുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് അതായത് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം പോ പോകുന്നത് എപ്പോഴും ഒരു ഭരണകൂടത്തിന്റെ നന്മയെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടല്ല ഒരു ആന്റി ഇൻകംബൻസി ഫാക്ടർ അവൻ ഇത്രയും നാൾ മുടിച്ചു അതുകൊണ്ട് മറ്റൊരേ ആക്കാം അവരെ ആക്കി കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഉദാഹരണം കേരള രാഷ്ട്രീയം തന്നെ എടുത്താൽ മതി എന്താണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ അവസാന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ വന്നത് നല്ല പ്രശ്നങ്ങളാണ് നല്ല വാദങ്ങളും ഒക്കെ വന്നു അപ്പൊ അതിനെതിരെയാണ് ഒരു വിധി എഴുത്തുണ്ടായത് അതിനെ ഒന്നും മറികടന്നത് പിണറായി വിജയന്റെ കഴിഞ്ഞ ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഇപ്പൊ വന്നിരിക്കുന്നത് അതിലും വളരെ വലിയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് അവർ വിധേയരാവുകയാണ് ഏറ്റവും ശക്തമായ അഴിമതി ആരോപണങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു ബദൽ പരീക്ഷിക്കുന്ന പോലെ കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ടുവരും അത് അധികം നാൾ മുമ്പോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രശ്നം ഇതല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് അവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ നമ്മൾ വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്നതിനെ പരീക്ഷിക്കും അത് വലിയ തെറ്റല്ല അങ്ങനെ പോകുന്നതാണ് നല്ലത് എന്നാൽ ദേശീയ രാഷ്ട്രീയം എടുത്താൽ സംഭവിക്കുന്നത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചില പ്രവണതകളാണ് കാണുന്നത് അത് എംബാസ് കറക്റ്റ് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഒരു കാര്യമുള്ളത് കേവലമായിട്ടുള്ള ഒരു സനാതന ധർമ്മ ആശയം ഇത് മുമ്പോട്ട് വെച്ചിട്ട് അതുവഴി വരാമെന്ന് ബി ജെ പി ധരിക്കുന്നു അത്തരത്തിൽ വളരെ ലോലമാണ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രീയം മനസ്സെന്നുള്ളതാണ് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം ഇത് പറഞ്ഞാൽ മതി അല്ലെ ഗണപതി വാലി ഉടിച്ച കഥ പറഞ്ഞാൽ ജയിക്കാമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന നിലയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്കാരൻ എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ആവുന്നു എന്നുള്ളത് നമ്മളെ ഭീതിപ്പെടുത്തണം ഗണപതി ഈ എന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഗണപതിക്ക് വ്യക്തി മൂല്യം കൽപ്പിക്കുക ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രാഹുലി ശർമ്മ പറയാറുണ്ട് ഈ ഭഗവാന് വ്യക്തിത്വം കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഭഗവാന്റെ പേര് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഏതാ അത് ഭഗവാന്റെ സ്വത്താണ് ഭഗവാന്റെ പേര് അക്കൗണ്ട് തുറക്കാം ശ്രീപത്മനാഭന്റെ പേരിലോ മറ്റോ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ അവിടിരിക്കുന്ന മൂർത്തിയുടെ പേര് മൂർത്തി ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് കോടതി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ജുഡീഷ്യറി പോലും പോകുന്ന ഒരു പോക്ക് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു കൊള്ളണം അപ്പൊ കാലക്രമേണ ഇങ്ങനെ പോയി ചാത്തൻ മാടൻ കന്യാമറിയം അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തർ ഓരോ ക്ഷേത്രവും ഓരോ പള്ളികളും അതുപോലെ തന്നെ എന്താ മടവൂരോ സി എൻ മടവൂർ ഇവരെ എല്ലാം പേര് അക്കൗണ്ട് തുറക്കണ്ട തുറക്കാൻ പറ്റും കാരണം വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ജുഡീഷ്യറി സംവിധാനങ്ങളും ഒക്കെ ജീവിക്കുന്നത് ഏത് കാലഘട്ടത്തിലാണെന്ന് കൂടി നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തണം ചിന്തിക്കണം ലോകരാജ്യങ്ങൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു ചിന്തയാണ് ഇവിടെ വരേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇനി ഈ സനാതന ധർമ്മത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നാൽ ഇവിടെ വേറൊരു കാര്യമുള്ളത് തള്ളിപ്പറയൽ എളുപ്പമല്ല ബി ജെ പിക്ക് എളുപ്പം സോറി കോൺഗ്രസിന് എളുപ്പമല്ല കാരണം അവരുടെ വോട്ടും ഒരു ഹിന്ദു കമ്മ്യൂണിറ്റിക്കകത്ത് കിടക്കുകയാണ് അങ്ങനെ തീരെ അതിനെ തള്ളി പറഞ്ഞാൽ അത് ബി ജെ പി മുതലാക്കും മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ സി പി എമ്മിനെ കൊണ്ടോ കോൺഗ്രസിനെ കൊണ്ടോ ഈ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഈ പിന്നെ ജിഹാദികൾക്കെതിരെ പറയിപ്പിക്കോ പറ്റിയല്ല അവർ പോസ്റ്റ് എടുത്ത് കളഞ്ഞു ഉമ്മൻചാണ്ടിയും കളഞ്ഞു പിണറായി വിജയനും കളഞ്ഞു ആ എന്റെ കന്യാസ് മറ്റേ ഇവിടെ ഗേൾ മറ്റേ നമ്മുടെ എന്താ ഇസ്രയേൽ ഒരു നേഴ്സിനെ കൊന്ന സംഭവം ആ സംഭവം വന്നപ്പോൾ ആദ്യം ഇവർ രണ്ടും പോസ്റ്റ് ഇട്ടു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് മതതീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്തിനിരെ ആയി തന്നെ എഴുതി ആളുകൾ നിമിഷം കൊള്ളി പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ചു ഈ സമ്മർദ്ദം എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് ആ സമ്മർദ്ദം കൃത്യം വരികയാണ് അപ
ഗണപതി മിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞു ഗണപതി മിത്ത എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സി പി എമ്മിന്റെ സകല നേതാക്കളോടും ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയാണ് ഈ ആകാശയാത്ര മിത്താണോ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മിണ്ട മിണ്ടാട്ടമില്ല അതേക്കുറിച്ച് ഒരു അഭിപ്രായം പോലും ഒരു വൈരു വൈരുദ്ധ്യാത്മക ഭൗതികവാദിയും പറയുന്നില്ല ഒരു വി ഡി സതീശനും പറയുന്നില്ല എല്ലാവരും ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിനകത്ത് അവരെ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോഴും ഇവർക്കൊക്കെ അറിയാം ഇതെന്താണ് ഇവിടെ ജിഹാദികൾ ചെയ്യുന്നതെന്നും ദേശീയ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സനാതന ധർമ്മ ധർമ്മക്കാർ എന്താണ് പറയുന്നതെന്നും പറയാം പക്ഷെ നിലവിലിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യവസ്ഥയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിന്റെ ഇല്ലിട്രസിയാണ് അതിന്റെ കാര്യം ഒരളവ് വരെ കാരണം വികാരപരമായ ജീവിതത്തെ കാണുന്ന മതവിശ്വാസികൾ അല്ലെ അതിലെ മതത്തിന്റെ യഥാസ്ഥിതികവാദികൾ അവരെ ഇങ്ങനെ സുഖിപ്പിച്ചും സന്തോഷിപ്പിച്ചും നിർത്തിയില്ല എങ്കിൽ ഇവർക്ക് അടുത്ത ഘട്ടത്തിൽ ഭരണത്തിൽ വരാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഈ അധികാര രാഷ്ട്രീയം ഈ വിധത്തിൽ മലീമസമാകും അപ്പൊ നമ്മളിവിടെ ഐ ബി ടി നടത്തുന്ന ചർച്ചയിൽ ഏറ്റവും സുപ്രധാനമായിട്ട് നമ്മൾ കൊണ്ടുവരുന്നത് രണ്ടു തരം അപകടങ്ങൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ കാണേണ്ടതുണ്ട് ഒന്ന് ജിഹാദികളുടെ ആഗോള തരത്തിലെ ഭീകരത രണ്ട് ഇന്ത്യയില് സംഘപരിവാരങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും രൂക്ഷമായ ആ മനുഷ്യാവകാശ ധ്വംസനങ്ങൾ അവ രണ്ടും ഭീകരതയാണ് ഒന്ന് ദേശീയ ഭീകരതയെങ്കിൽ മറ്റൊന്ന് ആഗോള ഭീകരത രണ്ടിനും അതിൻ്റെതായ പ്രാധാന്യമുണ്ട് ഇതിനെതിരെ എല്ലാത്തരം സമൂഹത്തിലെയും ജനാധിപത്യ ബോധബോധമുള്ളവരും മനസാക്ഷിയുള്ളവരും മനുഷ്യാവകാശങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരും ഒക്കെയായ എല്ലാവരും ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മന നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയും മതേതരത്വ ജനാധിപത്യ റിപ്പബ്ലിക്കായി ഇന്ത്യ നിലനിൽക്കേണ്ടതിന് വേണ്ടിയും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കണം ഒരുമിച്ച് ഇതിനെ ചെറുകണം എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ പൊതുവായിട്ടുള്ള അഭിപ്രായം നന്ദി താങ്ക് യു അനിൽ സാറേ നമ്മുടെ ചർച്ചയുടെ ഒരു കൺക്ലൂഷൻ ആണ് അനിൽ സാർ പറഞ്ഞത് ഒരു കാര്യം കൊണ്ട് പറയാൻ ഒരു അവസരം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ആ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മളിപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നു നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും വലിയൊരു സംഭവം നടന്നത് വേണ്ടതില്ല ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ടില്ല കാരണം നമ്മുടെ രാജ്യത്തുള്ള ഒരു പ്രസിഡന്റ് പുതിയൊരു പാർലമെന്റ് മന്ദിരം ഉദ്ഘാടന സമയത്ത് അവര് അതിന് അതിന് ക്ഷണം ലഭിച്ചില്ല എന്നുള്ളൊരു വിഷയം വേണ്ട നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ബി ജെ പി ശരിയായ നിലയിലുള്ള ഒരു പ്രതിരോധത്തിലേക്ക് പോകുമായിരുന്നു എന്നുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മൾ കാണാതിരിക്കാൻ കഴിയത്തില്ല കാരണം ആ കാര്യങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യാ ചർച്ച ചെയ്യത്തില്ല അപ്പോൾ തന്നെ ഇവരുടെ ഓരോ ഈ ബി ജെ പിയുടെ ഓരോ മേഖലകളിലും വളരെ കൃത്യമായി തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുവാനുള്ള ഭൗതികമായ ആൾക്കാരെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അങ്ങനെ അവർ ഭൗതികമായി മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ ചരിത്രബോധമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെറുക്കുവാൻ കഴിയുന്ന അനുസാർ അനുസാർ പറഞ്ഞത് അനുസാറിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞത് പറയാൻ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ഉള്ള ഒരു പത്ത് പേര് അതായത് നല്ല ഇതുപോലെ ചരിത്രബോധമുള്ള അവരുടെ ഗ്രന്ഥങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ആഴമേറിയ അറിവുള്ളവര് എല്ലാ ഒരു പത്ത് പേര് അനുസാരണപ്പോൾ ഉള്ള ഒരു പത്ത് പേര് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയപ്പെടുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു വിഷയങ്ങളും എന്ത് ചെയ്യുക തലപൊക്കത്തില്ല എന്തെങ്കിലും സനാതനത്തിന്റെ വിഷയങ്ങൾ അരാജകത്വം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള ആ അൺടച്ചബിലിറ്റി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ള മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായിട്ട് അംഗീകരിക്കാൻ കഴിയാത്ത മനുഷ്യത്വത്തെ ആദരിക്കാത്ത ഇതുപോലത്തുള്ള ആശയങ്ങളെ അന്നേരം തന്നെ അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുവാനുള്ള ആ പത്ത് പേര് ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചരിത്രബോധമുള്ള പത്ത് പേരുണ്ടായിരുന്നു ഏത് ഏതാണ് ഇതിന്റെ തിത്ത അനുഭവങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ള പേരിയിട്ടുള്ളവർ വേണം ആ ഭാഗത്ത് നിന്ന് വരുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ഇത് ശരിയായ നിലയിൽ പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ കാരണം നമ്മൾ അതിനെ ഒരു നിരീക്ഷണം കൂടി ഞാൻ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നിർത്താം അതായത് ഇവിടുത്തെ കമ്മ്യൂണിസം ഇന്ത്യയിൽ വളരാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിസം ഇന്ത്യയിൽ മുഴുവനും വേണ്ടതിൽ വേരുറാക്കാൻ കഴിയാത്തതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്നാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കമ്മ്യൂണിസം എന്ന ആശയത്തെ അതിന്റെ അർത്ഥത്തിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇവിടുത്തെ അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ടവനും പാർശ്വവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടവനും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ ഹൈന്ദവ ഉപദ്രവങ്ങൾ ഹൈന്ദവ സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ഒക്കെ അടിച്ചമർത്തൽ പെട്ടവനിൽ നിന്ന് ഇത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയാതെ വന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ ഇതിന്റെ പരാജയം ഈ കമ്മ്യൂണിസത്തിന്റെ പരാജയം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് മാത്രം ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലത്ത് എല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു പോവുക അതിന്റെ കാരണം അതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ഓരോ സംസ്ഥാനങ്ങളിലും ചരിത്രബോധമുള്ള അതുപോലെ തന്നെ സംസാരിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിവുള്
ഇടാം എന്നതിനെ കുറിച്ച് കഴിവുള്ളവരാണ് ഇതിന്റെ പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതിന്റെ ഏറ്റവും ഉദാഹരണമാണ് നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റിനെ പുതിയ പാർലമെന്റ് മന്ദിരത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് അവർ കാണാതെ എം പി പോയിട്ട് എം എൽ എ പോയിട്ടും ആയിട്ട് പോലും തെരഞ്ഞെടുക്കാത്ത അതിനുള്ളിൽ സാമിമാര് കയറിയിട്ടാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം സെക്യുലർ രാജ്യമാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് വേണ്ട നിലയിൽ ഇന്ത്യയിലെ ആ ഇന്ത്യ സഖ്യങ്ങൾ ഇത് വേണ്ട നിലയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുമോ കാരണം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല അവരും ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ബൈപ്പാർട്ടായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയത്തില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അത് നമ്മൾ ഇതിൽ കാണാതിരിക്കരുത് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞു നിർത്തുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ പല കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്ത് പോയി ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ സംഘപരിവാറിനെതിരായിട്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സനാതന ധർമ്മം എന്ന ഈ ഒരു ഒറ്റ ആശയം വജ്രായുധമായിട്ട് ഇവർക്ക് ഈ ഇലക്ഷനിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന നിലയിൽ അത് ഇന്ത്യൻ ജനതയെ സ്വാധീനിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന നിലയിൽ ഉള്ളതാണ് ഇവിടുത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ മനസ്സ് അതാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ആ പോയിന്റ് ഇവിടെ അനിൽ പാർഷ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു ഇത്രയും സമയം ഞാൻ ഇത്രയും നാൾ സമയം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം അത് തന്നെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻസ് സംഘപരിവാറിനെതിരായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഈ ഒരൊറ്റ ആശയം മാത്രം വജ്രായുധമായി എടുക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റും പൊളിറ്റിക്കൽ മറ്റുള്ള എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും അവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഈ ഒരു ആശയം നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനോടനുബന്ധിച്ച് അലയടിപ്പിച്ച് വിട്ടാൽ അത് എത്രമാത്രം അത് എങ്ങനെയായിരിക്കും അതിൻ്റെ ബാക്കി കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യ മുന്നണി ഭരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു കൂട്ടായ്മയിലേക്ക് അവർ ഒരുമിച്ച് വന്ന് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ് ഇതിനൊരു ലീഡർ ഉണ്ടാകുക എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു സംവിധാനത്തിലേക്ക് അവർ വന്ന് ഇന്ത്യയെ ഭരിക്കുവാണെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു ജയം ഇലക്ഷനിൽ അവർക്ക് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ അത് വളരെ നല്ല കാര്യമാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ അത് മാറി മറഞ്ഞ് വരികയാണ് നല്ലത് തീവ്രമായിട്ടുള്ള ഈ വർഗീയ പിടിപാടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അതിൽ താൽക്കാലികമായിട്ടെങ്കിലും മുക്തി നേടാൻ പറ്റും അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കേണ്ട വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ചിന്തിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും പറ്റിയ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പൊളിറ്റിക്കൽ സിറ്റുവേഷൻ വളരെ വ്യത്യസ്തമാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ സിറ്റുവേഷൻ അല്ല അത് സൗത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്കറിയാം ഈ ആന്റി മൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് അത് സത്യമാണ് ബി ജെ പിക്ക് എതിരായിട്ടുള്ള ആന്റി മൂവ്മെന്റ് വളരെ ശക്തമായി തന്നെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിന് ഗതി തിരിച്ചു വിടാൻ തക്ക ശേഷി ഇത്രയധികം സമ്പത്തുള്ള ഇത്രയധികം ആളുകൾ ഭരണസിരാ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ എത്തിച്ചിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സംവിധാനത്തിന് കഴിയും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയല്ലാതെ വന്നാൽ അത് ഏറ്റവും വളരെ നല്ല കാര്യമായിരിക്കും അത് വലിയൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ചേഞ്ചിന് ആക്കം കൂട്ടുകയും ചെയ്യും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞതുപോലെ കോൺഗ്രസ് അധികാരത്തിൽ വന്നാലും സി പി ഐ എം അധികാരത്തിൽ വന്നാലും ഇപ്പൊ സി പി ഐ ആയിക്കോട്ടെ കോൺഗ്രസ് ആയിക്കോട്ടെ കേരളത്തിൽ എന്താ നടക്കുന്ന നമുക്കറിയാലോ ഈ ആരാണ് അവിടേക്ക് നുഴഞ്ഞ് കയറിയിട്ടുള്ളതെന്നും ആരൊക്കെയാണ് അവരെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് തന്നെ അറിയാം അപ്പൊ ഇതിനോടൊക്കെ പിന്നെ ഒരു സമദൂരം നിലനിർത്താൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് കോൺഗ്രസ് ആണെങ്കിലും ബി ജെ മറ്റേ സി പി എം ആണെങ്കിലും ഒരു സമദൂരം നിലനിർത്താൻ സനാതന ചർച്ചകളോട് പോലും ഒരു സമദൂരം നിലനിർത്താൻ അവർ ശ്രമിക്കുന്നതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന്റെ കാരണം അതിന്റെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള തിക്താനുഭവങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ എത്രമാത്രം അത് സ്വാധീനിക്കുന്നുള്ളത് കോൺഗ്രസിന് അറിയാം സി പി എം എന്തുകൊണ്ട് അതിനോട് കാര്യമായിട്ട് പ്രതികരിക്കാത്ത അവർക്കും അറിയാം പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ട് എത്രമാത്രം ഇപ്പൊ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ എത്രമാത്രം അതിന് ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും എന്നുള്ളതാണ് കേരളത്തിലും അവർ ഉള്ള സി പി എം ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ എത്രമാത്രം അതിന് അതിന് എതിരായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് മാത്രമല്ല ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ് രൂപപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന അപ്പൊ എത്രമാത്രം സി പി എമ്മും ഒക്കെ അതിനോട് സഹകരിക്കും എന്ന് നമുക്കറിയത്തില്ല എങ്കിലും 
എന്ന് മാത്രമല്ല സനാതന ധർമ്മത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർ പറഞ്ഞതുപോലെ അനശ്വരമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനിക്കാത്തതായിട്ടോ എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതായിട്ടോ ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടോ ഒന്നും അതിൽ കാണുന്നില്ല അൺടച്ചബിലിറ്റി അതിൽ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് തൊട്ടുകൂടായ്മ കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഇവിടുത്തെ നായർ സമുദായത്തിന്റെ അവസ്ഥ എന്തായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ദളിതർ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം അംബേദ്കർ അത് കൃത്യമായിട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ചില സംഭവങ്ങൾ അംബേദ്കർ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ കടന്ന് ഇവിടെ മനുസ്മൃതിയിലും മറ്റും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളും ചൂണ്ടിക്കാണി കാണിച്ചിരുന്നു അനിൽ പാസ് ഇവിടെ കൃത്യമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ അൺടച്ചബിലിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ ഭീകരമായിട്ടുള്ള ഒരു വേട്ടയാടൽ ഏറ്റവും തിക്താനുഭവങ്ങൾ ഇതിന്റെ പേരിൽ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുള്ളത് നായർ സമുദായത്തിലുള്ള ആണെന്നുള്ള കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഗണേശന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് അനിൽ സാർ അത് പറഞ്ഞത് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ സനാതനത്തെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാൻ വരുന്ന ആളുകളോട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ ഒരുപാട് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട് അതിനവർ മറുപടി പറയേണ്ടതാണ് അല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തെറി പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മണിപ്പൂരിൽ ഞങ്ങൾ സംഭവത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കുന്നത് അതൊരു ക്രൈസ്തവ പീഡനമായിട്ട് മാറി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അത് കൃത്യമായിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ ഞങ്ങൾ പ്രതികരിക്കും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹികൾ എന്നൊക്കെ ഞങ്ങൾ പറയാമെങ്കിലും അതിനപ്പുറത്തേക്കൊന്നും വാക്കുകൊണ്ട് പറയാമെന്നല്ലാതെ മറ്റൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് അതിനെ കുറിച്ച് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കാനോ തെളിയിക്കാനോ കഴിയത്തില്ല ഞങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹികൾ അല്ല രാജ്യത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവരാണ് അപ്പോൾ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ടും അല്ലാതെയൊക്കെ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ് ഞങ്ങൾ രാജ്യദ്രോഹികളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ പള്ളികളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആയുധം കണ്ടെത്താൻ പറ്റുമോ ഇല്ല ഞങ്ങൾ യേശു ക്രിസ്തുവിന് തെരുവിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നവരും ഭാരതത്തിന്റെ ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളിലും പട്ടണങ്ങളിലും സുവിശേഷം എത്തണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും സുവിശേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്നവരും എഴുതുന്നവരൊക്കെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യം അത് മാത്രമാണ് അതല്ലാതെ പൊളിറ്റിക്കലായിട്ട് ഒരു പാർട്ടി രൂപീകരിച്ച് ഇന്ത്യയുടെ ഭരണം പിടിക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല രാജ്യത്തിനെതിരായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരും അല്ല എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്കും അറിയാം പക്ഷെ ഇവിടെ കൃത്യമായ വിമർശനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കാര്യങ്ങൾ ഞങ്ങൾ വിലയിരുത്തും ക്രൈസ്തവ പീഡനം അത് അതിനെതിരെ ആയുധമെടുത്ത് പോരാടണം എന്നുള്ള ചിന്തയൊന്നും ഞങ്ങൾക്കില്ല അത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോഴും നടക്കുന്നുണ്ട് ഇനിയും നടക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയാം അത് ഏത് പൊളിറ്റിക്കൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയുടെ നെഞ്ചത്ത് ചേരാൻ ക്രൈസ്തവർ പോകേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ പോയാൽ അത് അപകടകരമാണ് അവരാർക്കും ആർക്കും ക്രൈസ്തവരെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസം നമ്മൾ പുലർത്തുക പുലർത്തുന്നതിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഞാൻ എന്റെ സഭയെ പണിയും പാതാള ഗോപുരങ്ങൾ അതിന് ജയിക്കത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ വാക്കുകളിലാണ് ആ വിശ്വാസത്തിലും ആദർശത്തിലും അടിയുറച്ചുകൊണ്ടാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ഇനി മറ്റൊരു കാര്യം ക്രിസ്തു മാർഗത്തെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാൻ എവിടെയെല്ലാം ആളുകൾ എങ്ങനെയെല്ലാം ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് എല്ലാത്തിനെയും പിൻപറ്റിക്കൊണ്ട് പിൻ മാറ്റിക്കളഞ്ഞതുകൊണ്ട് മാറ്റിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് പിന്നിലാക്കിക്കൊണ്ട് കളഞ്ഞ് മിന്നിലാക്കി കളഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് വന്നതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം യേശു ക്രിസ്തുവാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ആ ആദർശമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ക്രൂശമരണമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പുനരുദ്ധാനമാണ് ക്രിസ്തു അത്രമാത്രം ആളുകളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ക്രിസ്തുവിനൊപ്പം പറയാൻ ഒരാൾ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ക്രിസ്തു പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്ക് അപ്പുറമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനതീതമായിട്ടോ പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വാക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ചിന്തകളോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന ചിന്തകളില്ലെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മനുഷ്യനെ സ്വാധീനിക്കുന്ന മനുഷ്യനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്ന മാനസാന്തരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ചിന്തകളോ ഒന്നും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു തന്റെ ജീവിതം കൊണ്ട് സ്വാധീനിക്കുന്നു തന്റെ മരണത്തിലൂടെ തന്റെ പുനരുദ്ധാനത്തിലൂടെ എല്ലാം യേശു ക്രിസ്തു ഇന്നും ആളുകളെ സ്വാധീനിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പൊ സനാതന ധർമ്മം അതിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ആ അനുഷേധ്യമായിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ എന്നേക്ക് നിലനിൽക്കുന്ന എപ്പോഴുമുള്ള ഇറ്റേണൽ ആയിട്ടൊരു ആശയമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ അതിനെ നമ്മൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതാണ് എക്സാമിൻ ചെയ്യേണ്ടതാണ് തീർച്ചയായിട്ടും അതിനെ വിമർശിക്കും ഇതൊരു സമൂഹത്തിനെതിരായിട്ട് പറയുന്നതല്ല വ്യക്തികൾക്കെതിരായിട്ടും പറയുന്നതല്ല ഈ ആശയത്തിനെതിരെയാണ് പറയുന്നത് ആ ആശയം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് ചിന്തിക്കേണ്ട മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് ഇനിയും നമ്മൾ ഇത്തരം ചർച്ച
നമ്മുടെ ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഇന്ത്യയെ ഭരണം ഏൽപ്പിച്ച് അവർ പോകാൻ തുടങ്ങുന്ന ആ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണ് ഒന്നും രണ്ടും വട്ടമേശ സമ്മേളനങ്ങൾ അതിൽ ഒന്നാം വട്ടമേശ സമ്മേളനത്തിൽ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുത്തില്ല അപ്പൊ ഗാന്ധിജി പങ്കെടുക്കാത്ത കോൺഗ്രസ് നോക്കാത്ത ബഹിഷ്കരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ അവിടെ നമ്മുടെ ജിന്നയും ആർ എസ് എന്റെ നേതാക്കളും അന്നത്തെ ആർ എസ് എസിന്റെ വേർഷൻ അക്കുള്ള നേതാക്കളും ഹിന്ദു മഹാസഭ അതിന്റെ ഒക്കെ ആളുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് അംബേദ്കർ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ജിന്ന പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് കാര്യങ്ങൾ വേറൊരു വഴിക്കാണ് പോകുന്നതെന്ന് മഹാത്മാഗാന്ധിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നു അദ്ദേഹം രണ്ടാം ഘട്ടം വരുന്നു രണ്ടാം ഘട്ടം വന്നിട്ട് ലണ്ടനിലെ റിറ്റ്സ് ഹോട്ടൽ ഞാനിവിടെ വന്ന് ഈ റിറ്റ്സ് ഹോട്ടലൊക്കെ തിരക്കി അവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹമൊക്കെ സ്റ്റേ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കാര്യം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആൾ സിമ്പിളാണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ അദ്ദേഹം വലിയ ഹോട്ടലിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞത് അന്നത്തെ നിലയിൽ നല്ല സൗകര്യത്തിൽ തന്നെയാണ് കഴിഞ്ഞത് അത് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആടുകളെ ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നേക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ചായ കുടിക്കാൻ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് സിമ്പിളായിട്ട് ജീവിക്കണമല്ലോ ഗാന്ധിജി വളരെ സിമ്പിളിസിറ്റി ഉള്ള ആളായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ആടിനെ കപ്പലെ കയറ്റി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് ആണ് അദ്ദേഹം സിമ്പിളായത് വളരെ ലാളിത്യ ജീവിതം നയിച്ചത് അപ്പൊ അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ ഉള്ളത് ഈ ചർച്ചയുടെ രണ്ടാം ഘട്ടം ആകുമ്പോഴേക്കും ഏതാണ്ട് ഇന്നത്തെ ഹിന്ദുത്വവാദികൾക്ക് എഡ്ജ് കിട്ടാതെ പോകുന്നൊരു സ്ഥിതി വന്നു അത്ര ശക്തമായിട്ട് ജിന്നയും അംബേദ്കറും ഒക്കെ പടം ഒരുങ്ങി ഈ ഇവിടെ കാര്യങ്ങൾ കൺവിൻസ് ചെയ്യിച്ചു അടുത്ത ഘട്ടം എന്ന് പറയുന്നത് ഗാന്ധിജി വളരെ കൃത്യമായിട്ടൊരു ഒരു ഒരു വസ്തുത അറിഞ്ഞു ആ വസ്തുത തിരിച്ചറിയുന്നത് കൃത്യമായ ഒരു ഹിന്ദുവിനെ നിർവചിക്കണമെങ്കിൽ അതിനൊരു മതഗ്രന്ഥമോ അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ജീവചര്യാക്രമങ്ങളോ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഹിന്ദുവിനെ നിർവചിക്കുമ്പം അംബേദ്കർ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അംബേദ്കർ ഗാന്ധിജി ഡിബേറ്റിങ്ങൾ വായിച്ചാൽ മതി അതിൽ കാണുന്നുണ്ട് ബ്രാഹ്മൺ ക്ഷത്രിയൻ വൈശ്യൻ ഇങ്ങനെ ഈ വർണ്ണാശ്രമത്തിൽ പെടാത്തവരെ ഹിന്ദു ആക്കാൻ വകുപ്പില്ല പക്ഷെ ഗാന്ധിജി അവരെയും കൂടെ ഹിന്ദു ആക്കണം എന്ന് വാദിക്കുന്നു അപ്പൊ ഇതിനെ അംബേദ്കർ എതിർക്കുന്നുണ്ട് വി ആർ നോട്ട് ഹിന്ദുസ് അതാണ് അംബേദ്കർ എപ്പോഴും പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ച കാര്യം അംബേദ്കർ കൺവേർഷനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കാരണം ഹിന്ദുവിസത്തിന്റെ ഈ ശ്രേണി സംവിധാനത്തിന്റെ അപകടം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു അദ്ദേഹം തന്നെ കൺവേർട്ട് ചെയ്തു ബുദ്ധിസം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ ഫൂലയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി മഹാത്മാ ജ്യോതിബ ഫൂലെ അതുപോലെ തന്നെ അംബേദ്കർ പ്രതിച്ച കമ്മ്യൂണിറ്റി പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ യാദവ കമ്മ്യൂണിറ്റി യാദവ യാദവ എന്ന് പറയുന്ന ആ കുലം വലിയൊരു ശക്തരായ അവരെല്ലാം പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ സനാതന ഹിന്ദുത്വത്തിന്റെ ഭാഗമല്ല ഇതാണ് പറഞ്ഞു വന്നേ ഇന്നത്തെ ഈഴവ സമൂഹം ഒക്കെ തന്നെ അങ്ങനെയാണ് ചിന്തിച്ചു വന്നേ ഈ മാതാവിന്റെ കൃതി തന്നെയുണ്ട് സ്വതന്ത്ര സമുദായം അതിൽ ഈഴവർ ഹിന്ദുക്കളല്ല എന്ന് പച്ചക്കാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അതിപ്പോ അവൈലബിൾ ആണ് ആ പുസ്തകം കിട്ടും അപ്പോ ഇവരെ എല്ലാം കൂടെ പിടിച്ചു വെച്ചില്ലെങ്കിൽ ഹിന്ദു എന്ന് പറയുന്ന സമൂഹം ഭൂരിപക്ഷം ആവില്ല അപ്പൊ ഭൂരിപക്ഷ സമൂഹം എന്നുള്ള ഒരു പേരാർജിച്ചുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് അലി ജനെ പോലുള്ള ആളുകൾ ഇന്ത്യ വരിക്കരുതെന്നും ഒക്കെ ധരിച്ചുകൊണ്ട് പഴയ ആ രീതിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം നിലനിർത്തുന്ന സുഖസൗകര്യങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകുന്നു എന്നറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ഗാന്ധിജി ചെയ്ത ഒരു കാര്യമാണ് സത്യത്തിൽ ഇവരെ കൂടി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചുകൊണ്ട് പൂനാ പാക്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയ രാഷ്ട്രീയ ആഭാസത്തിലൂടെ ഒരിക്കലും ഹിന്ദുക്കളല്ലെന്ന് ഹിന്ദുക്കളും ഇന്നത്തെ സവർണ ഹിന്ദുക്കളും തങ്ങൾ ഒരുപോലെ വിശ്വസിച്ചിരുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ മുഴുവൻ ചേർത്ത് ലിസ്റ്റ് വിപുലമാക്കിക്കൊണ്ട് ഹിന്ദു മതം വലിയ മതം ആക്കി മാറ്റുന്നതിൽ അദ്ദേഹം വഹിച്ച പങ്ക് വളരെയാണ് നീ രണ്ടാം ഘട്ടം അങ്ങനെ മൃദു ഹിന്ദുത്വമാണ് പിന്നെ കോൺഗ്രസ് പോയിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ആ മൃദു ഹിന്ദുത്വത്തിന് ഒരു അപകടം പറ്റിയതാണ് നമ്മളിപ്പോ കാണുന്നത് എന്താ കാര്യം ഒരു മാർക്കറ്റിൽ ഒരാൾ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് പൊട്ടറ്റോ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ടൊമാറ്റോ വിൽക്കാൻ നിൽക്കുക അല്ലെ അല്ലെ മത്സ്യം വിൽക്കാൻ നിൽക്കുകയാണ് നല്ല മത്സ്യം വെച്ച് ഒരാൾ നിൽക്കുന്നു അപ്പുറത്തൊരാൾ മത്സ്യം മോശമാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹം വാചാലത കൊണ്ട് വിളിച്ചു പറയാണ് ഇത് സൂപ്പർ മത്സ്യമാണ് ഇവിടുന്ന് പിടിച്ചതാണ് ഇപ്പൊ പിടയ്ക്കുന്ന മത്സ്യമാണ് ഇത് ഭയങ്കര ഇറജറ്റി ചാഴേ ചേട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വാ ഇങ്ങോട്ട് വാന്ന് വിളിക്കുന്നു നല്ല മത്സ്യം വെച്ചോടൊന്നും പറയുന്നില്ല അതിന് മിണ്ടാതെ അവിടെ നിൽക്കുക അപ്പോ സ്വാഭാവിക ആയിട്ട് ഈ ആ വഴിയാത്രക്കാരൻ അല്ലെങ്കിൽ മാർക്കറ്റ് വരുന്നവന് ഈ ബഹളം ഉള്ളിടത്തേക്കാണ് പോന്നെ കാരണം അത് വളരെ ലൈ
അടവ് നയങ്ങളൊക്കെ പുറത്തേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടെ നാളുകളിൽ ചർച്ചയ്ക്ക് വിധേയമാക്കാനായിട്ടുണ്ട് അല്ല നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ പരമാസ്വാത്തികരായിട്ടോ പരിശുദ്ധരായിട്ടോ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ അവതരിച്ചിരുന്ന പലരും അവരുടെ ഗ്രൂപ്പുകളൊക്കെ തരം പരിശോധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും തെരുവിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുന്ന പാതിരിമാരുടെ ഭാഷയോട് എനിക്ക് അറപ്പും വെറുപ്പുമാണ് ഇന്ത്യക്ക് സനാതന മൂല്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് ലണ്ടനിൽ വന്ന് കത്തിച്ചു വിട്ട കക്ഷികളുണ്ട് ഇവിടുത്തെ സുഖസൗകര്യങ്ങളെല്ലാം ആസ്വദിച്ചിട്ട് ഇത് അതിനേക്കാൾ നല്ലതൊന്ന് രാജ്യത്തുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയെ എതിർത്തവരാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് മഹാത്മാക്കളൊക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടാടുന്ന ചില ആളുകൾ ഏതായാലും ഇവരുടെ ഇരട്ടത്താപ്പ് കൂടി നമ്മൾ തിരിച്ചറിയാനുണ്ട് മനസ്സിലാക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്തരം ഒരു ചർച്ച തികച്ചും ജനാധിപത്യ മര്യാദകളോടെയാണ് ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യത്തിൻ്റെ ആ സവിശേഷതകൾക്കുള്ളിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ ഫോർട്ടീൻ നമുക്ക് തരുന്ന ചില ഉറപ്പുകളുണ്ട് ആ ഉറപ്പാണ് ആവിഷ്കാര സ്വാതന്ത്ര്യം അതായത് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറയും സമൂഹത്തെ അറിയിക്കും അതിൽ വിയോജിപ്പുള്ളവർക്കും പറയാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കും നിങ്ങൾക്കറിയാം ഐ ബി ടി ചീത്ത വിളിക്കുകയോ എതിരഭിപ്രായം പറയുന്നവരെ ഫുൾ ഔൺ ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്ന ഏർപ്പാടൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും കൂടെ സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ചർച്ചയ്ക്ക് എന്നാൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് ആരോഗ്യപരമായ ഒരു സംവാദത്തിന് സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ വക്താക്കൾക്ക് താണി ഉണ്ടാവില്ല അവരപ്പുറത്ത് ഒരു തെറി പറഞ്ഞൊരു റൂം ഇടും അതിന് ഞങ്ങൾക്ക് വിഷയമൊന്നുമില്ല ഞങ്ങൾ ഇത് വളരെ അപൂർവമായിട്ട് ഇത്തരം വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് എടുക്കാറുള്ളൂ പക്ഷെ ഞങ്ങളൊന്നും എടുത്താൽ ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് അത് വലിയ അഖാതം നിങ്ങളുടെ ചിന്താതലങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ അതിന് കഴിയുമെന്ന തെളിവാണ് നിങ്ങൾ നൂറ് റൂം ഇട്ട് തെറി പറയുന്നത് അതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തുടരാം ആ തെറി പറയുന്ന രീതിയാണ് സനാതന ധർമ്മം അത് പണ്ടേ ഉണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ അതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടാൻ ഉപയോഗിച്ച് തെളിയിക്കാനായിട്ട് പറ്റും ഏതായാലും സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ ചതിക്കുഴികളിൽ ആരും വീണ് പോകരുത് അത് അപകടകരമാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ എന്നൊക്കെ വിഭിന്നമായി ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ട പ്രേരക ഘടകം അതായത് ശാസ്ത്ര പഠനമാണ് ഇന്ത്യക്കാരൻ ശാസ്ത്രവും ധരിച്ചിരുന്നത് സംസ്കൃതം പഠിക്കാനുള്ള കഴിവും എഴുത്തോലകൾ എഴുതി വെച്ചിരുന്ന എന്തൊക്കെയോ കാര്യങ്ങൾ സംസ്കൃതി വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനൊക്കെ ഉള്ള കഴിവുകളാണ് ധരിച്ചു വരുന്നത് അതിനെ വെല്ലു വിളിച്ചുകൊണ്ട് ആധുനിക ശാസ്ത്രവും ആധുനിക വിദ്യാഭ്യാസവും മൈക്രോബയോളജിയും ബാക്ടീരിയോളജിയും ഇതൊക്കെ രംഗപ്രവേശം ചെയ്തു ഹെൽത്ത് സയൻസും ഇതെല്ലാം രംഗപ്രവേശം ചെയ്തപ്പോഴേക്ക് ഇത്തരം ധനാതന ധർമ്മത്തിനൊന്നും പിടിച്ചിരിക്കാൻ പറ്റാവുന്നു ആയുർവേദമൊക്കെ തകർന്നുപോയി ഇതൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ് നോക്കണം പരിഷ്കൃത രാജ്യങ്ങളിലേക്കൊന്നും ഇതിന് വലിയ ഓട്ടം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സപ്പോർട്ടീവ് മെഡിസിൻ മെഡിസിൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുണ്ടാകാം പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ അഭ്യാസങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയം തിരിച്ചറിയുകയും ഇവിടെ ഇത് കേൾക്കുന്നവർക്കിടയിലെ മനുഷ്യ സ്നേഹികൾ നമുക്ക് ആ പദം തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം അവരെ ഏത് മതത്തിൽപ്പെട്ടവരായിരുന്നാലും ഇത്തര ഇത്യാദി മനുഷ്യ വിവേചനത്തിനെതിരെ പടപുരുതേണ്ടതുണ്ട് ആശയപരമായിട്ടുള്ള യുദ്ധം നയിക്കേണ്ടതുണ്ട് കർത്താവ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെയും അപ്പോസോലിൻ്റെയും ഒക്കെ ശുശ്രൂഷകളിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിവേചനങ്ങൾക്കെതിരെ കൃത്യമായ നിലപാടുകൾ അവർ സ്വീകരിച്ചിരുന്നു പൗലോസ്ലിഹ അടിമത്തത്തിനെതിരെ ഒക്കെ സംസാരിക്കുന്ന കൃത്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാസന്മാരെ യജമാനന്മാർക്ക് കീഴടങ്ങിയിരിപ്പിരുന്ന വചനം ജോലിയോടും അവരുടെ പ്രവൃത്തി ബന്ധാവിനോടും ബന്ധപ്പെട്ടൊക്കെ തന്നെയാണ് തൊഴിലിൽ കർമ്മനിരതരാകണം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ട് യജമാനന്മാരെ ബോധ്യപ്പെടുത്തി എന്താ നിങ്ങളുടെ ദാസന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ പറയുകയും അവനെ ബഹുമാനിക്കാൻ പറയുന്നു അവനെ ഈർഷ്യായിട്ടിരിക്കരുന്ന് പറയും അവനെ ശിക്ഷിക്കാൻ പാടില്ലെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് ദാസന്റെ കൂടി ആ എന്താ പറയുക സ്വാതന്ത്ര്യം അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തൊരു മാർഗമാണ് റോമൻ ഭരണകൂടത്തിന് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയോട് വെറുപ്പ് വരാനുള്ള കാരണം എന്താണ് എന്തിനാണ് ഇത്രയും ലക്ഷക്കണക്കിനായ ക്രൈസ്തവരെ മൃഗങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇട്ടു കൊടുത്തും ചുണ്ണാമ്പുഴകളിൽ ഇട്ടും വെള്ളത്തിൽ മുക്കിക്കൊന്നും തീ കത്തിച്ചും ഒക്കെ കൊലപ്പെടുത്തിയതിന്റെ കാരണം എന്താ അതിന്റെ കാരണം മറ്റൊന്നായിരുന്നില്ല അടിമകൾ സട ഉടഞ്ഞ് എഴുതേക്കുന്ന കാഴ്ചകൊണ്ട് വിപ്ലവത്തിന്റെ കൊടി പിടിക്കാതെ ആയുധം കയ്യിൽ എന്താതെ യജമാനനെ ഉപദ്രവിക്കാതെ അവര് ഒറ്റക്കെട്ടായിട്ട് മുന്നേറുകയും ബദലായിട്ട് ഗുഹകളിലും മലപ്പാറകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിലും പോയിരുന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും നല്ല വസ്ത്രം ധരിക്കുകയും വിദ്യാഭ്യാസം ആദിക്കുകയും ബൈബിള് വായിക്കാൻ പഠിക്കുകയും ചെയ്തു യജമാനന്മാർക്കും വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ത
സ്ഥിതിവിശേഷ സംജാതമായി വസ്ത്രധാരണത്തിൽ ഉടുപ്പിൽ നടപ്പിൽ നിൽപ്പിൽ ഭാഷാ ഉപയോഗത്തിലൊക്കെ അവർ കാണിച്ച ആ മേധാവിത്വം അത് ഇന്ത്യക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു ഇന്ത്യയെ നവീകരിച്ചത് ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രമാണ് ഇന്ത്യക്ക് ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലെ അഭിവൃദ്ധി നേടിത്തന്നത് ശാസ്ത്ര അഭിവൃദ്ധിയാണ് ആ ശാസ്ത്രാഭിവൃദ്ധി നമ്മുടെ ഇന്ന് വിക്രം സാരാഭായി സ്പെയിൻ സെന്ററും അതുപോലെ തന്നെ ധവാൻ ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാമല്ലോ സതീഷ് ധവാന്റെ പേരിലൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥാപനങ്ങളും ഒക്കെ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് നിലനിൽക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ സംഭാവനയല്ല ഒരിക്കലും സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയുമല്ല അതിനെയും പോലും വിഘ്നേശ്വരന് നാളികേരം മുടച്ച് തടസ്സങ്ങൾ മാറ്റിക്കൊണ്ട് നമ്മൾ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് ഉപഗ്രഹങ്ങളെ അയക്കുന്ന വിധത്തിലേക്ക് അതപ്പതിച്ചു പോയി എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും മാറ്റാൻ വിഘ്നേശ്വരന് നാളികേരം അടയ്ക്കുക നമ്മുടെ ചെലവിൽ നമ്മുടെ നികുതി പണം എടുത്ത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഏതെങ്കിലും സ്ഥലത്ത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ അത് സ്വകാര്യത ചെയ്യുന്നതിൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല എന്നാൽ ഇപ്പുറത്ത് നമ്മുടെ കൂടെ നികുതി പണം കൊണ്ടാണ് ഇത്തരത്തിലെ ആവാസങ്ങൾ സമൂഹത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്നത് എന്നുകൂടി ഓർക്കണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ആധുനികമായ ഇത്തരം മാറ്റങ്ങൾ ആധുനികമായ ഇത്തരം പുരോഗതികൾ സമൂഹത്തിന് നൽകി കൊടുത്തതിൽ ക്രിസ്തീയ വിദ്യാഭ്യാസവും ക്രിസ്തീയ സംസ്കാരവും നൽകിയ സംഭാവനകൾ ചിലരെയല്ല അതിനെ നിങ്ങൾ വിസ്മരിച്ചോളൂ നിങ്ങൾ എത്ര വിസ്മരിച്ചാലും അത് അങ്ങനെ അല്ലാതാവുന്നില്ല ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ മാനവികത എന്ന തത്വചിന്തയിൽ അധിഷ്ഠിതമായ ദാർശനിക പ്രതിബദ്ധതയാണ് ബൈബിളും സുവിശേഷവും മുമ്പോട്ട് വെക്കുന്നത് അത് അടിമത്തത എതിർക്കുന്നു മനുഷ്യ വിവേചനങ്ങളെ എതിർക്കുന്നു അത് മാനവിക സമത്വത്തെ സാഹോദര്യത്തെ ഉദ്ദീപിപ്പിക്കുന്നു ആ കാഴ്ചപ്പാടിൽ നമുക്ക് ശക്തിമത്തായി മുമ്പോട്ട് പോകാനുള്ള ആ വലിയ ആർജവം ഇനിയും ഉണ്ടാകട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള തിരിച്ചറിവും എവർക്കും ഉണ്ടാകട്ടെ എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന ഓവർ ടു സിജോ ബ്രദർ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അനിൽ പാസ്റ്റർ ഞാൻ ഇനിയൊന്നും പറയുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് അനിൽ പാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു സനാതനം അത് അനശ്വരമല്ല അത് എന്തേക്ക് നിലനിൽക്കുന്നതല്ല സനാതന ധർമ്മത്തിന്റെ പിടിയിൽ നിന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചും മനസ്സിലാക്കിയും കയറ കയറി പോരേണ്ടതാണ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ക്രിസ്തു മാർഗം അത് നിസ്തുല്യമാണ് അത് മനുഷ്യനെ പരിവർത്തനപ്പെടുത്തുന്നതാണ് രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അത് എല്ലാ വിവേചനങ്ങൾക്കും എതിരാണെന്ന് അനിൽ പാസ് പറഞ്ഞ വാചകങ്ങൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഈ റൂം എൻഡ് ചെയ്യുന്നു ഗോഡ് ബ്ലസ് യു ഓൾ ഇത്തരം ചർച്ചകൾ ഐ ബി ടി തുടരും ശക്തമായിട്ട് തന്നെ തുടരും ദൈവം നമ്മൾ എല്ലാവരും അന